স্বাগতম সবাইকে আমি তাজিম আজ আপনাদের সামনে হাজির হলাম আবার নতুন একটি গল্প নিয়ে আজ পর্ব বুদ্ধদেব গুহর রিজুদা সমগ্র থেকে প্রথম গল্প গুগুনো গুম্বারের দেশে এর আগের কাকাবাবু সমগ্র মিতিন মাসির সমগ্র আলফ্রেড হিচকক সমগ্র তিন গোয়েন্দার সমগ্র ঘনাতা সমগ্র এবং আরও বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আমার চ্যানেলে সম্পূর্ণ আকারে পড়ে একটি একটি আলাদা ভিডিওতে আপলোড করা আছে আপনারা শুনবেন আশা করি ভালো লাগবে তো এবারে শুরু করছি বুদ্ধদেব গুহর রিজুদা সমগ্র থেকে প্রথম উপন্যাস গুগুনো গুম্বারের দেশে পড়ছি তাজিম আমরা পথ হারিয়েছি কথা তিনটে কেটে কেটে ওজন করে করে থেমে থেমে যেন নিজের মনেই বলল রিজুদা আমরা একটা কপির উপর দাঁড়িয়েছিলাম কপি হল এক ধরনের পাহাড় তখন ভর দুপুর সামনে দূর দিগন্তে কতগুলো ইয়োলো ফিভার এক সিয়া গাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে তাছাড়া আর কোনো বড় গাছ বা পাহাড় বা অন্য কিছুই নেই বিরাট দলে জেব্রারা চড়ে বেড়াচ্ছে বাঁ দিকে ডান দিকে একদল থমসনস গ্যাজেল হু হু করে ঠান্ডা হওয়া বইছে ভূসুন্ডা আর টেডি মোহাম্মদ মাথা নিচু করে ল্যাব্রাডার গান্ডগের মতন মাটি শুখে শুকে পথের গন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে হাজার হাজার মাইল সাভানা ঘাসের রাজ্যে নিচে আমাদের ছাই রঙা ল্যান্ড রোভার গাড়িটা ট্রেলারের মধ্যে তাবু এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম সমেত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কপির ছায়ায় আমি রিজুদার মুখের দিকে চাইলাম খাকি গোর্খা টুপিটা খুলে ফেলেছে রিজুদা মাথার চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে দাঁতে ধরা পাইপ থেকে পোড়া তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভরা ধোয়া উড়ে যাচ্ছে পেছনে কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে আমি মনে মনে একটু আগে শোনা রিজুদার কথা কটি আবৃত্তি করলাম আমরা পথ হারিয়েছি এবং করেই ওই সামান্য তিনটি কথার ভয়াবহতা প্রথমবার বুঝতে পারলাম রিজুদা আফ্রিকাতে আমাকে আনতে চাননি মা বাবারও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল সব আমারই দোষ আমি নাছরবান্দা হয়ে রিজুদার হাতে পায়ে ধরে এসেছি ভূসুন্ডা আর টেডি আস্তে আস্তে ফিরে আসছে আবার গাড়ির দিকে রিজুদা ওদের ফিরে আসতে দেখে কপি থেকে নিচে নামতে লাগলেন আমিও পিছন পিছন নামলাম আমরা যখন ল্যান্ড রোভারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ওরাও ফিরে এলো ওদের মুখ শুকনো মুখে ওরা কিছুই বলল না রিজুদা গাড়ির পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে বনেটের উপর বিছিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার উপর পড়েই আমাকে বলল দেখ তো রুদ্র ট্রেলারের এবং জিপের পেছনের সব শুদ্ধ কটা জেরি ক্যান আছে আমাদের আর ইঞ্জিনের সুইচ টিপে দেখ তো গাড়ির ট্যাঙ্কে আর কতটুকু পেট্রোল আছে আমি পেট্রোল হিসেব করতে লাগলাম রিজুদা ম্যাপ দেখতে লাগলো তেলের অবস্থা দেখে জেরি ক্যান গুনে হিসাব করলাম হাজার কিলোমিটার যাওয়ার মতো তেল আছে আর রিজুদা বলল বলিস কি রে তাহলে তো অনেক তেলই আছে তারপরই ওই অবস্থাতেও আমার দিকে ফিরে বলল আর তোর তেল ফুরোয়নি তো এখনো আমি ফ্যাকাশে মুখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম মোটেই না আমার তেল অত সহজে ফুরোয় না আমি বুঝলাম রিজুদা আমাকে সাহস দিচ্ছে আসলে আমি জানি যে আফ্রিকার এই তেরো হাজার বর্গ কিলোমিটার সাভানা ঘাস বনে পথ হারানো আমাদের পক্ষে মোটে হাজার মাইল যাওয়ার মতন তেল থাকা মোটেই ভরসার কথা নয় রিজুদার গা ঘেসে দাঁড়িয়েছিলাম আমি ভূসুন্ডা মাটিতে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল টেডি পেছনের গাড়ির মার্ট গার্ডে হেলান দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল রিজুদা বলল লেটস গো আমি বললাম কোন দিকে রিজুদা বলল ডিউ নট তারপর গাড়ির বা দিকের দরজা খুলে উঠতে উঠতে বলল তুই চালা আমি একটু পাইপ খেয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোয়া দিয়ে নিই ভূসুন্ডা আর টেডি পেছনে বসল সুইচ টিপে গিয়ারে দিলাম গাড়ি তারপর একটু লাফাতে লাফাতে হলুদ সোনালি হাঁটু সমান ঘাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ল্যান্ড রোভার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি রিজুদাকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন 
সেরেঙ্গেটির ঘাস বন ও গোরঙ্গরে আগ্নেয়গিরির উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যেসব চোরা শিকারিরা আছে তাদের সম্বন্ধে একটি পেপার সাবমিট করতে হবে রিজুদাকে এই অভিযানের সব খরচ জুগিয়েছে সোসাইটি পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ার সরকার রিজুদাকে সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছেন নিজেদের প্রয়োজন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা যে কোনো জানোয়ার স্বীকার করতে পারব চোরা শিকারীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণ সংশয় হয় তবে আমরা তাদের উপর গুলিও চালাতে পারি তার জন্যে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না কিন্তু এর মধ্যে কথা একটাই সমুদ্রে যেমন একা নৌকো এই ঘাসের সমুদ্রেও তেমনই একা আমরা একেবারেই একা বোম্বে থেকে প্লেনে ডারে সালামে এসে পৌঁছেছিলাম সেশেলস আইল্যান্ডস হয়ে তারপর ডারে সালাম থেকে কিলিমাঞ্জারো এয়ারপোর্ট মাউন্ট কিলিমাঞ্জরোর কাছের সেই এয়ারপোর্ট থেকে ছোট্ট প্লেনে করে এসে পৌঁছেছিলাম সেরেনো নারাতে সেখানেই আমাদের জন্য এই ল্যান্ড রোভার মালপত্র এবং ভূসুন্ডা ও টেডি অপেক্ষা করছিল তিন মাস আগে আরু সাথে এসে রিজুদা ভূসুন্ডা ও টেডিকে ইন্টারভিউ করে মালপত্রের লিস্ট বানিয়ে ওখানে দিয়ে এসেছিলেন ওরা দুজনেই ল্যান্ড রোভারটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে আরুসা থেকে লেক মানিয়ারা এবং গোরঙ্গরো হয়ে সেরোনারাতে মোটে দশ দিন বয়স হয়েছে আমাদের এই অভিযানের গোলমালটা ভূসুন্ডাই করেছে ওরই ভুল নির্দেশে গত কদিনে আমরা ক্রমাগত আড়াই হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছি এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি বৃত্তেই ঘুরে বেরিয়েছি চোরা শিকারীদের সঙ্গে একবারও মোলাকাত হয়নি কিন্তু একটি হাতির দল আমাদের খুবই বিপদে ফেলেছিল যা পেট্রোল ছিল তাতে আমাদের গোরঙ্গোরাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল সহজেই অভিযানের পর্ব শেষ করে ওখানে পেট্রোল স্টেশন আছে যে পথ ধরে ট্যুরিস্টরা যান স্বাভাবিক কারণেই সেই পথে আমরা যাইনি কারণ চোরা শিকারীরা ওই পথে ধারের কাছেও থাকে না বা আসে না ট্যুরিস্টরা যে পথে যান সেও একই রকমই ধু ধু হাজার হাজার মাইল ঘাস বনের একটি সরু ছাইরঙা ফিতের মতন পথ চলে গেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে আমরা তাতেও না গিয়ে ঘাস বনের মধ্য দিয়ে ম্যাপ দেখে এবং ভূসুন্ডা ও টেডির সাহায্যে গাড়ি চালাচ্ছি ভূসুন্ডা চিরদিন এই সাভানা রাজ্যেই শিকারীদের কুলির কাজ করেছে পায়ে হেঁটে মাসের পর মাস এই ঘাস বনে কাটিয়েছে প্রতি বছর এই সব অঞ্চল নিজের হাতের রেখার মতোই জানা ওর অথচ আশ্চর্য ভূসুন্ডাই এরকম ভুল করল কম্পাসের কাটাতে চোখ রেখে স্টিয়ারিং সোজা করে শক্ত হাতে ধরে অ্যাক্সিলেটরে সমান চাপ রেখে যাচ্ছি আমি তিরিশ মাইলের বেশি গতি নেই বেশি জোরে চালানোতে বিপদ আছে হঠাৎ ওয়ার্ড হকদের গর্তে পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ওয়ার্ড হকগুলো অদ্ভুত জানোয়ার অনেকটা আমাদের দেশের শুয়োরের মতো কিন্তু অন্য রকম ওরা যখন দৌড়ায় ওদের লেজগুলো তখন উঁচু হয়ে থাকে আর লেজের ডগার কালো চুলগুলো পতাকার মতো ওড়ে ওরা মাটিতে দাঁত দিয়ে বড় বড় গর্ত করে তার মধ্যেই থাকে ওই গর্তে শেয়াল ও হায়নারাও আস্তানা গড়ে মাঝে মাঝে ঘাসের মধ্যে কোথায় যে ওরকম গর্ত আছে আগে থেকে বোঝা যায় না তাই খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয় কেউ কোনো কথা বলছে না গাড়ি চলছে পেছনে ধুলোর হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে এখানে ধুলো আমাদের দেশের ধুলোর মতন মিষ্টি নয় আগ্নেয়গিরি থেকে উত্তপ্ত নানা রকম ধাতব পদার্থ মিশে আছে মনে হয় এই সব জায়গার ধুলোয় ধুলোর রঙও কেমন লালচে কালচে সিমেন্টের মতন ভীষণ ভারী নাকে কানে ঢুকলে জ্বালা করতে থাকে গাড়ির দুদিকেই নানা রকম জানোয়ার ও পাখি দেখা যাচ্ছে ডাইনে বাইয়ে কত যে জানোয়ার তার হিসেব করতে বসলে হাজার পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন নয় দলে দলে থমসন গ্যাজেল গ্রান্ডস গ্যাজেল টোপি এলান্ডো জেব্রা ওয়াইল্ড বিস্ট চুপি চুপি শেয়ালও আছে রাতের বেলায় বুক হিম করা হাসির হায় না কোথাও বা একলা সেক্রেটারি বার্ড মাথার ঝাঁকড়া পালকের টুপি নাড়িয়ে বিজ্ঞের মতন একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে কোথাও মেরাবু সারস 
কোথাও একা বা দোকা উটপাখি বাই বাই করে লম্বা লম্বা ন্যাড়া পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে জিরাফগুলো এমন করে দৌড়োয় যে দেখলে হাসি পায় মনে হয় ওদের পাগুলো বুঝি হাঁটু থেকে খুলে বেরিয়ে যাবে তখন প্রথম দু তিন দিন অত সব জানোয়ার দেখে আমার উত্তেজনা শেষ ছিল না এখন মনে হচ্ছে যে যেন চিরদিন আমি আফ্রিকাতেই ছিলাম জানোয়ার দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল সিংহ দেখেছি পাঁচবার এই কদিনে দিনের বেলায় উদলা মাঠে তারাও একা নয় সপরিবারে আমাদের দিকে অবাক চোখে দূর থেকে চেয়ে থেকেছে রিজুদা বলল কত কিলোমিটার এলি রে আমি গাড়ির মিটার দেখে বললাম সত্তর কিলোমিটার রিজুদা ঘড়ি দেখে বলল দু ঘন্টায় তারপর নিজের মনেই বলল নট ব্যাড এদিকে সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলছে এখানে গাছগাছালি নেই তাই ছায় দেখে বেলা বোঝা যায় না দূর দিগন্তে হঠাৎ একটা নীল পাহাড়ের রেখা ফুটে উঠল টেডি বিড়বির করে বলল মারিয়াব মারিয়াব তারপর আবার আমার দিকে ফিরে বলল পোলে 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 সানা রিজুদা বলল পোলে পোলে কেন কি হলো টেডি সোয়াহিলি ভাষায় পোলে পোলের বাংলা হচ্ছে আস্তে আস্তে টেডি বলল মাসাইরা থাকে ওই পাহাড়ের নিচে ওদিকে যেতে সাবধান ওয়ান্ডুরা বোরাও চলে আসে মাঝে মাঝে ভূষুন্ডার চোয়াল শক্ত ও কথা বলছিল না কোনো ওদের দুজনের মধ্যে ভূষুন্ডা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে কম কথা বলে টেডির চেয়ে ভালো ইংরেজিতে বাতচিত চালায় আমাদের সঙ্গে টেডির চেয়ে অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও টেডি স্বভাবটা ছেলে মানুষের মতন কিন্তু সে সাড়ে ছ ফিট লম্বা ওর হাতের আঙুলগুলো কলার কাদির মতন আর ভূষুন্ডা বেটে খাটো কার্পেটের মতো ঘন ঠাস বুবুনির মতন কোকরাচুল মাথায় পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে বের করে সিগারেট খায় টেডি সিগারেট খায় না নর্সি নেয় ওর সেই নর্সি আবার মাঝে মাঝে হাওয়াতে উড়ে এসে আমাদের নাকে আচমকা পড়ে দারুণ হাঁচায় পরশুদিন একটা থমসন গ্যাজেলের বাচ্চাকে শেয়ালের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমরা তাকে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রেখেছি শুধু মুখটা বের করে সে চকচকে চোখে চেয়ে থাকে হরিণ ছানাটার নাম রেখেছি আমি কারিবু সোয়াহিলি ভাষায় কারিবু মানে স্বাগতম সেই ছোট্ট হরিণটা বেদম হাসতে শুরু করে দিল হঠাৎ রিজুদা পিছন ফিরে টেডিকে বলল টেডি তোমার নর্সি ও নাকের কাছে গেছে হাসতে হাসতে মরার চেয়ে হায়নার হাতে মরা কারিবুর পক্ষে অনেক সুখের ছিল টেডি রিজুদার কথায় হেসে উঠে বাচ্চাটাকে আদর করে বলল নুজরি নুজরি মানে ভালোই আছে ভালোই আছে কিছুই হয়নি ওর তারপরই বলে উঠল কোনো মরাই সুখের নয় বানা সে হেচেই মরো আর নেচেই মরো এই যেমন আমাদের এখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরা ওর কথা শুনে রিজুদা হেসে উঠল আফ্রিকার এই ঘাসের সমুদ্রে পথ হারিয়ে যাওয়ার পরেও এত হাসি আসছে কি করে রিজুদার তা রিজুদাই জানে তাছাড়া এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরা ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেই সেরেঙ্গেটিতে খুব সেতসি মাছি বড় বড় কালো কালো মাছি আমাকে পরশু একটা কামড়ে ছিল অসহ্য লাগে কামড়ালে কলকাতার একশোটা মশা একেবারে কামড়ালেও বোধ হয় এমন লাগত না এই সেতসি মাছির কামড়ে এক রকমের অসুখ হয় আফ্রিকাতে তাকে ওরা সোহালিতে বলে নাগানা ইংরেজিতে বলে ইয়েলো ফিভার রুগীর খুব জ্বর হয় শরীর হলুদ হয়ে যায় মাথার গোলমাল দেখা দেয় আর রুগী পড়ে পড়ে শুধুই ঘুমোয় তাই এই অসুখের আরেক নাম স্লিপিং সিকনেস অনেক রকম সেতসি মাছি আছে এখানে সব মাছি কামড়ালেই যে এই অসুখ হবে এমন নয় কিন্তু কামড়াবার আগে তাদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেখানোর কথা তো বলা যায় না মাছিদের এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরার অসুখকে টেডিরা জমের মতন ভয় পায় রিজুদা আর আমিও আফ্রিকাতে আসবার আগে খিরিদপুরে গিয়ে ইয়েলো ফিভারের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছিলাম ভীষণ লেগেছিল তখন কিন্তু সেতসি মাছি যখন সত্যি সত্যি কামড়ালো তখন মনে হয়েছিল যে ইঞ্জেকশনের ব্যথা কিছুই নয় উচ্চারণ সেতসি যদিও কিন্তু বানানটা গোলমেলে 
ইংরেজি বানান হচ্ছে টি এস ই টি এস ই টি সেট সি আসলে এখানে এসে অবধি দেখেছি বানান নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল গোরং গোরো বলেছে উচ্চারণের সময় কিন্তু বানান লিখেছে এন গোরন গোরো সোয়াহিলি শব্দের উচ্চারণে প্রথম অক্ষর যেখানে সেখানে লোটপাট হয়ে যাচ্ছে যেন তারা বেয়ারিস এই সব ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম হঠাৎ রিজুদা আমার স্টিয়ারিং ধরা হাতের ওপর হাত ছোঁয়ালো ব্রেকে পা দিলাম ওই মারিয়াবো পাহাড়ের শ্রেণীর সামনে এক জায়গা থেকে ধোয়া উঠছে মানুষ আছে ঘাস বনে আগুনও লাগতে পারে কিন্তু বনে আগুন লাগার ধোঁয়া অন্যরকম হয় জায়গাটা মাইল দশেক দূরে রিজুদা বলল গাড়ি থামা বললাম এগোবনার রিজুদা বলল গাধা ভাগ্যিস ভূসুন্ডা আর টেডি বাংলা জানে না আমি বললাম এগোবো না কেন রিজুদা বলল পাহাড়ের কাছ থেকে আমাদের গাড়ি সহজেই দেখতে পাবে ওরা ওই সেরেঙ্গেটিতে আইনত কোনো মানুষের থাকার কথা নয় যারা ওখানে উনুন ধরিয়েছে বা অন্য কিছুর জন্য আগুন জেলেছে তারা নিশ্চয়ই আইন মানে না আমরা ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই সন্ধ্যার অন্ধকারও নেমে আসবে আজ এখানেই ক্যাম্প করা যাক আসন্ন রাতে এগোনো ঠিক হবে না নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল তুই কি বলিস রুদ্র আমি বললাম ওরা আমাদের দেখেই যদি থাকে তাহলেও তো রাতের বেলা আক্রমণ করতে পারে রিজুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল রুদ্রবাবু একটু ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে আমি বললাম ভয় নয় সাবধানতার কথা বলছি রিজুদা বলল দেখে থাকতেও পারে নাও দেখে থাকতে পারে তবে যদি দেখে থাকে তাহলেও আক্রমণও করতে পারে এবং সেই জন্য রাতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে পালা করে পাহারা দিতে হবে আক্রমণ করতে গেলে তাদেরও তো এই দশ মাইল ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে তাই পাহাড় থেকে এই দূরেই তাবু ফেলতে চাই এলে তাদের দূর থেকে দেখা যাবে আমি বললাম ঠিক আছে তারপর রিজুদা আর টেডি নিচের ঘাস পরিষ্কার করে তাবু খাটাতে লেগে গেল আমি আর ভূসুন্ডা চায়ের জল বসিয়ে দিলাম স্টোভে এখানে খুব সাবধানে আগুন টাগুন জ্বালতে হয় যখন তখন ঘাসে আগুন লেগে যেতে পারে তাবু খাটাতে খাটাতে রিজুদা বলল চাই কর রুদ্র রাতে বরং খাওয়া যাবে তারপর বলল তুই প্রথম রাত জাগবি নাকি শেষ রাতে আমি বললাম একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঠান্ডাতে মাঝরাতে ঘুম ছাড়ে না চোখে আমি প্রথমে রাত জাগি তুমি শেষ রাতে তারপর শুধুলাম কটা অবধি জাগব আমি রিজুদা বলল বারোটা অবধি জাগিস খেয়ে দিয়ে আমরা তো নটার মধ্যেই শুয়ে পড়ব সব শেষ করে নটা থেকে বারোটা তিন ঘন্টা ঘুমলেই বাকি রাত জাগতে পারব আমি রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার তাকে কি বেশি কষ্ট দেওয়া যায় অনার্ড গেস্ট ক্যালকেশিয়ান মাখন বাবু আমি বললাম রিজুদা অনেক বছর আগেও আমাকে যা বলতে এখনো তাই বলবে এটা কিন্তু ঠিক নয় রিজুদা বলল আলবদ বলবো আজীবন বলবো তোর যখন আশি বছর বয়স হবে তখনও বলবো অবশ্য যদি তখন আমি বেঁচে থাকি হঠাৎ হঠাৎ এই সব কথায় আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায় রিজুদার সঙ্গে গত কয়েক বছর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এমনই দশা হয়েছে আমার যে ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসে রিজুদা না থাকলে আমার কি হবে কলকাতায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেখানে সেখানে আকাশ দেখা যায় না তারা চাঁদ কিছুই দেখা যায় না সেখানে কখন ভোর হয় কেউই খোঁজ রাখে না সন্ধে চুপিসারে দিগন্তে দিগন্তে আলো ছায় কত দারুণ দারুণ ছবি এঁকে রোজ কেমন কেমন করে নিত্য নতুন হয়ে আসে অথবা চলে যাওয়া দিনের সঙ্গে ফিরে আসা রাতের কোন আঙিনাতে কেমন করে দেখা হয় রোজ রোজ তার খবরও কেউই নেয় না হাওয়ায় সেখানে ডিজেল আর কয়লার ধোয়া সেখানে গাছ থেকে একটি পাতা খসে পড়ার যে সুস্পষ্ট আওয়াজ তা কেউই শোনে না শুনতে পায় না পায় না জানতে শিশিরের পায়ের শব্দ দুপুরের একলা ভিরু পাখির চিকন গলার ডাক অথবা ভোরের পাখিদের গানও শোনে না সেখানে কেউ ফুলের গন্ধ পায় না নাকে তাদের নাক কান চোখ সব অকেজ অব্যবহৃত যন্ত্রের মতোই তারা মিছিমিছি পুয়ে বেড়ায় 
তাদের মন আটকে থাকে পাশের বাড়িতে গলির মোড়ে অফিসের ঘর অথবা রাস্তার ভিড়ে দিগন্ত রেখা কাকে বলে বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি কি উদরত কোথায় অনুভব করা যায় এসব কিছুরই খবর জানে না শহরের মানুষ অথচ আমাদের সকলেরই হাতের কাছে এই সবই ছিল এবং আজও আছে তা রিজুদা যদি এমন করে আমাকে হাতে ধরে না চেনাত না বোঝাত তাহলে বুঝতাম বা চিনতাম কি কখনো রিজুদাই তো হাতে হাত ধরে নিয়ে এসে এই আশ্চর্য আনন্দের অনাবিল সুন্দর সুগন্ধি বনের কলকাকুরি মুখর জগতে প্রকৃতিমায়ের কোলে এনে বসিয়ে আমাকে আসল মজার উৎস দেখিয়েছে আসল আনন্দের ফোয়ারার খোঁজ দিয়েছে আমি যে রিজুদার কাছ থেকে কি পেয়েছি তা আমার ক্লাসের কোনো বন্ধুই জানবে না ভাবতেও পারবে না ওরা সেই কারণেই শুধু আমি জানি রিজুদা কখনো থাকব না বললে আমার কেন এত পাগল পাগল লাগে এখন অন্ধকার হয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে আস্তে আস্তে নিচু হয়ে সূর্যটা একটা বিরাট কমলারাঙা বলের মতন ঘাসের হলুদ দিগন্তে কমলা আলোর বন্যা ভাসিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও বহুক্ষণ গাঢ় ও ফিকে গোলাপি আভা লেগে রইল আকাশময় ঘাস পরিষ্কার করে নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে তারই চারপাশে বসেছি আমরা চারজনে ভূষণ্ডা আমাদের পথ প্রদর্শক অন্য কাজ করতে বললে বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করে আমরা তাকে বলিও না টেডি রান্না চাপিয়েছে আমি থমসন গ্যাজেলের বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে বসে আছি ওর গলার কাছে শেয়ালের কামড়ের ঘা এখনো শুকোয়নি খুব ভালো করে লাল মার্কিও ক্রিম লাগিয়ে দিয়েছে টেডি রিজুদা যখন আরুসাতে এসেছিল তখন ওর একজন আফ্রিকান বন্ধু একটা মির্শ্যাম পাইপ উপহার দিয়েছিলেন আরুসাতে একটি কোম্পানি আছে তারা মির্শ্যাম কাদা দিয়ে পাইপ অ্যাস্ট্রে ফুলদানি ইত্যাদি বানায় মির্শ্যাম আসলে সমুদ্রের এক বিশেষ রকম কাদা এ দিয়ে তৈরি পাইপ রং বদলাতে থাকে খাওয়ার সময় আগুনের তাপের সঙ্গে সঙ্গে অর্গানন ব্ল্যাকউডের লেখা শিকারের বইয়ের প্রথম এই মির্শ্যাম পাইপের কথা পড়ি আমি টেডি সকলের জন্য একটি পদই রান্না করেছে খিচুড়ির মতো কিন্তু ঠিক আমাদের খিচুড়ির মতো নয় ওরা সোয়াহিলি ভাষায় বলে উগালি ভুট্টার দানার মধ্যে গ্র্যান্ডস গ্যাজেলের মাংস দিয়ে সেই উগালি রান্না হচ্ছে দারুণ গন্ধ ছেড়েছে খিদেও পেয়েছে ভীষণ একটি গ্র্যান্ডস গ্যাজেল ও একটি থমসন গ্যাজেল শিকার করে আমরা তাদের মাংস স্মোকড করে নিয়েছি ট্রেলারের মধ্যে বস্তা করে রাখা আছে সে মাংস পাইপে তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে হাওয়ায় আর মির্শ্যাম পাইপের রং বদলানো দেখছি ভূষণ্ডা ম্যাপটা খুলে রিজুদার সঙ্গে কথা বলছে মাঝে মাঝে সোয়াহিলিতেও কিছু কথা বলছে এখানে আসার আগেই রিজুদা সোয়াহিলি শিখে নিয়েছেন মোটামুটি আমাকেও একটা বই দিয়েছিল কিন্তু কয়েকটা শব্দ ছাড়া বেশি শিখিনি আমি বড় খটোমটো শব্দগুলো জাম্ব মানে হলো হ্যালো সিম্বা মানে সিংহ টেম্বো মানে হাতি চুই মানে লেপার্ড কারো সঙ্গে দেখা হলে ইংরেজিতে যেমন আমরা বলি হ্যালো বা আমেরিকান ইংরেজিতে হাই সোয়াহিলিতে সেই সম্বোধনকে বলে জাম্ব আমি যদি কাউকে বলি জাম্ব সে উত্তর বলবে সি জাম্ব শীত বেশ বেশি যদিও এখন জুলাই মাস কিন্তু আফ্রিকাতে এখন শীতকাল হাজার হাজার মাইল ঘাস বনের উপর দিয়ে ঠান্ডা হওয়া বয়ে আসছে হু হু করে আমার উইনচিটারের কলারের কোনাটা পতপত করে উঠছে রিজুদার জার্কিনের বুক পকেট থেকে টোবাকোর পাউচটা উকি মারছে আর ডান দিকে নিচের পকেটের মধ্যে পয়েন্ট থ্রি কোল্ড পিস্তলটা পোটলা হয়ে উঁচু হয়ে আছে কথাবার্তা শুনে মনে হলো ভূষণ্ডার আপত্তি আছে ভীষণ মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যেতে ও বলছে ওদিকে চোরা শিকারীদের এত বড় আস্তানা আছে এবং ওদের কাছে এত রকম অস্ত্র শস্ত্র আছে যে আমাদের ওরা গুলিতে ভেজে নিয়ে খেয়ে ফেলবে বেমালুমভাবে 
রিজুদা জেদ করেছে আজ রাতের কোনো ঘটনা না ঘটলে কাল সকালে আমরা ওদিকেই যাব রিজুদার সিদ্ধান্তে ভূষণ্ডা বেশ অসন্তুষ্ট হল যে লোক গাইডের কথা না শুনে নিজের মতোই চলে তার গাইডের দরকার কি এই কথা বলে ভূষণ্ডা বেশ জোরে গলায় রাগ দেখালো তার উত্তরে রিজুদা বলল যে গাইড সেরেঙ্গেটির মধ্যে রাস্তা ও দিক হারিয়ে ফেলে তেমন গাইড থাকা না থাকা সমান কথা রিজুদা কখনো এমন করে কাউকে কথা বলে না তাই অবাক হলাম তারপর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে রিজুদা ভূষণ্ডাকে বলল ইচ্ছে করলে যে কোনো জায়গাতে যে কোনো দিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো এই কথা শুনে আমি ভয়ও পেলাম চমকে উঠলাম ভূষণ্ডা ঠান্ডা চোখে রিজুদার দিকে চাইল রিজুদা ভূষণ্ডার চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ভূষণ্ডার চোখে নিজের চোখ দিয়ে এক বালতি বরফ জল ঢেলে দিল ব্যাপার বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে এই বিদেশ বিভুয়ে এসে হাজার হাজার মাইল জনমানবহীন হিংস্র জানোয়ারের নানা রকম দুর্দান্ত উপজাতিতে এবং সাংঘাতিক সব চোরাশিকারিতে ভরা আফ্রিকার বন জঙ্গলে স্থানীয় গাইড ছাড়া আমরা কি করে চলব তা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে আসছিল গাইড থাকতেও পথ হারালাম আর গাইড না থাকলে যে কি হবে কে জানে এদিকে তেলও বেশি নেই সঙ্গে তেল ফুরলে তো গাড়ি ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে কিন্তু কোন দিকে যাব হাজার হাজার মাইল তো আর পায়ে হেঁটে যেতে পারবো না খাওয়ার জলের অভাবে তো এমনিতেই মরে যাব খাবারের অভাবে যদি নাও মরি রিজুদাকে বললাম রিজুদা তুমি রেগে গেছো কিন্তু কাজটা কি ভালো হচ্ছে ভেবে দেখো রিজুদা বলল খুব ভালো হচ্ছে তুই পাকনামি না করে রান্নার কত দূর সেটা দেখ দরকার হলে টেডিকে সাহায্য কর একটু আমি চুপ করে গেলাম ভাবলাম সাহায্য আর কি করব রাচ্ছে তো শুধু উগালি তাও প্রায় হয়ে এসেছে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল ভূষণ্ডা গাড়িতেই শোয় টেডি ভীষণ লম্বা বলে গাড়িতে শুতে পারে না ছোট তাবুটাতে শোয়ও আমি আর রিজুদা শুই বড় তাবুটাতে আজ আমি শোবো না এখন পাহারা দিতে হবে তাই রাইফেলে গুলি ভরে টুপি পরে আমি তাবুর বাইরে আগুনের পাশে ক্যাম্প চেয়ারে বসলাম বাইরে যদি শীত বেশি লাগে তবে মাঝে মাঝে ল্যান্ড রোভারের সামনের সিটেও বসব রিজুতা বলল কিছু দেখতে পেলে আমাকে ডাকিস আর ঠিক রাত বারোটাতে তুলে দিস আমাকে বললাম আচ্ছা রিজুদা পর্দা ঠেলে তাবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল আমি ক্যাম্প চেয়ারে বসে জুতো শুদ্ধ পা দুটো লম্বা করে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই টেডি মোহাম্মদের নাক ডাকার আওয়াজ সেই প্রায় নিস্তব্ধ রাতের ঘাস বনে বিকট হয়ে উঠল সেই ডাকের কি আরোহণ অবরোহণ কত গমক আর গিটকিরি টেপ রেকর্ডার আছে সঙ্গে কিন্তু তাতে টেডি নাক ডাকার আওয়াজ টেপ করলে রিজুদার মার লাগবে তাবুর মধ্যে পিস্তলের গুলি খুলে আবার পিস্তল লক করার শব্দ শুনলাম রিলোড করে পিস্তল কক করল রিজুদা তার শব্দ শুনলাম রোজ শোবার সময় মাথার বালিশের নিচে পিস্তলটাকে রাখে রিজুদা আর সারা দিন জার্কিনের কোটের পকেটে গাড়ির মধ্যে ভূষণ্ডা ঘুমোচ্ছে কোনো শব্দ নেই মাঝে মাঝে নড়াচড়ায় উসখুস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আধ ঘন্টা পর শুধু টেডি নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজই রইল না একটু পরে আগুনটা ফিসফিস করে কি যেন বলে নিভে গেল কাঠের না যে অনেকক্ষণ জ্বলবে কটন ওয়েস্টের সঙ্গে পোড়া মবিল মিশিয়ে তার সঙ্গে টুকিটাকি ঘাস টাস ফেলে আগুন করা হয়েছিল কাল থেকে আগুন চালাবারও কিছু রইল না সঙ্গে কেরোসিনে স্টোভ আছে অবশ্য তাতেই রান্না হবে উপরে তারা ভরা আকাশ এখন একটু একটু চাঁদও উঠেছে হাওয়াটা আরও জোর হয়ে উঠেছে হঠাৎ পিছন দিক থেকে হা 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 করে বুকের ভিতর চমক তুলে হায়না ডেকে উঠল তারপর ঘাসের মধ্যে খসখস করে তাদের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল কারিবুর ঘাটা এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি হয়তো রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকবে হায়নাগুলো পাঁচ ব্যাটারি টর্চটা ওদের দিকে ফেললাম ওরা কিছুক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হঠাৎ কি একটা জন্তু উঠতে উঠতে লাফাতে লাফাতে এদিকে আসতে লাগলো জানোয়ারটা ছোট 
কি জন্তু তা বুঝতে পারলাম না সামনে থেকে টর্চ ফেললাম দেখলাম লোমওয়ালা একটা জানোয়ার আমাদের দেশের বড় হিমালয়ান কাঠবিড়ালির মতন অনেকটা গায়ের রং যদিও অন্য রকম আর যেই সেই জানোয়ারটা আমাদের তাবুকে পাশে রেখে তাবু দেখে ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে দূরে সরে যেতে গেল তখন অন্য পাশ থেকে আলো ফেলতেই চোখ জ্বলে উঠল জল জল করে কিন্তু একটা চোখ অথচ যখন সামনাসামনি আলো ফেলেছিলাম তখন একবারও জলেনি চোখ দুটো কি জন্তু কে জানে কাল জিজ্ঞেস করতে হবে রিজুদাকে এমন কিছু আমাদের দেশের জঙ্গলে দেখিনি আফ্রিকাতে আছে বলে পড়িও নি উড়ে যাওয়া জন্তুটা যেদিকে মিলিয়ে গেল সেই দিকে চেয়েছিলাম এমন সময় দূর থেকে বারবার সিংহের গর্জন ভেসে আসতে লাগলো কিছুক্ষণ পরই পায়ে পায়ে জোর খুঁড়ে শব্দ তুলে ওয়াইল্ড বিস্তের বিরাট একটি দল তাবুর দুশো গজের মধ্যে দিয়ে শিশির ভেজা মাটির গন্ধ উড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল সিংহের দল বোধ হয় তারা করেছে ওদের ঠান্ডা লাগছিল বেশ গিয়ে ল্যান্ড রোভারের সামনের দরজা খুলে বসলাম ভূষণডা গাড়ো ঘুমে আছে বলে মনে হলো কোনো সারা শব্দ নেই মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে যাব কটা বাজে এমন সময় মনে হলো মারিয়াবো পাহাড়ের দিক থেকে কি একটা জানোয়ার আসছে এদিকে একলা জানোয়ারটা বেশ কাছে এসে গেছে তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে খুব ভালোভাবে তাকালাম ওদিকে আশ্চর্য জানোয়ার তো নয় মনে হচ্ছে মানুষ দুবার চোখ কষলে নিলাম পৃথিবীর মানুষ এরকম হয় কি করে কি লম্বা প্রায় সাত ফিটের মতন হবে চলে আসছে সোজা হয়ে আমাদের তাবুর দিকে অদ্ভুত পোশাক পরা হাতে একটা বিরাট লম্বা লাঠি টর্চ ফেলব কিনা ভাবলাম একবার তারপর ভাবলাম রিজুদাকে ডাকি আরেকবার ভাবলাম ঘড়িটা দেখি কটা বেজেছে কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না কে যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল আমার সারা শরীর অসার হয়ে গেল এই কি তবে টেডির উনকুলুকুলু সেদিন রাতে টেডি আমাকে এই গল্প বলেছিল লোকটি যখন আরও কাছে এসে গেছে তখন কানের কাছে হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে বলল মাসাই চিফ গ্রেট ট্রাবল শুট হিম কিল হিম এক পলকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম ভূষণডা গাড়ির ভিতরে সোজা হয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে উইন্ড স্ক্রিন দিয়ে ওই দিকেই তাকিয়ে আছে রাইফেলটা কাঁধে তুললাম কাঁধে তুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো তারপরে রাইফেলের স্টেডি পজিশনে ধরে ট্রিগারের দিকে হাত বাড়ালাম ঠিক সেই অবস্থাতে আমার হঠাৎ মনে হলো যে মানুষটা অন্য মহাদেশের অজানা ভাষা বলা কোনো অদ্ভুত মানুষ বটে কিন্তু বিকট দেখতে তবু সে আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি সে চোরা শিকারি কি না তাও জানি না ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে গুলি করে মারতে পারবো কি আমি আমার হাত কাঁপবে না ভূষণডা দাঁতে দাঁত চেপে বলল ইউ ডোন্ট কিল হি উইল কিল ইউ আমি ট্রিগারে হাত ছোয়ালাম ততক্ষণে মানুষটা প্রায় কাছে এসে গেছে সে সোজা আমারই দিকে আসছে কি সাহস এই রাতে এই রকম হিংস্র জানোয়ারে ভরা রাতে একা একা শুধু একটা লাঠি হাতে দূর থেকে হেঁটে আসার কথা ভেবেই আমার শরীর খারাপ করতে লাগলো লোকটা দেখতে পেয়েছে যে তার বুক লক্ষ্য করে আমি রাইফেল তুলেছি তবু তার ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই পৃথিবীর কোনো মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে এমন কথা বোধ হয় তার ভাবনারও বাইরে তবে লোকটা কি পৃথিবীর মানুষ নয় উনকুলুকুলু এ কি লোকটা যে এসে গেল লালচে কালো ভারী মোটা কাপড়ের পোশাক লুঙ্গির মতো অনেকটা বুকের কাছে গির দিয়ে বাঁধা আরেক খণ্ড ওই রকম কাপড় চাদরের মতো জড়ানো বুকের কাঁধে ডান হাতে ওটা লাঠি নয় একটা বর্ষা তার সাত ফিট মাঠা ছাড়িয়ে আরও উঁচু হয়ে আছে কোমরে বাঁধা আছে একটা প্রকাণ্ড দা গলায় কানে অদ্ভুত সব বড় বড় রঙিন পাথরের আর হাড়ের গয়না চাঁদের ফিকে আলোতেও তার মুখ আর কপালের রঙিন আঁকিবুকি অদ্ভুত দেখাচ্ছে রাইফেল ধরেই আছি লোকটাও এগিয়েই আসছে কাছে এসে গেল ভূষণডা গাড়ির ভেতর থেকে আবার চাপা গলায় বলল কিল হিম ইউ ফুলিশ বয় 
আমাকে বয় বলতেই রেগে গিয়ে যেন হুস ফিরে পেলাম আর হুস ফিরে পেয়েই যে ট্রিগার টানতে যাব তার আগে এই লোকটা আমার রাইফেলটাকে ঠিক মাঝখানে তার দারুণ লম্বা মিশকালো হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ফেলে ডান দিকে ঠেলে তুলে সরিয়ে দিল আর সেই অবস্থাতেই নলের মুখ থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে গুলিটা বেরিয়ে গেল আধো অন্ধকারে রাইফেলের গুলির সেই আওয়াজ শুনে প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল হু হু হাওয়া সঙ্গে হা হা করে যেন আমাকেই ঠাট্টা করল শব্দটি লোকটা রাইফেলের নলটা ধরেই ছিল নলটা ওই অবস্থাতেই ধরে থেকে আমার চোখে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল কি ভয়াবহ জ্বলন্ত সে দৃষ্টি কীরকম খোদাই করা কালো মুখ তারপরই সে এক ঝটকায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল এমন সময় রিজুদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা কাঁধের সামনে তুলে ধরে বলল জাম্ব লোকটাও বলল জাম্ব বলেই পিচিক করে প্রায় আমার মুখের উপরেই এক গাদা থুতু ফেলল তারপর কাটা কাটা সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বরে ছোট ছোট শব্দে রিজুদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল সেই ভাষা সোয়াহিলি নয় হয়তো মাসাইদের ভাষা রিজুদা তাকে ক্যাম্প চেয়ারে বসালো তারপর তাবুর ভেতর গিয়ে একদিন কন্ডেন্স মিল্ক আর একটা আয়না এনে মাসাই চিফকে উপহার দিল কাউকে উপহার দেবে বলে নতুন চকচকে আয়না যে রিজুদার সঙ্গী করে আনতে পারে আফ্রিকার বনেও তা আমার জানার কথা ছিল না এমন সময় মারিয়াবো পাহাড় যেদিকে সেই দিক থেকে বহু লোকের গলায় চিৎকার এবং দ্রিম দ্রিম গম্ভীর গম্ভীর আওয়াজ পাওয়া গেল গায়ে কাটা দেওয়া মাদলের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো লোকগুলো মাঝে মাঝে একসঙ্গে বুক কাঁপানো চিৎকার করে উঠছিল রিজুদা এসে আমাকে বলল তুই একটা ইডিয়ট আমাকে ডাকলি না কেন কে তোকে গুলি করতে বলল দেখ তো এখন কি কাণ্ড বাঁধালি তারপরই বলল এক্ষুনি ক্ষমা চাই তুই মাসাই সর্দারের কাছে ক্ষমা চা ওরা আমাদের বন্ধু শত্রু নয় হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছিল আমরা এই কজন আর ওরা কত লোক ওরা বর্ষা দিয়েই সিংহ শিকার করে শুনেছি তার উপর বিষাক্ত তীরও আছে ওদের কাছে আমার তলপেট গুড়গুড় করছিল ভয়ে দূরে মাদলের শব্দ আর চিৎকার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে হাত জোর করে ক্ষমা চাইলাম আমি রিজুদা কি যেন বলল মাসাই সর্দারকে শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করল এবং সর্দার সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার পিচিক করে থুতু ফেলে একটু থুতু নিজের ডান হাতের তেলোতে নিয়ে দু হাতের পাতা ভালো করে ভিজিয়ে আমার মুখটাকে দু হাত দিয়ে ধরল আমার মনে হলো সিংহের মুখে নেংটি দূর পড়েছে আমার মুখটা দু হাতে ধরা অবস্থায় সর্দার আমার মাথার ঠিক মধ্যিখানে আবার সশব্দে থুতু ফেলল কি দুর্গন্ধ গা গুলিয়ে উঠল আমার এর চেয়ে এতে তীর খেয়ে মরাও ভালো ছিল রিজুদার উপর ভীষণ রাগ হতে লাগলো একে তো হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাওয়ালো তারপর আবার থুতু খাওয়ালো এখন থুতু দিয়ে চান করালো ততক্ষণে ভূসুন্ডা এবং টেডি চলে এসেছে কাছে কিন্তু অন্ধকারের দিগন্তে অসংখ্য মশাল জেলে রং বেরঙের ঢাক ঢালপালক লাগানো বল্লম হাতে শয়ে শয়ে মাসাইরা এগিয়ে আসছে আমাদের তাবুর দিকে ওদের আসতে দেখেই রিজুদা হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সর্দার ল্যান্ড রোভারের বনেটের উপর গিয়ে দাঁড়ালো সাবধানে টর্চ দিয়ে আকাশে আলো ফেলে ফেলে সেই আগন্তুক লোকদের কি যেন ইশারা করল তারপর ডান হাত তুলে বলল মারিয়াবো সিরিঙ্গেট মি মিগুঙ্গা নিয়ারা বোরো বলেই পিচিক করে আরেকবার থুতু ফেলে এক লাভ দিয়ে গাড়ির বনের থেকে নামল সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক লোকগুলো দূর থেকেই হইচই করতে করতে ফিরে যেতে লাগলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে কি সব যেন বলতে লাগলো রিজুদা আমাকে বলল রুদ্র এখানে তো স্নানের জল নেই আমার হ্যাভার্সাকে বড় এক শিশি ওডিকলন আছে বুকে মাথায় মেখে শুয়ে পর গিয়ে তোর আর থাকতে হবে না পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে মুখ নিচু করে রাইফেলটা যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাবুর মধ্যে গিয়ে ওডিগোলনের শিশি উপুর করে কিছুই সুরাহা হলো না সেই দুর্গন্ধ যেন আরো বেড়ে গেল শুনেছিলাম মাসাইরা নাকি শুধু রক্ত আর দুধ খেয়ে থাকে তাই বোধ হয় ওদের থুতুতে এরকম দুর্গন্ধ 
উত্তেজনায়ও দুর্গন্ধে ঘুম আসছিল না তবুও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম রেজুদা কোনোদিনও আমাকে ইডিয়ট বলেনি আজই প্রথম বলল কিন্তু এতই ভয় পেয়েছিলাম আর উত্তেজিত হয়েছিলাম যে এত বড় অপমানটাও সর্দারের থুতুর সঙ্গে হজম করে ফেললাম শুয়ে শুয়ে সর্দারের মুখটা মনে করছিলাম রিজুদা বলেছিল মাসাই চিফের নাম নাইরবি সর্দার সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি রিজুদা নিজেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলেছে কন্ডেন্স মিল্ক জলে গুলে গরম করে নাইরবি সর্দারকে আদর করে খেতে দিল সঙ্গে ওয়াইল্ড বিস্টের রোস্ট সর্দার শুধুই দুধ খেল কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো ওই টিনের দুধ তার মোটেই ভালো ঠেকল না সর্দার বলল আমরা কাঁচা দুধ খাই আর রক্ত খাই টাটকা তোমরা যখন যাচ্ছই আমাদের ওখানে তখন তোমাদেরও খাওয়াবো বলে কি রে কাল থুতু মেখেছি মুখে মাথায় আজ আবার কাঁচা রক্ত খেতে হবে রিজুদার সঙ্গে আফ্রিকাতে না এলেই ভালো হতো ভূষণটা দেখলাম একটু দূরেই থাকছে কথাবার্তা বিশেষ বলছে না যদিও এই অঞ্চলের সব ভাষা ভালোই জানে রিজুদা যে ওর সাহায্য ছাড়াই মাসাই সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে সে কথা অবোধয় আগে বুঝতে পারেনি সে কথা বুঝে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না ভূষণডাকে দেখে রিজুদাকে এখনো বলাই হয়নি যে আমাকে ফুলিশ বয় বলে কাল ভূষণডাই গুলি করতে বলেছিল মাসাই সর্দারকে নইলে আমি সর্দারের দিকে রাইফেল তুলতামই না টেডি খুব কাজকর্ম করছে নাইরবি সর্দার দয়া করে টেডিকে একটু নসি দিল আমাদের কাছে একটু কিন্তু টেডি আর সর্দারের নাক যত বড় তাদের নাকের ফুটোটাও তত বড় একশো গ্রাম নসি দিব্যি ঢুকে গেল এক এক নাকে যেটুকু উড়ে এলো হাওয়ায় তাতেই হাসতে লাগলো রিচুদা আমিও খাওয়া দাওয়া হতেই তাবু টাবু সব হাতে হাতে উঠিয়ে ফেললাম আমরা মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম রিজুদা বলল চল আমরা এখন নাইরবি সর্দারের গ্রামে যাব ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমরা জলের অভাবে নিশ্চয়ই মারা যেতাম পথও খুঁজে পেতাম না আমাদের যিনি গাইড ভূবাবু তার ভূগোলের জ্ঞান মনে হচ্ছে তৈরি মতো কি করে গাইড হলো কে জানে আমি বললাম জানো তো কাল রাতে ভূষণডাই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিল সর্দারকে রিজুদা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল তারপর বলল হয়তো ভয় পেয়েছিল ভুল করেছিল ভূষণডা তারপর বলল এখন ও নিয়ে আলোচনা করিস না ভূষণডা শুনতে পাবে আমি বললাম শুনতে পেলেই বা কি এখানে বাংলায় তো সকলের কাছে হিব্রু ল্যাটিন বাংলাতে আমরা যা খুশি তাই বলতে পারি রিজুদা বলল কারেক্ট তারপর বলল তবে পুরোপুরি বাংলা বলিস অর্ধেক ইংরেজি অর্ধেক বাংলা এরকম খিচুড়ি নয় ইংরেজি ওরা বুঝে যাবে বললাম আচ্ছা সবাই গাড়িতে উঠলাম নাইরবি সর্দার বনেটের উপরই বসল দু হাত দিয়ে দুদিকে ধরে সে এতই লম্বা চওড়া যে ভিতরে আটলো না সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রিজুদা উইন্ডস্ক্রিন ভরে আছে লাল পোশাকের নর্সি কালো নাইরবি সর্দার কি করে যে গাড়ি চালাবে রিজুদা জানি না অবশ্য এখানে পথ দেখার কিছু নেই দেখলাম রিজুদা ডান দিকের জানালা দিয়ে মুখ বের করে গাড়ি স্টার্ট করল গাড়িতে আমরা সকলেই চুপচাপ উইন্ডস্ক্রিনটা একটু উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাওয়া আসার জন্য বনেটের উপর সর্দার বসে থাকায় খুবই আস্তে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল জোরে চালালে আমাদের গাড়ির তলাতেই পড়ে মরে যাবে সর্দার তখন আর দেখতে হবে না কাল রাতের মতন ধ্রিম ধ্রিম হুলা হুলা সব দৌড়ে আসবে আমি বললাম আমরা যে রাস্তা ভুলে গেছি আমাদের ঠিক রাস্তা বাতলে দেবে কে সর্দার রিজুতা বলল হ্যাঁ তা নয় তো আর যাচ্ছি কেন তাছাড়া তীরের সঙ্গে জলও কমে এসেছে আমাদের পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে জল ভরে নিব আবারও যে রাস্তা ভুল হবে না বা অন্য কোনো বিপদ হবে না তাকে বলতে পারে রিজুদাকে শুধলাম নাইরবি তো একটা শহরের নাম কেনিয়াতে না শহরটা শুনেছি খুব সুন্দর শহর তাই না তবে সেই শহরের নামে এই সর্দারের নাম হলো কি করে রিজুদা বলল মাসাই ভাষাতে নাইরবি কথাটার মানে হচ্ছে খুব ঠান্ডা নাইরবি শহরটা আমাদের দার্জিলিংয়ের মতন খুব ঠান্ডা পাহাড়ি শহর 
এক সময় ওখানে মাসাইরাই থাকত জার্মান আর ইংরেজদের দেশের মতন আবহাওয়া বলে সেই সাদা চামড়ার বিদেশিরা ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল কিন্তু নামটা এখনো নাইরুবি রয়ে গেছে তা তো হলো কিন্তু সর্দারের নাম নাইরুবি কেন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি জানি হয়তো তার মেজাজ খুব ঠান্ডা নইলে তুই গুলি চালিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের ক্ষমা করার কথা ছিল না রিজুদা বলল তারপরে বলল আচ্ছা অত কাজ থেকে তুই মিস করলি কি করে তোর হাত তো মোটামুটি ভালোই অবশ্য ভাগ্যিস মিস করেছিলি নইলে আর কাউকে বেঁচে ফিরতে হতো না আমি বললাম সত্যি মানুষটা সর্দার ভয় কাকে বলে জানে না মাথাও দারুণ ঠান্ডা রাইফেল ওর বুকের দিকে এইম করে ধরেছিলাম তবু ডোন্ট কেয়ার করে সোজা হেঁটে এলো আমারই দিকে যেন আমার রাইফেলটা খেলনা রাইফেল তারপর রাইফেলের নলটাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল ঘাবড়ে গিয়েই আমি ট্রিগার টিপে ফেলেছিলাম রিজুদা বলল চমৎকার দারুণ লোককেই পাহারাদার রেখেছিলাম আমি আমি বললাম তোমার ভুবাবু যে ক্রমাগত আমাকে বলে যাচ্ছিল মারো মারো ওকে মেরে ফেলো ওকে না মারলে আমরা সকলে মরব রিজুদা চুপ করে থাকলো কোনো কথা বলল না এদিকে সর্দার আরেকবার নষে নিলেও বনেটে বসা অবস্থাতেই আর উইন্ড স্ক্রিন যে তুলে রাখা হয়েছিল তার ফাঁক দিয়ে নষি উড়ে এলো হাওয়ার সঙ্গে কি বিকট গন্ধ আর কি করা নষি রে বাবা হাসতে হাসতে আমার চোখে জল এসে গেল রিজুদা আর টেডি হাসতে লাগলো আমার অবস্থা দেখে দূর থেকেই মাসাই গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল মারিয়াবো পাহাড়ের নিচে গোল গোল বিরাট সব ঘরের ঘর খরে ছাওয়া বিরাট গোয়াল এখন ফাঁকা মেয়েরাও দারুণ লম্বা সকলেই নানা রকম পাথর ও হাড়ের গয়না পড়েছে ওদের গায়ের রং গাঢ় বাদামি পোশাক সকলেরই হাতে বোনা লাল গরম কাপড়ের মতন প্রায় কম্বলের মতন কাঠের তৈরি বালতি ও নানা রকম পাত্র দিয়ে ওরা কাজকর্ম করছে অল্প কজন পুরুষ আমাদের দেখে এগিয়ে এলো রিজুদা বলল ওই যে গোল ঘরগুলো দেখছিস ওগুলোকে বলে বোমা বোমা আমি অবাক হয়ে তাকে রইলাম রিজুদা বলল হ্যাঁ আর ওই গোয়াল ঘরগুলোর নাম ক্রাল ল্যান্ড রোভার থামাতেই জলের পাত্রগুলো নামিয়ে দেওয়া হলো টেডি গ্রামের মাসাইদের সঙ্গে চলে গেল ঝর্ণার দিকে আমরা নামতেই আমাদের বিরাট বিরাট পেপে আর কলা খেতে দিল ওরা তারপর একটা কালো বাছুরকে ধরে নিয়ে এলো তার গলার শিরাতে দড়ি পরিয়ে দিয়ে এক টুকরো কাট দিয়ে টার্নিকেট করে একটা শিরাকে একজন ফুলিয়ে দিল অন্য একজন একটা ছোট তীর মারল কাছ থেকে অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো ফোয়ারার মতন আরেকজন একটা কাঠের জাম বাটিতে সেই রক্ত ধরতে লাগলো বাটিটা ভরে গেল একজন গিয়ে মাটি থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে থুতু দিয়ে সেই ধুলো তীরের সূক্ষ্ম ফুটোতে ঘষে দিল তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল শিরাটাকে ভেতরে চামড়াতে ঢেকে গেল সঙ্গে সঙ্গে শিরাটাও রক্ত বন্ধ হয়ে গেল বাছুরটা লাফাতে লাফাতে খোয়ারে চলে গেল প্রাণের না মেরেও দারুণ কায়দায় ওরা রক্ত বের করে নিল কিন্তু আমি বোধ হয় প্রাণে বাঁচলাম না সেই কাঠের বাটিতে ফেনা ওঠা তাজা রক্ত এনে একটা লোক সামনেই দাঁড়ালো আমি বয়সে সবচেয়ে ছোট বলে আদর করে আমাকেই সবচেয়ে আগে খেতে দিল অন্য একজন লোক দু হাতের পাতায় থুতু ফেলে ভালো করে ঘষে সেই পাত্রটিকে সসম্মানে হাতে নিয়ে এসে ইঙ্গিতে চুমুক দিতে বলল আমি ইতস্তত করছিলাম ভূষণ না বলল না খেলে এরা অপমানিত হবে এবং দাওয়ের এক কোপে তোমার মুন্ডু শরীর থেকে আলাদা করে দিবে রিজু দাও ভূষণটার কথায় মাথা নাড়ালো আর কথা না বাড়িয়ে আমি বাটিতে চুমুক দিলাম ফেনা ওঠা টাটকা বাছুরের রক্ত এক চুমুকে খেয়ে দেখলাম তখনও বেঁচে আছি মনে হলো আমি যেন ওদেরই মতো লম্বা হয়ে গেলাম গায়ে জোর বেড়ে গেল অনেক কিন্তু ভীষণ বমি পাচ্ছিল আমার পর রিজুদা আর ভূষণডাও খেলো টেডি জল নিয়ে আসেনি এখনও সময় লাগবে তাই ওকে খেতে হলো না বেঁচে গেল নাইরবি সর্দার উবু হয়ে মাটিতে বসে মাটির উপরেই একটা তীর দিয়ে একে একে রিজুদাকে রাস্তা বোঝাতে লাগলো ভূষণডা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার জিনের ট্রাউজারের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল রিজুদা কম্পাস বের করে একটা সাদা কাগজে বল পয়েন্ট পেন দিয়ে কিসব লেখতে লাগলো
যে লোকটি আমাকে রক্ত খাওয়ালো তার সঙ্গে একটু ভাব করার ইচ্ছে হলো ভূষণ্ডাকে বললাম আমাকে সাহায্য করতে ভূষণ্ডা ভাঙা ভাঙা মাসাইতে ওকে নাম জিজ্ঞেস করল লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলে কয়েকটা শব্দ করলো পরপর ভূষণ্ডা হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও বললাম হাসির কি হলো ভূষণ্ডা বলল ও এখন পুরো নামটা বদলে ফেলেছে কিন্তু নতুন নাম এখনো রাখেনি কাল রাখবে নতুন নাম কি হবে তা ঠিক করেনি আজ ভেবে ঠিক করবে আমি বললাম কি ঠাট্টা করছো ভূষণ্ডা নাম আবার নতুন পুরনো হয় নাকি ভূষণ্ডা বলল ঠাট্টা না না ঠাট্টা নয় তুমি বানাকে জিজ্ঞেস করো বানা জানে বানা বলে রিজুদাকে দেখালো তারপর বলল মাসাইরা ইচ্ছে মতো নিজেদের নাম বদলায় জামা কাপড় পাল্টাবার মতন একটা নাম পুরনো হয়ে গেলেই সেটা বাতিল করে মন মতো নতুন নাম রেখে দেয় নিজের আমি বললাম ওরা তো সাপের মতন খোলস বদলায় ভূষণ্ডা কোমর দুলিয়ে ওর হাঁটুর নিচে নেমে আসা দুটি লম্বা লম্বা হাত দুলিয়ে কলার মতন চওড়া চোয়ালে ধপধপে সাদা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হিক হিক করে হেসে উঠল বলল জব্বর বলেছ জব্বর বলেছ মাসাইরা সাপের মতোই খোলস বদলায় নাম বদলায় আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর নাম নিয়ে বড় দুঃখ ওর দাদু নাম দিয়েছিলেন বোম শঙ্কর তা ওর একেবারেই পছন্দ নয় ও মাসাই হলে কেমন সহজে নামটা পাল্টে ফেলতে পারত দূর থেকে টেডিকে আসতে দেখা গেল ওরা চার পাঁচজন জল বয়ে নিয়ে আসছে ড্রামে এবং ছাগলের চামড়ায় পেছনে পেছনে এক পাল ছেলে মেয়ে এবং কয়েকটা ছাগল ছাগল দেখে আমার কারিবুর কথা মনে হলো কারিবুটাকে একটু দুধ খাইয়ে নেওয়া যায় টেডির সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের একজনকে বলে ভূষণ্ডা একটা ছাগলকে ধরে কারিবুকে তার দুধ খাওয়াতে গেল কারিবুর আপত্তিত ছিলই তার উপরে সেই পাজি ছাগলিটা পাগলির মতন এক লাথি মেরে দিল কারিবুর গায়ে রিজুদা বলল তুই বাচ্চাটাকে মেরেই ফেলবি দেখছি আমরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছি তাকে ওকে বাঁচানো এমনিতেই মুশকিল হবে তার চেয়ে তুই সর্দারকে প্রেজেন্ট করে যা ওদের ক্রালে থাকবে অন্যান্য গরু বাছুরের সঙ্গে দিব্যি বড় হয়ে উঠবে কারিবু আমি বললাম ছাগলের দুধ খাচ্ছে না যে ও রিজুদা বলল সকালে তুই পলতে করে অত কন্ডেন্স মিল খাওয়ালি তাই পেট ভরা খিদে পেলে খুবই খাবে আমি আর টেডি মুখ চাওয়াচাই করলাম তারপর নাইরবি সর্দারের হাতে দিলাম কারিবুকে ওর পিঠের ঘাটা তখনও লাল হয়েছিল ভালো হয়ে উঠলেও ওর পিঠে গভীর ডাক থেকে যাবে থমসন গ্যাজেলদের গায়ের রং ভারী সুন্দর হালকা বাদামি তার উপর কালো কালো ডোরা তলপেটটা আবার সাদা ওর পিঠের ওই দাগ বিচ্ছিরি দেখাবে বড় হলে নাইরবি সর্দারের কথায় কোথা থেকে একজন দৌড়ে এসে কিসব পাতা টাতা বেটে এনে কারিবুর ঘায়ে লাগিয়ে দিল সর্দার বলল কারিবু এখন থেকে আমাদের গরু বাছুরের সঙ্গেই চড়ে বেড়াবে রিজুদা বলল এবার আমরা উঠব সর্দার বলল দাঁড়াও বলে রিজুদার হাতে একটা গোল হলুদ পাথর দিল বলল কখনো প্রয়োজন হলে কোনো মাসাইকে এই পাথরটি দেখালে সে তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে এটাকে সাবধানে রেখো সর্দার এবং অন্যান্যরা সার বেঁধে দাঁড়ালো আমরা সকলে হাত তুলে ওদের ধন্যবাদ জানালাম বাচ্চারা ভিড় করে গাড়িটা দেখছিল মনে হলো ওরা কখনো গাড়ি দেখেনি রওনা হবার আগে দুহাতে আমার মুখটা আদর করে ধরে পিচিক করে আমার মাথায় থুতু দিল সর্দার আমি গদগদ ভাব দেখিয়ে হাসলাম রিজুদা বিড়বিড় করে বলল তোকে যা পছন্দ করেছে সর্দার হয়তো জামাই করবে রাজি না হলে মুন্ডু কাটা যাবে কিন্তু ভয়ে আমি কুকড়ে গেলাম স্টিয়ারিংয়ে আমি বসলাম এবার রিজুদার পাশে বসে ম্যাপটা হাঁটুতে ছড়িয়ে নিলেন ভূষণ্ডা রিজুদার পিছনে বসে রিজুদার কাঁধের ওপর দিয়ে ম্যাপটা দেখছিল বুঝতে পেরে রিজুদা বলল ম্যাপটা ভালো করে বুঝে নাও ভূষণ্ডা এর পরেও রাস্তা ভুল হলে কিন্তু তোমার নামে সেরোনারাতে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব বলে ম্যাপটাকে হাতে নিল ট্রেলারের জলের ড্রামের সঙ্গে পেট্রোলের জেরিক্যানে ঠোকাঠুকি লেগে টং টং শব্দ হচ্ছিল রিজুদা গাড়ি থামাতে বলে নিজে নামল নেমে টেডিকে বকল ওরকম করে রেখেছে বলে 
তারপর আমিও নেমে রিজুদা ও টেডির সঙ্গে হাত লাগালাম সব ঠিকঠাক করে রেখে আবার বেঁধে চেঁধে নিলাম ভূষণডা ম্যাপ দেখছিল নামলো না রিজুদার কথা মতো কম্পাসের কাটা দেখে মাইল দশেক চালিয়ে আসার পর যেন একটা পায়ে চলা পথের মতন দেখা গেল ঘাসের মধ্যে সব সময় যে ব্যবহার করা হয় এমন নয় তবে ঘাসের চেহারা রং আর আশেপাশের চিহ্ন দেখে মনে হয় এইখান দিয়ে মাঝে মাঝে মানুষ পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করে রিজুদা বলল ওই পথের চিহ্নকে দু চাকার মধ্যে রেখে গাড়ি চালাতে হবে সেই মতোই চালাতে লাগলাম একটু আগে একদল বুনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারা প্রথমে গাড়ির দিকে দৌড়ে এসেছিল পরে কি যেন ভেবে আবার ফিরে গেল আফ্রিকার জঙ্গলে এমন হিংস্র জানোয়ার আর নেই আমাদের দেশেও নেই আজ অন্য কোনো জানুয়ারি দেখলাম না মারিয়াবো থেকে রওনা হবার পর বুনো কুকুর যে অঞ্চলে থাকে সে অঞ্চলে সব জানোয়ার পালিয়ে যায় শুনেছিলাম মনে হলো সেই কারণেই বোধ হয় কোনো জানোয়ারের টিকি দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ বু আওয়াজ করে একটা সেছি মাছি উড়ে এলো জানালার ফাঁক দিয়ে ভূষুণ্ডা সেছিকে দারুণ ভয় পায় টেডিও ভয় পায় তবে ভূষুণ্ডার মতো নয় ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠে মাছিটাকে যার যার টুপি দিয়ে ধরার এবং মারার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পারল না মাছিটা ঠক করে এসে উইন্ড স্ক্রিনে পড়ে ডানা দুটো নাড়তে লাগল সেচ্ছি মাছির যে কি জোরে ডানা নাড়ে এবং একটা ডানার উপর দিয়ে অন্য ডানাটা কিভাবে ঘুরায় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না রিজুদা গোর্খার টুপি দিয়ে এক বাড়ি মারতেই মাছিটা ছিটকে নিচে পড়ল আমি বললাম এবারে তোমরা শান্ত হয়ে বসো সেচ্ছি মরেছে মরেছে সেচ্ছি অত সহজে মরে না বলেই টেডি হেসে উঠল বলল সেচ্ছি মাছের দশটা জীবন একটা নয় বলেই আমার আর রিজুদার মধ্যে ঝুঁকে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা মাছিটাকে তুলে নিয়ে তার ধর থেকে মুন্ডুটা আলাদা করল টেনে তারপর বলল এইবার বলা চলে যে বাবু মরেছেন এর এক সেকেন্ড আগেও বলা যেত না যে মরেছেন এরা সহজ জিনিস নয় রিজুদা আর আমি হাসলাম মুন্ডু ছেড়া সেচ্ছি হাটে টেডির বক্তৃতা শুনে রিজুদা বলল আজ রাত থেকে কিন্তু আমরা খুবই বিপজ্জনক এলাকাতে থাকব ওখানে ওয়ান্ডারাব শিকারীরা থাকে সামনে একটা ছোট্ট লেক আছে ম্যাপে এই লেকের হদিস নেই খুব ছোট্ট সোডা লেক তার চারপাশে লেরাই জঙ্গল ওয়ান্ডারাব শিকারীরা ওই জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং শিকার করে প্রতি শীতে ওরা হাতি গণ্ডার এবং অন্যান্য জানোয়ার মারতে আসে নাইরবি সর্দার ওদের কথা বলেছে আমাকে আমি বললাম ওয়ান্ডারাব কি দিয়ে হাতি মারে হেভি রাইফেলস ওরা পায় কোথায় রিজুদা বলল রাইফেল দিয়ে তো মারে না মারে ছোট ছোট বিষ মাখানো তীর দিয়ে ওই বিষ কোথায় পায় রিজুদা বলল তুই কখনো জলপাই গাছ দেখেছিস আমি বললাম হ্যাঁ আমার মামা বাড়ির বাগানেই তো ছিল জঙ্গলের মধ্যে জলপাইয়ের মতন এক রকমের গাছ হয় গাছগুলোকে দেখতে শুকিয়ে যাওয়া জলপাই গাছের মতন লাগে এদের বোটানিক্যাল নাম অ্যাপোকান্থেরা ফ্রিস্টিও রাম জঙ্গলি ওয়ান্ডার বোরা ওই গাছের নিচে পিঁপড়ে কি ইঁদুর না কাঠবিড়ালিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে তাতে বিষ আছে তারপর সেই গাছের ডাল আর শেকড়গুলো সেদ্ধ করে ক্লাথ বানিয়ে নেয় ঘন করে তাই বিক্রি করে দেয় ওরা চোরা শিকারীদের কাছে এই গাছে লাল গোল গোল ফল হয় তা দিয়ে খুব ভালো জ্যামও তৈরি হয় জানিস জ্যাম তো তোর প্রিয় হঠাৎ রিজুদা চেঁচিয়ে উঠল সাবধান সাবধান জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি একটা বিরাট দুখর গণ্ডার জোরে ছুটে আসছে ডান দিক থেকে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গাড়ির পেছনে ট্রেলার থাকায় খুব একটা জোরে গাড়ি চালানো যায় না গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচার মতো জোরে তো নয়ই গণ্ডারটার কি হলো কে জানে কোথা থেকে যে হঠাৎ উদয় হলো তাও আশ্চর্য ঘাসের মধ্যে কি শুয়েছিল রিজুদাকে রীতিমতো চিন্তিত দেখালো আবার বলল সাবধানে রুদ্র খুব সাবধানে গণ্ডারটার তখনও পার্শ্বগজ দূরত্ব ছিল 
রিজুদা তাড়াতাড়ি নেমে রাইফেলটা তুলে ভয় দেখাবার জন্যই চার পা তুলে ছুটে আসা গন্ডারটার পায়ের সামনে মাটিতে একটা গুলি করল ধুলো ঘাস সব ছিটকে উঠল কিন্তু গন্ডারটা ভয়ই পেল না রিজুদা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বলল গাড়ির মুখটা ওর দিকে ঘোরাত শিগগির আমি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে খুব জোরে ইঞ্জিনকে রেস করালাম আর যত জোরে পারি ডাবল হর্ন একসঙ্গে বাজিয়ে দিলাম ওর দিকেই এগিয়ে চললাম এতদিনের মধ্যে এই প্রথম গাড়ির হর্ন বাজালাম গন্ডারটা তো জোরে দৌড়ে আসছিলই আমিও ওই দিকেই জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা আর গন্ডারটা একেবারে মুখোমুখি এসে গেল উইন্ডস্ক্রিন তুলে তার ফাঁক দিয়ে রাইফেল বের করে রিজুদা তৈরি হয়েছিল নিজেদের বাঁচাতে হলেই একান্ত গুলি করবে নইলে নয় আমি যেমন ধুলৌড়িয়ে হঠাৎ ব্রেক করে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম গন্ডারটাও তার গাবদা গাবদা খুঁড়ের পায়ে ব্রেক কষিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কান দুটো খাড়া নাকের উপর পরপর দুটো খরক গায়ের চামড়া দেখে মনে হলো যেন কোনো স্থপতি কালচে লালচে পাথরে খোদাই করে থাকে থাকে তৈরি করেছেন তাকে তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে আগে হর্ন বাজিয়েছিলাম ইঞ্জিন রেস করছিলাম এখন শুধু অ্যাক্সিলেটরে পা ছুইয়ে ইঞ্জিন স্টার্টে রাখলাম রিজুদা রাইফেলটা ফ্রন্ট সাইটের মধ্যে চোখ লাগিয়ে রাইফেলটা ধরে আছে গন্ডারটার কপাল তাক করে সকলে চুপ স্তব্ধ কি হয় কি হয় ভাব ঠিক সেই সময় টেডি হঠাৎ বলে উঠল একটি নর্সি দিয়ে দিব ওর নাকে নর্সি নাকে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পালাবে ব্যাটা বলেই বা হাতের তেলোতে তার চ্যাপটা কৌটো থেকে নর্সি ঢেলে আর রিজুদার মধ্যের ফাঁক দিয়ে গলে উইন্ডস্ক্রিনের মধ্য দিয়ে শরীরের অর্ধেকটা সরাত করে বের করে গন্ডারের নাক লক্ষ্য করে হাতের তেলোতে ফু দিতে গেল কিন্তু ওর কোমরের বেল্ট ধরে এক হ্যাচকা টান দিয়ে রিজুটা বলল টেডি 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 টানের চোটে পিছিয়ে এলো রিজুদা গম্ভীর গলায় বলল ওই দেখো বলতেই গন্ডারটা আস্তে আস্তে ঘুরে আমাদের দিকে পিছন ফিরল পিছন ফিরতেই দেখি লেসটা তুলে আছে গন্ডারটা আর তার লেজের ঠিক নিচে একটা ফুটোর মতো লম্বা তীর গাঁথা গন্ডারটা আমাদের সকলের চোখের সামনে কয়েক পা হেঁটে গেল উল্টো দিকে তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে আমরা গাড়ি ছেড়ে সকলেই নামলাম টেডি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল ওয়ান্ডার আবো ওয়ান্ডার আবো অত বড় একটা জানোয়ার কত তার গায়ের জোর তাকে ওয়ান্ডার আবো শিকারি তার শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গাতে বৃষ্টির মেরে ঘায়েল করেছে টেডি গিয়ে গন্ডারটার সামনে দাঁড়াতেই সে একবার ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু তারপরেই শেষবারের মতন শুয়ে পড়ল ধুলো উড়িয়ে গন্ডারটার ওজন আমাদের ল্যান্ড রোভারটার চেয়েও বেশি হবে তবে খরক কেটে বিক্রি করলে সেই খরক গুঁড়ো করে কারা কোন ওষুধ বানাবে তাই তাকে মরতে হল এক আকাশ স্রোত আর হাওয়ার মধ্যে তারপর অনেকক্ষণ আমরা সকলে চুপ করে থাকলাম হয়তো না জেনেই মরে যাওয়া গন্ডারটাকে সম্মান জানাবার জন্য টেডি বলল ওয়ান্ডার আবোরা কাছেই আছে এই তীর বেশিক্ষণ আগে ছোড়া হয়নি বলেই উঠে গিয়ে গন্ডারটার চারপাশে ঘুরে ভালো করে বুঝে নিয়ে বা হাতে গন্ডারের লেসটা তুলে ডান হাত দিয়ে এক এক টানে তীরটা বের করে নিয়ে এলো রিজুদা সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে একটা টেস্ট টিউবে তীরের গায়ে লাগা বিষ মাখা রক্ত রেখে টিউবটাকে তুলোয় জড়িয়ে একটা বাক্সে রাখল সেটাকে গন্ডারটা ওখানেই পড়ে রইল ওয়ান্ডার আবু শিকারিরা ওকে খুঁজে পাবে হয়তো না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তাছাড়া খুঁজে পেলেও তারা গাড়ির চাকার ডাক দেখে ভয় পেয়ে এদিকে হয়তো নাও আসতে পারে ওরা না এলে শকুনরা আসবে প্রথমে চোখ দুটো ঠুকরে খাবে তারপর রোদে হাওয়ায় গন্ডারের ওই শক্ত চামড়াও গলে যাবে একদিন দিনে রাতে শকুনের শেয়ালের আর হায়নার ভোজ হবে এখানে আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল ভীষণ ভূষণডা বলল এখানেই কাছাকাছি আমরা আজ ক্যাম্প করে থাকলে ওয়ান্ডার আবুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে গন্ডার যখন মেরেছেই তখন তারা খরক না কেটে ফিরে যাবে না নিশ্চয়ই তারা পায়ের দাগ দেখে এখানে এসে পড়বে ঠিকই রিজুদা কি একটু ভাবল তারপর বলল না থাক আমরা এগিয়ে যাব টেডি এক নাক নর্সি নিল গন্ডারটার পিঠের ওপর থেবড়ে বসে 
রিজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল রুদ্র ওই রাইফেলটা গন্ডারের গায়ে শুয়ে রেখে পোজ দিয়ে দাঁড়া আমি একটা ছবি তুলি ছবি নিচে লিখে দেব মারিত গন্ডার লুটিত ভান্ডার কি বলিস আমি বললাম মোটেই না রিজুদা বলল এখনো ভেবে দেখ একটা দারুণ চান্স ছিল কিন্তু কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের গুল মারার ছবি থাকলে তো আর তাদের বিশ্বাস না করার উপায় নেই আমি বললাম ছবি তুলে দাও তবে খালি হাতে এই বেচারি গন্ডারটার সাথে একটা ছবি থাকুক আমার কাছে ভূষুণ্ডা সিগারেটে টান লাগিয়ে রিজুদাকে বলল এইখানেই ক্যাম্প করার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখতে পারতেন রিজুদা বলল দেখেছি ভেবে চলো এগিয়েই যাই ভূষুণ্ডা গড়রাজি গলায় বলল আপনি যা বলবেন গন্ডারটাকে ওখানে ফেলে রেখেই আবার রওনা হলাম আমরা গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ভেবেছিলাম অজানা কোনো কারণে আর ভূষুণ্ডার মধ্যে কেমন যেন বনিবনার অভাব হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার কাছে ঘন্টা দেড়েক গাড়ি চালাবার পর দূরেই লেরাই জঙ্গলের আভাস ফুটে উঠল এদিকে সেতসি মাছি বেশি কিন্তু লেরাই জঙ্গল দেখতে খুব সুন্দর মনে হয় শ্যাওলা পড়েছে কিন্তু না গাছের রঙই ওরকম সোহাইলিতে অত বড় বড় হাত ছড়ানো এক শিয়া গাছগুলোকে বলে মিগুঙ্গা আর হলুদ মিগুঙ্গা হলে বলে লেরাই লেরাই জঙ্গল জলের কাছাকাছি হয় তাই যেখানে লেরাই জঙ্গল থাকে তার আশেপাশে অন্যান্য নানা রকম জঙ্গলও থাকে জন্তু জানোয়ারের ভিড়ও থাকে এক শিয়া অনেক রকমের হয় রিজুদা বলেছিল ছাতার মতো এক শিয়াগুলোকে বলে আমব্রেলা এক শিয়া তাছাড়া আছে এক শিয়া টর্টিলিস গাম্মি ফ্লোরা একাশিয়া অ্যাবিসিনিকা অ্যালবিজিয়া বলে এক রকমের গাছ আছে পাঁচ দিন আগে দেখেছিলাম সেগুলোর পাতাগুলোই কাটার মতন ওইটা বিট থর নামেও এক রকমের কাটা গাছ হয় এখানে দুপুরের খাওয়ার জন্য কোনো কোথাও থামিনি আমরা বিকেল চারটা নাগাদ লেরাই জঙ্গলের কোলে পৌঁছে গেলাম রিজুদা গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে দূরের লেকটাকে দেখল অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেদিকে এরকম কোনো কিছুই এর আগে দেখিনি লেকটার আশেপাশে ডাঙা অদ্ভুত নীলচে ও ছাই রাঙা জল নেই বেশি কিন্তু জল যেখানে আছে সেই দিকেও তাকানো যায় না জলের ঠিক কাছাকাছি এমন উজ্জ্বল চকচকে কাচের মতো কোনো জিনিসের আস্তরণ পড়ে রয়েছে যা চোখে চাওয়া যায় না চোখে ধাঁধা লাগে মনে হয় বরফ পড়েছে বুঝি তাবু খাটিয়ে টেডি রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগলো আমি আর রিজুদা জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্য বেরোলাম রিজুদা বলল রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নে ভূষণ্ডা বলল আমি কি সঙ্গে যাব রিজুদা বলল না তুমি তার চেয়ে বরং টেডির কাছেই থাকো বন্দুক রেখো হাতের কাছে তাবু থেকে আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি হঠাৎ সামনে পথের বাঁকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চমৎকার কারুকাজ করা সিংওয়ালা ক্ষয়রি রঙের একদল হরিণ দেখলাম এই হরিণ আগে কখনো দেখিনি আফ্রিকাতে আসার পর দিনের শেষ রোদ পশ্চিম থেকে গাছপালার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছে হরিণগুলোর গায়ে কি চমৎকার দেখাচ্ছে আমাদের দেখতে পেয়েই হরিণগুলোর চমক ভাঙল ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে চলে গেল পুবের অন্ধকারে ওরা যখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ওরা যেন উড়ে যাচ্ছে রিজুদা বলল এদের নাম ইম্পালা এই ইম্পালা কত পড়েছি এদের গতকাল রাতে যে ছোট জানোয়ারটা উড়ে লাফিয়ে চলছিল যার চোখ জলে নি সামনে থেকে কিন্তু পাশ থেকে একটা টর্চের আলোয় চোখ জ্বলেছিল সেই জানোয়ারটা কি কি জানোয়ার তা রিজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম ভালো করে খুটিয়ে খুটিয়ে রিজুদা তার বিবরণ জানল আমার কাছ থেকে তারপর হেসে বলল বুঝেছি বিঝুঝি ওগুলো হচ্ছে লাফানো খরগোশ আসলে কিন্তু ওড়ে না এমন করে লাফায় যেন এই ইম্পালারাও লাফায় যেন মনে হয় উড়েই যাচ্ছে আমাদের দেশে ফ্লাইং স্কুইরেল আছে কিন্তু সে কাঠবিড়ালি সত্যি ওরে লাফানি খর্গ শুধু লাফাই আমরা আর ওই আর একটা মজা ওদের চোখে এমন কোনো ব্যাপার আছে যে সামনে থেকে আলো ফেললে একটাও জলে না 
কিন্তু পাশ থেকে ফেললে সেই পাশের চোখটা জ্বলে ওঠে এই রকম খর্গ শুধু এখানেই দেখা যায় আমরা যখন হাঁটছিলাম তখন এদিক ওদিক মাটিতে ভালো করে নজর করে যাচ্ছিলাম শুধু জঙ্গলি জানোয়ারের নয় তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হিংস্র ওয়ান্ডারাব শিকারীরা এ জঙ্গলে আছে আড়াল থেকে একটি বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে দেবে ব্যাস টোলে পড়ে যেতে হবে গন্ডারটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তিধারী ছিল তাই বেঁচে ছিল অনেকক্ষণ মানুষদের মারলে সঙ্গে সঙ্গেই শেষ একটা ঝাঁকড়া ওয়েটাবি থর্ন গাছের নিচে ছোট্ট একটি বাদামি হরিণ ছানা দাঁড়িয়েছিল রিজুদা দেখতে পাইনি আমি রিজুদার হাতে হাত দিয়ে ওই দিকে দেখালাম ফিসফিস করে বললাম দেখো দেখো কি সুন্দর হরিণ ছানাটা রিজুদা ভালো করে দেখে বলল এটা হরিণ ছানা না রে এ এক জাতের হরিণ ওরা বড় হয় ওইটুকু পর্যন্তই উড়িষ্যা জঙ্গলে কতবার তো মাউস ডিয়ার দেখেছিস এগুলো ওই রকমই এদের নাম ডিগ ডিগ এই জাতের হরিণ কেবল আফ্রিকাতেই পাওয়া যায় মনে মনে উচ্চারণ করলাম দুবার ডিগ ডিগ কি সুন্দর নামটা আলো পড়ে আসছিল রিজুদা বলল এখন আর দেরি না করাই ভালো তাবু থেকে মাইলখানেক চলে এসেছি চল এখন ফিরে যাই কাল আমরা চান করব লেকে এসে কি বলিস আমি বললাম দারুণ হবে শেষ চান করেছিলাম সেরো নাড়াতে কতদিন আগে আমরা ফেরার সময় অন্য এক রাস্তায় এলাম এ রাস্তাটাও লেকের পাশ দিয়েই গেছে তবে আমরা আরও গভীরে গভীরে হাঁটছি সামনেই একটা বাঁক বাঁকের মুখটাতে আসতেই আমার মনে হলো একটা লোক যেন পথ থেকে জঙ্গলে সরে গেল রিজুদা পশ্চিমে তাকে দারুণ আফ্রিকান সূর্যাস্ত দেখছিল এক শিয়া গাছের পটভূমিতে লাল হওয়া আকাশে হঠাৎ রিজুদা মুখ ঘুরিয়ে বলল কোনো মানুষ জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তুই শব্দ পাচ্ছিস আমি কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না রিজুদা রাইফেলটা কাত থেকে নামিয়ে হাতে নিল সেখান থেকে লোকটাকে সরে যেতে দেখেছিলাম সেইখানে এসে পৌঁছাতেই নরম মাটিতে তার পায়ের দাগ দেখা গেল প্রকাণ্ড দুটি পায়ের ছাপ ছাপের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথের বা দিকের কোনো জিনিসকে লক্ষ্য করছিল বা দিকে মুখ তুলতে যাচ্ছিলাম রিজুদা ফিসফিস করে বলল লোকটা যেদিকে গেছে সেই দিকে তুই রাইফেল তুলে রেডি হয়ে খুব সাবধানে দেখ কিছু দেখতে পেলেই আমাকে বলিস আমি ওই দিকটা দেখছি একটু পরে রিজুদা ফিসফিস করে বলল দেখ রুদ্র এদিকে দেখ রিজুদার কথা মতো ওই দিকে তাকিয়ে দেখলাম পথ থেকে হাত দশেক উপরে একটা মিগুঙ্গা গাছে দুটো ডালের মাঝখানে রক্তাক্ত ইম্পালা হরিণের আতখানা শরীর ঝুটছে আর সেই গাছের উপরেই অন্য দুটি ডাল যেখানে মিলেছে সেইখানে পথের দিকে পিছন ফিরে বসে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ তার মুখে সেই হরিণের মাংস চিতাটার পিঠে একটা তীর গেঁথে আছে আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম চিতাটা ততক্ষণে মরে গেছে কিন্তু মরে গেলেও গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে না এমনভাবে দুটি ডালের মাঝখানে তার শরীর আটকে আছে যে পড়েও যাবে না আমি বললাম লোকটা যদি আমাদের দেখে থাকে রিজুদা বলল তুই তো দেখেছিস এক ঝলক কেমন দেখতে বলতো আমি বললাম দারুণ লম্বা সবুজ আর লাল ছোপ ছোপ কাঙ্গার মতো লুঙ্গি পরা গায়ে সবুজ চাদর হাতে তীর ধনুক রিজুদা উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বলল তোকে দেখেছিল বললাম মনে হয় না ও বোধ হয় এমনিতেই দূরে চলে যাচ্ছিল রিজুদা বলল ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আয় আর কথাবার্তা বলিস না আমরা যখন তাবুর কাছে এলাম তখন অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে তার সঙ্গে শীতটাও টেডি খুব বড় করে আগুন জেলেছে এখানে শুকনো কাটকুটোর অভাব নেই আগুনের আভায় চারিদিক লাল হয়ে উঠেছে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছালাম তখন টেডির কফি তৈরি বিস্কুট আর কফি দিল ও রান্নাও চড়িয়ে দিয়েছে আজও উগালি ভূষণটাকে কিন্তু দেখা গেল না কোথাও রিজুদা জিজ্ঞেস করাতে টেডি বলল সে তো আপনাদের পিছন পিছন গেল দেখা হয়নি কিছুক্ষণ পর একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল এবং তারও কিছুক্ষণ পর দুটি বড় বড় ফেজেন্ট হাতে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে এলো ভূষণডা এসে বলল ওয়াইল্ড বিস্ট আর গ্র্যান্ডস গ্যাজেল খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছিল তাই আনলাম এক্ষুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি রোস্ট করবে টেডি 
রিজুরা বলল ভূসুন্ডা তুমি ভালোভাবেই জানো যে এখানে চোরা শিকারীরা আছে তবুও তুমি গুলি করলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে এটা কি স্বীকার করার সময় না জায়গা গুলি শব্দ শুনলেই তো ওরা সব সরে যাবে সাবধান হয়ে যাবে তাতে তো আমাদেরই বিপদ এ কথা কি তোমাকে শেখাতে হবে তুমি এসব জানো না তো তা তো নয় ভূষণটা লজ্জিত হয়ে বলল সরি আমি অতটা ভাবিনি আপনাদের খাওয়ার যাতে কষ্ট না হয় সেই কথা ভেবেই মেরেছিলাম রিজুদা বললেন আফ্রিকার বন বাজারে এত কষ্ট করে আমরা খাওয়ার সুখ করতে আসিনি আমাদের দেশে আমরা ভালো মন্দ খেতে পাই সেরোনারাতে গেরঙ্গেরোতে অথবা ডারেস সালাম বা আরুসাতে গেলেও খেতে পাব ভবিষ্যতে তুমি এসব করবে না তাছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ বিশেষ কারণে আমাদের খাওয়ার কষ্ট নিয়ে তোমায় চিন্তা না করলেও চলবে তারপরই কথা ঘুরিয়ে রিজুদা বলল এসো তো দেখি এই জঙ্গলে আর লেকের একটা ম্যাপ বানিয়ে ফেলি দুজনে আগুনের পাশে বসে ভূষুণ্ডা ছুরি হাতে করে উবু হয়ে বসে ফেজেন দুটোর পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলল কি হবে ম্যাপ দিয়ে এই জঙ্গল আমার মুখস্থ কাল আমি চোরা শিকারীদের ডেরাই নিয়ে যাব আপনাদের একেবারে হাতে নাতে ধরিয়ে দেব তাহলেই তো হলো তবে খুব সাবধানে যাবেন তীর মারতে ওদের সময় লাগে না রিজুদা একাই ম্যাপ বানাতে বসে গেল কফি খেতে খেতে তারপর ভূষণ্ডার দিকে চেয়ে বলল ওয়ান্ডারাবোদের ভয় আমাকে দেখিও না কোনো কিছুর ভয়ই দেখিও না ভূষণ্ডা যেন একটু অবাক হলো তারপর রিজুদাকে বলল আপনার সাহস সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই কোনো আপনার মতো সাহসী লোক কমই আছে রিজুদা চুপ করে গেল ভূষণ্ডার কথা তাতে মনে হলো একটু ঠাট্টা মেশানো ছিল কফিটা শেষ করে রিজুদা বলল কাল পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকব ভূষণ্ডা মুগ না ঘুরিয়ে বলল তাই হবে কাল ওয়ান্ডারাবুদের সঙ্গে মোলাকাত হবে আপনার রিজুদা বলল ক্যাম্পে থাকবে টেডি লাঞ্চ বানিয়ে রাখবে সকালের জন্য টেডি বলল সে কি আমিও সঙ্গে যাব আমিও যাব রিজুদা মুখ নিচু করে কম্পাস আর কাগজ পেন্সিল নিয়ে কাজ করতে করতে বলল আমি যেমন বলেছি তেমনই করবে আমার কথা অমান্য করবে না কেউ বুঝেছ টেডি মুখ নিচু করে বলল বুঝেছি ভূষণ্ডা টেডির দিকে মুখটা একটু ফেরালো আগুনের আভায় মনে হলো ভূষণ্ডার মুখে এক অদ্ভুত হাসি লেগে আছে আমার কেন জানি না বড়ই অস্বস্তি লাগছে কিছু একটা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে কিছুতেই ঘুম আসছিল না তীর খাওয়া গণ্ডারটা আর বড় চিতাবাগটার কথা বারবার মনে পড়ছিল আমার আমার গায়ে তীর লাগলে কি হবে তাই ভাবছিলাম মানুষদের তীর মারলে কোথায় মারে ওয়ান্ডারাবোরা যে কোনো জায়গাতে মারলেই হলো রক্তের সঙ্গে তীরের ফলার যোগাযোগ ঘটলেই কাজ শেষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হবে ওদের তীরগুলো কিন্তু ছোট ছ ইঞ্চি থেকে এক ফুট একবার মনে হলো কেন যে বাহাদুরি করতে এলাম এই আফ্রিকাতে না এলেই ভালো হতো টেডি আজ আগুনের পাশে বসে ফেজেন্টের রোস্ট বানাতে বানাতে পিগমিদের গল্প বলছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মানুষ ওরা গভীর জঙ্গলে পাতার কুড়েতে থাকে আফ্রিকার কঙ্গ নদীর অববাহিকার জঙ্গলে পিগমিদের সঙ্গে টেডি ছিল অনেক দিন এক জার্মান সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে পিগমিতে সবচেয়ে বড় দেবতা খনভামের কথা বলেছিল তাবুর বাইরে লেকের দিক থেকে ও জঙ্গলের গভীর থেকে নানা অচেনা জন্তু এবং জানোয়ার রাতচরা পাখিদের ডাক ভেসে আসছিল তারা আমার অচেনা বলেই ভয় করছিল আমাদের দেশে হলে এই রকম ভয় করত না কাছেই লেক আছে বলেই ভয় করছে তাই এখন ঠান্ডাও অনেক বেশি কম্বলটা ভালো করে গুজে নিলাম পিঠের নিচে টেডি বলছিল প্রতিদিন যখন সূর্য মরে যায় তখন খনভাম একটা বিরাট থোলের মধ্যে তারাদের টুকরোগুলো সব ভরে নেন তারপর সেই টুকরোগুলো নিভে যাওয়া সূর্যের মধ্যে ছুঁড়ে দেন যাতে সূর্য পরদিন ভরে আবার জ্বলে ওঠে তার নিজের সমস্ত স্বাভাবিক উত্তাপের সঙ্গে খনভাম আসলে একজন শিকারী শিকারী পরিচয়টাই তার আসল পরিচয় বিরাট দুটো সাপকে বেঁধে তার ধনুক তৈরি করেছিলেন তিনি বৃষ্টি শেষে যখন আকাশে রামধনু দেখি আমরা আসলে সেটা রামধনু নয় খনভামের ধনুক পৃথিবীর মানুষদের কাছে খনভাম কোনো ছোট জানোয়ারের রূপ ধরে দেখা দেয় নয়তো হাতি হয়ে 
আকাশে যে বাজের শব্দ শুনি আমরা সেটাও বাজ নয় খনভাম কথা বললে ওই রকম আওয়াজ হয় খনভামের গলার স্বরই বাজ পড়ার শব্দ দারুণ লাগছিল আমার গল্পগুলো শুনতে কিন্তু আগুনের পাশে বসে টেডির গল্প শুনতে শুনতে আমার গা ছমছমও করছিল কঙ্গ উপত্যকার অন্ধকার গভীর জঙ্গল যেখানে গেরিলারা থাকে খনভামও থাকেন সেখানে সেখানেই যেন চলে গিয়েছিলাম খনভামের চেলা আছে অনেক তারা সব নানা দৈত্য দান সন্ধের পর পিগমিদের পাতার কুড়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বসে আজকের রাতের মতোই এই সব দৈত্যদানোর গল্প করত পিগমিদের সঙ্গে টেডি তার সাহেবের জন্য রান্না করতে করতে এখন যেমন আমাদের জন্য করছে এরকমের দানো আছে তাদের নাম গুগুনো গম্বার তিনি কেবল আস্ত আস্ত গিলে খান ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আরেকজনের নাম বামন দানো তাকে অবশ্য ওগারি গাওয়া বিবি কাওয়া বলে ডাকা হয় তিনি সাপের বা অন্য কোনো সরিস্রিপের মূর্তি ধরে দেখা দেন তাবুর মধ্যে ক্যাম্প খাটে শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছিলাম বাইরের আগুনটা পুটপাট করে জ্বলছে এক রকমের পোকা উঠছে অন্ধকারে আশ্চর্য একটা মৃদু ঝরঝর শব্দ করে মনে হচ্ছে যেন দূরে ঝর্ণা বইছে কোনো আকাশে একটু চাঁদ উঠেছে ফিকে চাঁদের আলো তাবুর দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে দরজাটা দড়ি দিয়ে বাধা আছে রিজুদা অঘরে ঘুমোচ্ছে আমার চোখে ঘুম নেই টেডি একা শুয়েছে অন্য তাবুতে ভূষুণ্ডা গাড়ির কাজটা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে যেমন রোজ শোয় হঠাৎ খুব কাজ থেকে একটা সিংহ ডেকে উঠল দরাম করে তারপরই শুরু হলো সাংঘাতিক কাণ্ড চারিদিক থেকে প্রায় গোটা আটেক সিংহ তাবু দুটোকে ঘিরে প্রচণ্ড হুমহাম শুরু করে দিল ট্রেলারের উপর ট্রিপল ঢাকা গ্র্যান্ডস গ্যাজেল আর ওয়াইল্ড বিস্টে স্মোক করা মাংস ছিল সেগুলোর গন্ধ পেয়ে ওরা ট্রেলারের উপর চড়ে বসল ওদের থাবাতে চটচর শব্দ করে ট্রেলারের উপরে ত্রিপল ছিঁড়ে গেল শুনতে পেলাম চতুর্দিকে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে আমাদের আর তাদের মধ্যে তাবুর পাতলা পর্দা থাকলো শুধু বেচারি টেডি কি বেঁচে আছে না সিংহরা তাকে খেয়েই ফেলল কিন্তু টেডির কাছে তো বন্দুক আছে সে গুলি করছে না কেন চেঁচামেচিতে রিজুদার ঘুম চটে গেল সত্যি কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোয় রিজুদা আমি ভাবলাম রিজুদা উঠে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে সিংহ মারবে এবং তারাবে এবং এই ফাঁকে কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের প্রথম সিংহ শিকার হয়ে যাবে কিন্তু রিজুদা উঠে বোতল থেকে একটু জল খেল তারপর আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল ব্যাটারা বড় জ্বালাচ্ছে তো বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল আমি হা করে একবার রিজুদার দিকে তাকিয়ে তারপর ক্যাম্পকটে সোজা হয়ে উঠে বসলাম হা করে তাবুর ফাঁক করা দরজা দিয়ে সজাগ চোখে চেয়ে রইলাম একটা প্রকাণ্ড সিংহের মাথা তাবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম এ কি সে যে তাবুর ভিতরে কি আছে তা ঠাহর করে দেখছে ভেতরে উকি মেরে মানুষের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরে আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম কিন্তু সিংহটা সরছেই না থাবা গেড়ে গ্যাট হয়ে বসে হেড়ে মাথাটা তাবুর দরজায় লাগিয়ে দেখছে আমাদেরকে সেই চাউনি আর সহ্য করতে না পেরে আমি পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চটা জেলে তার মুখে ফেললাম আগুনের ভাটার মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো আলো পড়ে আর ঠিক সেই সময় মর হতভাগা বলে রিজুদা তার এক পাটি চটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে সোজা সিংহটার নাক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল নাকের উপর সোজা গিয়ে লাগলো চটিটা আমার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল রাইফেল ধরা হাত ঘেমে উঠল কিন্তু সিংহরাজ ফোয়াও করে একটা ছোট্ট হঠাৎ আওয়াজ করেই পরক্ষণেই ক্রমাগত হুয়াও হুয়াও করে ডাকতে ডাকতে সরে গেল কতক্ষণ যে ওরা ছিল তা জানি না শেষকালে সিংহের ডাকের মধ্যেই মনে মনে ডাক শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমি আমার চারপাশে পাঁচ দশ হাতের মধ্যে এক ডজন সিংহকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে যে কেউ তাবুর মধ্যে নির্বিকারে ঘুমোতে পারে এ কথা আগে কল্পনাও করতে পারিনি ধন্য রিজুদা ঘুম ভাঙল শয়ে শয়ে স্টার্লিং পাখিদের কিচির মিচিরে লেকের পশ্চিম দিক থেকে ফ্লেমিঙ্গোদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ফ্লেমিঙ্গো ছাড়া লেকে 
আর কোনো পাখি ছিল না কাল বিকেলেই লক্ষ্য করেছিলাম এই স্টার্লিং পাখিগুলো ভারী সুন্দর দেখতে উজ্জ্বল নীল গাঢ় কমলা আর সাদায় মেশা ছোট ছোট মুঠি ভরা পাখি ওরা যেখানেই থাকে সেখানটাই সরগরম করে রাখে আমাদের দেশের ময়নার মতন ওরাও খুব নকলবাজ অন্য যে কোনো পাখির এবং মানুষের গলার স্বর হুবুহু নকল করে ওরা তাই আফ্রিকাতে অনেকেই বাড়িতে পোষেন এই সুন্দর পাখি টেডি বলল গুটেন মর্গেন এই দিকে জার্মানদের দাপট বেশি ছিল বলে এরা সকলেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজির মতন জার্মানও জানে গুটেন মর্গেন হচ্ছে জার্মান গুড মর্নিং আমি বললাম গুটেন মর্গেন তুমি বেঁচে আছো টেডি হেসে বলল প্রায় মরে যাবারই অবস্থা হয়েছিল কাল সিম্বাদের জন্যে রাইফেলধারীরা তো দিব্যি ঘুমল আমার কাছে একটা শর্ট গান তা দিয়ে কটা সিম্বাই আর মারব আমার পুরো নস্যির কোটোটা কালই শেষ হয়ে গেছে হাতের তেলোতে নস্যি রেখে তাবুর দরজা জানাল দিয়ে ফুফু দিয়ে সব নস্যি শেষ এখন কি যে করব জানি না রিজুদা বলল কোনো চিন্তা নেই আমার পাইপের টোবাকো গুঁড়ো করে এই লেকের সোডা ক্রিস্টাল নিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নাও দারুণ নস্যি হয়ে যাবে তুমি জানো তো সবচেয়ে ভালো নস্যি বানাতে এই সব সোডা লেকের কদর কতখানি তারপরই আমাকে তারা দিয়ে বলল পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি রুদ্র এখন গল্প করার সময় নেই ভূসুন্ডা তৈরি হয়ে নাও ভূসুন্ডা তার টুপির ব্যান্ডে কতগুলো নীলচে জঙ্গলি ফুল লাগাচ্ছিল বলল আমি তৈরি আছি দেখতে দেখতে টেডি আমাদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিল ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের ওপর কালকের ভূসুন্ডার মারা ফেজেন্টের লিভার সাজিয়ে সঙ্গে নাইরবি সর্দারের দেওয়া মারিয়াবো পাহাড়ের ইয়া মোটা মোটা কলা তারপর কফি ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজে আমরা সারা দিনের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডায়রি নোটবই ক্যামেরা টেলিফটো লেন্স রাইফেল জলের বোতল দূরবিন এইসব চাপালো রিজুদা আমার ঘাড়ে নিজের ঘাড়ে অবশ্য কম জিনিস উঠল না হেভি ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা টেডির হেফাজতে রেখে দিল রিজুদা লাইট থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার সোনার রাইফেলটা পিঠের স্লিংয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে আমার হাতে দিয়েছে শর্ট গান ভূসুন্ডাকে দিয়েছে খাওয়ার হ্যাভার স্যাক আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা রওনা হলাম সিঙ্গেল ফরমেশনে টেডি হাত নেড়ে টাটা করল যেতে যেতে রিজুদাকে ঠাট্টা করে বললাম প্রেজেন্ট ট্রেজেন্ট নিয়েছো তো দেবে না ওদের রিজুদা ঠাট্টা না করে বলল ওদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই দেব প্রথম দেখা হবে আর উপহার দেব না এ কি একটা কথা হলো আমি বললাম তাতে আপত্তি নেই কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা নয় অনেক পুরনো দেখা তাদের জন্য তো কিছু প্রেজেন্ট আনতে পারো রিজুদা বলল তারা কারা বললাম এই যে যেমন আমি রিজুদা গম্ভীর মুখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দারুণ একটা চকলেট দিল আমাকে আমি বললাম এটা কি পেলে কোথায় এরকম তো কলকাতায় কখনো দেখিনি রিজুদা বলল দেখবার তো কথা নয় এটা সুইজারল্যান্ডে তৈরি তৈরি জন্যে ডারেস সালামে থেকে কিনেছিলাম ছেলে মানুষ রিজুদা রিজুদা বলল আহা রাগ করিস কেন পুরোটা না হয় নাই খেলি অর্ধেকটা আমায় দে আমি চকলেটটাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে আর দু ভাগ রিজুদা আর ভূসুন্ডাকে দিলাম রিজুদা নিজের ভাগটা একেবারেই মুখে পুরে দিল কিন্তু ভূসুন্ডা বলল ও খাবে না ফেরত দিল আমাকে অসভ্য আমার খুব রাগ হলো আমিও মাসাই হলে ওর ধর থেকে মুন্ডু আলাদা করে দিতাম এতক্ষণে বেঁচে গেল জোর আমরা ততক্ষণে একটু ফাঁকায় ফাঁকায় চলছি রিজুদাকে বললাম তুমি তো উপহার নিয়ে যাচ্ছ ওদের জন্যে নাইরুবি সর্দারকেও তো উপহার দিলে ওয়ান্ডারাবোরা যদি তোমাকে বিশেরতির উপহার দেয় রিজুদা হাসল বলল আমার গান্ধী চৈতন্যের দেশের লোক ওরা তীর মারলেও আমরা ভালোবাসব আমি হেসে বললাম তোমাকে কিছুই বিশ্বাস নেই সারা রাত ভয়ে আমার ঘুম হলো না চারিদিকে সিংহরা হুরুম দারুম করে বেড়ালো আর তারই মধ্যে তুমি কি করে যে বেমালুম ঘুমোলে তা তুমি জানো তার উপর অত বড় একটা সিংহকে কেউ যে রাবারের চটি ছুঁড়ে মারতে পারে তা কোনো লোকে বিশ্বাস করবে রিজুদা বলল রুদ্র তুই বড্ড কথা বলছিস একদম চুপচাপ সারা রাস্তাতে আর একটাও কথা বললে বিপদ হবে এত বকবক করিস কেন 
ভূষণ্ডা মনে হলো মুক্তিপে হাসলো আমার রাগ হলো কিন্তু চুপ করে গেলাম বাইরের লোকের সামনে রিজু দেয় এমন করে প্রেস্টিস পাংচার করে দেয় যখন তখন বলার নয় ভীষণ খারাপ আমাকে কথা বলার জন্য বোকেই নিজেই সঙ্গে সঙ্গে বলল আহ সামনে চেয়ে দেখ কি সুন্দর দৃশ্য আমি দেখলাম কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না কথা আর বলবই না ভূষণ্ডা আগে আগে চলছে লেকটাকে পাশে রেখে কোনাকুনি তার পারবে পেরিয়ে এলাম আমরা এই সব লেক পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম আর সোডিয়ামের জন্য বিখ্যাত রিজুদা বলছিল সোডার সোয়াহিল নাম হচ্ছে মাগাডি মাগাডি নামেই কেনিয়াতে খুব বড় একটা সোডা লেক আছে সেনোনারার কাছে একটা ছোট লেক আছে এরকম তার নাম লাগাজা আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম একদল বেবুন আমাদের দেখে দাঁত মুখ বের করে বিশ্রী মুখভঙ্গি করে চেঁচামেচি শুরু করে দিল চারতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা জিরাফ লেরাই গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মগডালের পাতা খাচ্ছিল আমাদের দেখতে পেয়েই ছুট লাগাল ল্যাগ ব্যাক করতে করতে একটু পরেই একটা ডিগ ডিগ দৌড়ে গেল জঙ্গলের গভীরে কালকের ডিগ ডিগটাও হতে পারে ডিগ ডিগ নাকি খুব বেশি দেখা যায় না রিজুতা কালকে বলেছিল ভূষণ্ডা বড় বড় পা ফেলে মুখ নিচু করে আগে আগে চলছে ভূষণ্ডার পিছনে রিজুদা তার পেছনে আমি রিজুদা ওয়ার্ডার দিয়েছে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনটা ভালো করে দেখতে কিন্তু ঘাড়ের উপর এত মালপত্র যে ঘাড় ঘোরাতেই পারছি না মনে হচ্ছে স্পন্ডিলাইটিস হয়েছে একদিক দিয়ে অবশ্য ভালোই হয়েছে আমার পুরো পিছন দিকটাই মালপত্র দিয়ে ঢাকা পায়ে অ্যাঙ্কেল বুট হাঁটুর ঠিক পিছনে না মারলে তীর কোথাওই আমার লাগবে বলে মনে হয় না রিজুদা জেনে শুনেই আমাকে এই বর্ম পরিয়ে পিছনে দিয়েছে কিনা কে জানে একটা ঝালু জায়গা পেরোতেই আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম এবারে সত্যি ভয় করছে আধ ঘন্টা খানেক চলেছি আমরা এমন সময় সামনের জঙ্গলের মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম রিজুদা আমার দিকে তাকালো আমি রিজুদার দিকে তারপর বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম রিজুদা রাইফেলটা কাত থেকে নামিয়ে হাতে নিল ভূষণ্ডা ধোঁয়া দেখে কিছু বলবে ভেবেছিল রিজুদা কিন্তু ভূষণ্ডা কিছুই না বলে সেই ধোঁয়ার দিকেই এগিয়ে চলল একে বেঁকে ভূষণ্ডার হাতে কোনো অস্ত্র নেই ও সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম একেই বলে সাহস হাতে বন্দুক রাইফেল থাকলে তো অনেক বীরত্বই দেখানো যায় ভূষণ্ডা সত্যি যে কত ভালো গাইড তা এবারে বোঝা যাচ্ছে কি সহজে ও চলছে দোমরানো ঘাস ভাঙা গাছের ডাল ছেঁড়া পাতা এইসবের চিহ্ন দেখে ও লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে একে বেঁকে মাঝে মাঝে পিছিয়ে এসে ডাইনে বাই গিয়ে নতুন পথ ধরছে আমরা ওকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছি এবারে জঙ্গল আরও গভীর বড় বড় লতা ফুল ধরেছে তাতে হঠাৎ ভূষণ্ডা দুহাত দুদিকে করে কাঁধে সমান্তরালে ছড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল পলে পলে রিজুদা বা হাতটা উপরে তুলে পিছনে আসা আমার উদ্দেশ্যে বলল পলে পলে আমি চলার গতি আসতে করলাম এই পরিবেশে রিজুদাও যেন ইংরেজি বাংলা সব ভুলে গেছে নইলে ভূষণ্ডার মতো নিজেও পলে পলে বলত না ভূষণ্ডা আর রিজুদা আমার থেকে হাত দশেক সামনে ছিল ওরা দুজন ফিসফিস করে কি সব বলাবলি করল তারপর ইশারাতে আমাকে ডাকল এগিয়ে যেতেই ভূষণ্ডা আবার এগিয়ে গিয়েই একটা উত্রাইতে নামতে লাগল একটু নামতেই নাকে পচা গন্ধ এলো আর সেই গন্ধ আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সামনেই ধোঁয়া উঠছে গাছপালার আড়ালে তারপরই যা দেখলাম তার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলাম না সেরকম কিছু যেন কখনো কাউকে দেখতে না হয় কতগুলো পাশাপাশি কুড়ে ঘর খড়ের তার সামনে একটা বড় আগুন তখনও জ্বলছে তিত্তির করে একটা নদী বয়ে চলছে সেই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে ঘরগুলোর সামনে বড় বড় কাঠের খোটার সঙ্গে বাধা দড়িতে প্রায় একশো জানোয়ারের রক্ত মাংস লেগে থাকা চামড়া ঝুলছে তার মধ্যে জেব্রা ওয়াইল্ড বিস্ট ইম্পালা গ্রান্টস ও থমসন গ্যাজেল অ্যালান্ড টোপি বুশবাক ওয়াটার বাগ বুনমেশ সব কিছু চামড়াই আছে সমস্ত জায়গাটা রক্তে মাংসে বমি ওঠা দুর্গন্ধে যেন নরক হয়ে আছে একেবারে আমরা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম গাছগাছালির আড়াল থেকে আগুনটা নিশ্চয়ই কাল রাতের এখন নিভে এসেছে 
একজন কেউ দেখা গেল না ওখানে ওরা সারা রাত কাজ করে এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে রাইফেলটা তাক করে রিজুদা একেবারে আগে গেল তারপর ভূসুন্ডা ভূসুন্ডার পেছনে আমি রিজুদা আমাকে ডেকে বলল তুই বন্দুক তৈরি রেখে বা দিকে যা আমি ডান দিক থেকে যাচ্ছি আমরা জায়গা মতো গিয়ে দাঁড়ালে ভূসুন্ডা তুমি এইখান থেকে জোরে জোরে কথা বলবে ওয়ান্ডারাবদের ডেরা এসে খালি হাতে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার কিন্তু ভূসুন্ডা একটুও ভয় পেল না আমার মনে হলো রিজুদা যেন চাইছে ভূসুন্ডার বিপদ ঘটুক আমরা সরে দাঁড়াতেই ভূসুন্ডা অজানা ভাষায় জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো আমার মনে হলো মেশিন গান থেকে গুলি ছুটছে টার করে কি অদ্ভুত ভাষা রে বাবা কিন্তু তবু ওই কুড়ে ঘর থেকে কেউই বেরোলো না যখন একজনও বেরোলো না তখন রিজুদা হাত দিয়ে ইশারা করলো আমাকে আমরা দুজনে রাইফেল ও বন্দুক তৈরি রেখে আস্তে আস্তে কুড়ে ঘরগুলোর দিকে দুদিক থেকে এগিয়ে গেলাম ভূসুন্ডা আমাদের আগে আগে ডোন্ট কেয়ার ভাবে খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের মালপত্র সব আগুনের পাশে নামিয়ে রেখে নিভু নিভু আগুনের মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে আগুন জেলে সিগারেট ধরালো তারপর আগুনের পাশেই ফেলে রাখা একটা বিরাট তাল গাছের গুড়িতে বসে আরামে সিগারেট টানতে টানতে কুড়ে ঘরগুলোর দিকে পিছন ফিরে আমাদের দেখতে লাগলো তখনও যখন কাউকে দেখা গেল না তখন আমার আমরা সাবধানে সামনের কুড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম কুড়ের মধ্যে বস্তা নুন ফিটকিরি নানা রকম ছুরি ও বড় বড় অনেক লোহার তারের গোলা দেখতে পেলাম রিজুদা বলল লাইন এগুলোকে স্নেয়ার বলে তারের ফাঁদ এই তার বেঁধে রাখে জানোয়ারদের যাতায়াতের পথে জালের মতন একসঙ্গে অনেক জানোয়ারকে ধরতে পারে এবং মারতে পারে এমন করে আমি ফিসফিস করে বললাম তা তো বুঝলাম কিন্তু ওরা সব গেল কোথায় সব পালিয়েছে কাল রাতে ভূবাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই বোধ হয় ওরা বুঝেছিল আমি বললাম পালিয়ে যাবে কোথায় চলো আমরা ফিরে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের ধাওয়া করি এই জঙ্গল পেরিয়ে তো ওদের ফাঁকা জায়গা দিয়ে অনেকটাই যেতে হবে তারপরে না হয় আবার জঙ্গল পাবে রিজুদা বলল তা ঠিক কিন্তু আমরা তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি ওদের ধরতেও আসিনি এসেছি ওদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে এই কুড়ে ঘরগুলো ভালো করে খুঁজলে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে কয়েকদিন ভূসুন্ডা না হয় গাড়ির কাছেই তাবুতে থাকবে টেডিকে এখানে ডেকে আনবো তারপর দিন কয়েক এখানে ওদের থাকা সব রকম দেখব তাতে ওরা কোন পথ দিয়ে আসে যায় কি কি জানোয়ার বেশি মারে কেমন করে মারে কেমন করে চামড়া শুকোয় কি খায় ওরা কেমনভাবে থাকে কিভাবে টন টন স্মোকড করা মাংস পাচারি বা করে কিভাবে বিক্রি করে এসবও জানতে পারব ভূসুন্ডা সিগারেট খেতে খেতে বলল পাখিরা উড়ে গেছে রিজুদা বলল তাই তো দেখছি বাকিদের কোনায় একটা বড় ঘর ছিল তার মধ্যে ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম দেখি বিরাট বিরাট হাতির দাঁত শোয়ানো আছে মাটিতে হাতি লেজের চুল কেটে গোজ করে রাখা হয়েছে অনেকগুলো হাতির পা হাঁটু নিচ থেকে কেটে মাংস কুড়ে বের করে তার মধ্যে ঘাস পুরে রেখেছে আমি বললাম ইস রিজুদা বলল হাতি লেজের চুল দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয় আর পা দিয়ে তৈরি হয় মোরা বা টেবিল দাঁত দিয়ে তো অনেক কিছুই হয় বলতো ওই দাঁতটার দাম কত হবে আন্দাজ আমি বললাম দশ হাজার টাকা রিজুদা বলল কম করে দু লাখ টাকা দু লাখ বলো কি হ্যাঁ কম করে তারপরে বলল কি বুঝলি বুঝলি কিছু আমি বললাম হ্যাঁ দু লাখ রিজুদা বলল তা নয় এতগুলো দাঁত ওরা এভাবে ছেড়ে যাবে না ওরা আসলে চলে যায়নি আশেপাশেই আছে হয়তো আমাদের দেখেছে আড়াল থেকে এখানে কম করে দশ বারো লাখ টাকার হাতির দাঁতই আছে অন্য চামড়া টামড়ার কথা ছেড়ে দে ওরা নিশ্চয়ই যায়নি খুব হুঁশিয়ার রুদ্র এক মিনিটও অসাবধান হবি না তাছাড়া এই ভূসুন্ডাটাকে আমার কেমন যেন লাগছে প্রথম দিন থেকেই কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি আর রিজুদা ওই বড় কুড়েটা থেকে মাথা নিচু করে বেরোব ঠিক সেই সময় খট করে কি একটা জিনিস এসে লাগলো ঘরের খুঁটিতে তাকিয়ে দেখি একটা লম্বা তীর আর তার পিছনে পালকের কাছে এক টুকরো শুকনো সাদাটে তালপাতা বাধা 
রিজুদা তাড়াতাড়ি তাল পাতাটা একটানে খুলে নিয়ে পড়ল পরেই আমার হাতে দিয়েই হাত ধরে ঘরটার ভিতর দিকে সরে এলো দেখলাম তাল পাতার টুকরোটার উপরে কোনো গাছের ডাল বা আঙুল রক্তে ভিজিয়ে কেউ বিচ্ছিরি হাতের লেখাতে এবড়ো থেবড়ো করে ইংরেজিতে লিখেছে সারেন্ডার অর ডাই আমি বললাম বেরোব এখান থেকে রিজুদা বলল একদম না আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল বললাম দু হাত উপরে তুলে বেরোবো সারেন্ডার করবে রিজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে নিল একটু তারপর বলল তোর লজ্জা করল না ও কথা বলতে তারপরই বলল ভূসুন্ডা দেখতে পাচ্ছিস নিচু হয়ে দেখত নিচু হয়ে দেখলাম ভূসুন্ডা যেখানে বসেছিল সেখানে তো নেই বললাম না দেখতে পাচ্ছি না হুম রিজুদা বলল ঘরটার মুখের ডান দিক থেকে যাতে আমাদের রাইফেলের বন্দুকের সামনে না পড়তে হয় এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন লোক জোরে জোরে চারটে উদ্ভব শব্দ উচ্চারণ করল রিজুদা তার উত্তরে একই রকম উদ্ভট উচ্চারণ করেই যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল সেই দিকে রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে খড়ের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল দিয়ে আমাকে বলল তুই ডাইনে বায়ে ও পিছনেও গুলি করে থেমে থেমে খড়ের দেওয়ালের এপাশ থেকে ওপাশে যা বলেই পাইপের আগুনটা ঢেলে দিল খড়ের দেওয়ালের উপর দেখতে দেখতে ঘরটাতে আগুন ধরে গেল আমি বললাম রিজুদা কি করছো আমরা পুরে মরব রিজুদা বলল দারুণ ধোয়াতে ঢেকে গেলেই আমরা বাঁচতে পারব ওদের বিশের তীরের হাত থেকে নইলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না এইটুকু বলেই রিজুদাও ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাইফেল দিয়ে এলোপাতারি গুলি চালাতে লাগলো বাইরের দিক লক্ষ্য করে গুলির তোরে খোলা দরজার সামনে এসে যে কেউ আমাদের তীর মারবে সে উপায় ছিল না ওদের এদিকে এমনই ধোয়া হয়ে গেছে ভিতরে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম চালেও আগুন লাগো লাগো চালে আগুন লাগলে আগুনে চাপা পড়ে মরতেই হবে আর উপায় নেই আমি ভেবেছিলাম রিজুদা পেছন দিয়ে খড়ের দেওয়াল ফাঁক করে পালাবে কিন্তু তা না করে এই ঘরের লাগোয়া যে ঘর আছে সেই দিকের দেওয়ালের খড়ে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ফুটো করল আমিও টেনে টেনে খর সরালাম আগুনে চরচর করে খর পোড়ার শব্দ হু হু হাওয়ায় শোনা যাচ্ছিল সামনে থেকে কারা যেন খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে চারদিকে এত তাপ আর ধোয়া যে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না বাইরের লোকেরাও নিশ্চয়ই পাচ্ছে না দেওয়ালটা ফুটো হতেই রিজুদা ফুটো দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ল আমিও পেছন পেছন গেলাম ওই ঘরেও তখন আগুন লেগে গিয়েছিল রিজুদা দৌড়ে গিয়ে আবার সেই ঘরের দেওয়াল অমনি করে ফুটো করতে করতে আমাকে লাইটারটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল এই ঘরের চারদিকের দেওয়ালে আগুন লাগিয়ে দে আমরা যখন সেই ঘর পেরিয়ে তার পাশের ঘরে ঢুকলাম তখন দু নম্বর ঘরটাও দাও দাও করে জ্বলতে লাগল এমনি করে সমস্ত জায়গাটা জাতু গৃহের মতো জ্বলছে আগুনে পোড়া নানা মাংস ও চামড়ায় উৎকট গন্ধে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট শ্মশানে এসে পড়েছি বাইরে বেরিয়ে ওই সেই ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল রিজুদা ধোয়াতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাশিও পাচ্ছিল ভীষণ ভয়ে কাশতে পারছিলাম না কোন দিকে যাব আমরা ভাবছি ঠিক সেই সময় দুটো লোক তীর্ধনুক হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল প্রথম কুড়েটার দিকে সেখানে হাতির দাঁত ছিল তারপর কি মনে করে ওরা আবার দৌড়ে ফিরে এলো বোধহয় ভেবেছিল আমরা ওই প্রথম কুড়েটার পিছন দিক দিয়েই বেরোব অথবা আগুনে ঝলসে গেছি এবারও লোকগুলো আমাদের দেখতে পাইনি আমরা দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়েছিলাম তাছাড়া ওখানে যে থাকতে পারি তা ওদের ধারণার বাইরে ছিল কিন্তু দুটো লোকের মধ্যে পিছনের লোকটা পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো বা দিকে তাকালো আমাদের দিকে কুচকুচে কালো মোটা মোটা ঠোঁটে গুড়ি গুড়ি চুলে লোকটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল মুহূর্তের মধ্যে ধনুকটা আমাদের দিকে ঘোরালো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্দুক থেকে যেন অজান্তেই গুলি বেরিয়ে গেল বোধ হয় এলজি ভরা ছিল গুলি আর দেখাদেখি সময় ছিল না যেগুলি পাচ্ছিলাম তাই ভরেছিলাম অনেকক্ষণ থেকে চার হাত দূর থেকে বুকে অ্যালফামেক্সের এলজি খেয়ে লোকটা পড়ে গেল হাতের তীর্ধনুক হাতেই রইল 
আমি গুলি করতে না করতেই রিজুদা বাদিকে ঝুঁকে পড়ে অন্য লোকটাকে গুলি করল রাইফেল দিয়ে সে ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে দিয়েছিল কিন্তু তীরটা গিয়ে লাগলো রিজুদার গায়ে নয় আমার গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটারই গায়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম লোকটার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো ঠোঁটটা নড়ল কপালে ঘাম ভরে এলো আমি খুনি মানুষ মারলাম আমি এক্ষুনি একজন মানুষকে মেরে ফেললাম রিজুদা আমার হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল দৌড়ো ওরা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে হয়তো দৌড়তে দৌড়তে ভাবছিলাম যে হয়তো শুনতে পায়নি ওরা আগুনের জন্য যা শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে আর যা ধোঁয়া ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখতেও পায়নি আমরা দৌড়তে দৌড়তে এসে লেকের পাশে পৌঁছালাম কিন্তু ফাঁকা জায়গায় না বেরিয়েই লেরাই জঙ্গলের নিচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম লেকটা পেরিয়ে একটু গিয়েই আমাদের তাবু টেডি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে একা একা অপেক্ষা করছে সেখানে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে আজও উগালি ধুস আমি ফিসফিস করে রিজুদাকে বললাম ভূসুন্ডাকে খালি হাতে আনা আমাদের উচিত হয়নি ওরা বোধ হয় ভূসুন্ডাকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে রিজুদা বলল বোধ হয় না দেখাই যাক তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল খুব সময় মতো গুলিটা করেছিলি তুই লোকটা ধনুকের ছিলেটাতে টান দিয়েছিল আর এক সেকেন্ড দেরি হলে ওয়েল ডান আমি বললাম ইস মানুষ মারলাম রিজুদা বলল শক করে তো আর মারিসনি তাছাড়া ওরা জঘন্য অপরাধ করছে আমাদের মেরেও তো ফেলত একটু হলেই না মারলে আমরা নিজেরাই মরতাম করারও তো কিছু ছিল না ওখানে বসে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পিছনে বহুদূর জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি আর ভস্মীভূত রেড ওড ঘাস উঠছে আকাশে ফ্লেমিঙ্গোগুলো তাদের শরীরে গোলাপি ছায়া ফেলে জলে অদ্ভুত উদাস্বরে ডাকছে জলের উপরে তাদের গলার স্বর ভেসে যাচ্ছে অনেক দূর অবধি আমি বললাম ওরা যেই জানবে যে আমরা ওদের দুজনকে মেরে পালিয়ে গেছি তখন প্রতিশোধ নিতে তাবুতে যাবে না তো আমাদের মেরে নিশ্চিত হবে হয়তো ওরা রিজুদা বলল অত সাহস হবে না এ যাত্রা ওরা হয়তো পালিয়ে যাবে যারা নিজেরা অন্যায় করে এবং জানে যে তারা অন্যায় করেছে তাদের মেরুদণ্ডে জোর থাকে না সাহসের অভাব হয় ওদের যে কারণে বড় বড় যুদ্ধেও দেখা যায় যে অনেক বেশি বলশালী হয়েও যে দেশ অন্যায় করে তারা হেরে যায় যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে সেই দেশের সৈন্যদের মনের জোরের কাছে অন্যায় যারা করে তারা একটা জায়গায় একটা সময় পৌঁছে ভীরু হয়েই যায় মানুষ অন্য সকলকেই ঠকাতে পারে পারে না কেবল নিজের বিবেককে ঠকাতে যদি সে মানুষ হয় আমরা ওখানে প্রায় দু ঘন্টা চুপ করে বসে রইলাম লেকের অন্য পাশে যে পথটা তাবুর দিকে গেছে তা দিয়ে একদল এলান্ড আর টোপি এন্টোলপ চলে গেল এই টোপিগুলো বেশ বড় হয় আমাদের দেশের সম্বরের মতো তবে শিং বড় হয় না শরীরের সঙ্গে যেখানে পা মিলেছে সেখানটা কেমন নীল রঙের হয় আর শরীরটা ক্ষয়েরই এলান্ডও বেশ বড় হয় তারা চলে যাবার পর একটা মস্ত বড় বেবুন পরিবার চলে গেল কিরখির করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কিন্তু কোনো মানুষকেই দেখা গেল না এদিকে বেলা হয়েছে অনেক কি করে যে এত সময় কেটে গেল বোঝাই গেল না এতক্ষণ রিজুদাও পাইপ খায়নি পাছে ওয়ান্ডার অবরা ধোঁয়া দেখতে পায় আমরা এবার উঠে এলাম সাবধানে এগোতে লাগলাম আস্তে আস্তে সমস্তটা পথ পেরোলাম লোক লেকটাও পেরিয়ে এলাম আবার লেরাই জঙ্গল তারপর দূর থেকে তাবুটা দেখা গেল এবারে পুরো তাবুটাই দেখা যাচ্ছে তাবুর বাইরে আগুনের উপর বাসন ছড়ানো আছে কিন্তু আগুনটা নিভে গেছে টেডি বোধ হয় খাবার গরম করে আবার ফিরবে হঠাৎ রিজুদা বলল ল্যান্ড রোভার আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম কোথায় গেল আমাদের ট্রেলার শুদ্ধ ল্যান্ড রোভার কোথায় রিজুদার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল যা ভেবেছিলাম তারপরই বলল চাবিটা তুই নিজের কাছে রাখিসনি কাল তো তুই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলি আমি বললাম আমাদের কাছেই তো ছিল কাল সন্ধেবেলায় ভূসুন্ডা চেয়ে নিয়েছিল ড্রাইভিং সিটের দরজা বাইরে থেকে লক করে শোবে বলে যাতে সিংহটিং হয়েলে ভয় না থাকে সিংহ তো এসেছিল রাতে রিজুদা এবারে দৌড়াতে লাগলো তাবুর দিকে আমিও পেছনে পিছনে আমি ডাকলাম টেডি টেডি টেডিও কি ভূসুন্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করলো আমাদের সঙ্গে 
কত ভালো ছিল টেডি কত সুন্দর গল্প বলবে বলেছিল আমাকে আজ রাতেও টেডি বাইরে কোথাও নেই তাবুর ভিতরেও নেই আমাদের তাবুর ভিতরে ঢুকে দেখলাম কারা যেন সব লন্ডভণ্ড করেছে রিজুদার কাগজপত্র অন্যান্য জিনিস আমাদের বন্দুক রাইফেলের গুলি যা তাবুতে ছিল সবই নিয়ে গেছে তারা রিজুদার ফোর ফিফটি হান্ড্রেড রাইফেলটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে আমাদের খাবার দাবার বন্দুক রাইফেলের গুলির বাক্স পেট্রোল আর সমস্ত জিনিসপত্র যা ট্রেলারের ভিতর রাখা ছিল সবই গেছে ট্রেলারের সঙ্গে রিজুদা বলল রাইফেল নিয়েছে বটে কিন্তু লকটা আমার কাছে ও দিয়ে গুলি ছুটতে পারবে না কিন্তু টেডি টেডি কোথায় গেল টেডিও কি আমাদের শত্রুপক্ষ রিজুদা এত বোকা ওরা যখন ইন্টারভিউ করে আরু সাথে এসে তিন মাস আগে সিলেক্ট করে তখন ওদের সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ খবর নেয়নি আমাদের তাবু থেকে বেরিয়ে তাবুর পিছনে যেতেই আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এলো টেডি হাত পা ছড়িয়ে আছে যেন তার কিছুই হয়নি যেন ও ঘুমোচ্ছে শুধু একটা ছোট্ট তীর গেথে রয়েছে ওর গলাতে রিজুদা এসে আমার পাশে দাঁড়ালো বলল ভূষুণ্ডা বলেই তাবু সামনে এসে নিচু হয়ে ধুলোর মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলো নিজের মনেই বলল ঠিক আমি বললাম কি রিজুদা বলল ভূষুণ্ডা টেডিকে মেরে ফেলার পর ওয়ান্ডারা বোরা ওর সংকেতে এখানে আসে তারপর ল্যান্ড রোভার ও ট্রেলারে চড়ে ভূষুণ্ডার সঙ্গে পালিয়ে যায় কয়েকজনকে রেখে যায় হয়তো আমাদের শেষ করে মালপত্র নিয়ে হাঁটা পথে যাওয়ার জন্য কি সাংঘাতিক এখন আমরা কি করব রিজুদা আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম রিজুদা বলল দাঁড়া দাঁড়া এত ভয় পাস না কিন্তু আগে টেডিকে কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে নইলে রাতে হায় না আর শেয়ালে বেচারাকে ছিঁড়ে খাবে কিন্তু এখানে মাটি যে খুব শক্ত আমি আর রিজুদা টেডিকে বয়ে নিয়ে গেলাম লেকের কাছে তাবুর খোটা গারবার সাবল দিয়ে আমরা দুজনে মিলে কয়েক ঘন্টা ধরে একটা বড় গর্ত করলাম তারপর টেডিকে তার মধ্যে শুইয়ে জঙ্গল থেকে অনেক ফুল তুলে এনে উপরে ছড়িয়ে দিলাম আমরা যখন টেডিকে কবর দিচ্ছিলাম তখন ওয়ান্ডারাবদের আর কোনো সারা শব্দ পেলাম না পশ্চিম আকাশে একটা দারুণ গোলাপি রং ছড়িয়ে গিয়েছিল রংটা কাল খুব খুশির মনে হয়েছিল আজ মনে হলো বড় দুঃখের একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে রিজুদা লিখল টেডি মোহাম্মদ আমাদের বিশ্বস্ত আমুদে সাহসী বন্ধু এইখানে শুয়ে আছে তার নিচে লিখল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি অপারেশন ওয়ান্ডার অব ওয়ান তারও নিচে তারিখ দিয়ে লিখে দিল রিজু বোস অ্যান্ড রুদ্র রায় চৌধুরী আমি ভাবছিলাম আমাদের বন্ধু টেডি এখানেই শুয়ে থাকবে শীতের শিশির পড়বে ওর কবরের ওপর স্টার্লিং পাখিরা কিচিরমিচির করে গান গাইবে কানের কাছে নরম পায়ে দিক দিক হরিণ হেঁটে যাবে বর্ষাকালে ফিসফিস করে আলতো করে হাত ছোঁয়াবে ওর গায়ে রামধনু হাতে খান ভম এসে দেখে যাবেন টেডিকে বাঁচ পড়ার শব্দ হয়ে কথা বলবেন টেডির সঙ্গে হয়তো কোনো গাঢ় অন্ধকার রাতে গুগুনো গুগাম্বার অথবা অগ্রিগাওয়া বিবিকাওয়া চুপিসারে কোনো কুচকুচে কালো লোমস জানোয়ারের মূর্তি ধরে এসে টেডির কবরের কাছে থাবা গেড়ে বসে ওকে পাহারা দেবে পশ্চিমে অল্প কয়েকটি একশিয়া গাছের পাহারায় ধুধু দিগন্তের উপরে সূর্য হারিয়ে গেল আজ টেডিও হারিয়ে গেল চিরদিনের মতন আমার চোখ জলে ভরে এলো পড়ছিলাম বুদ্ধদেব গুহর রিজুদা সমগ্র থেকে আমার পড়া প্রথম উপন্যাস গুগুনো গুম্বারের দেশে এছাড়া আলফ্রেড হিচকক সমগ্র মিতিন মাসি সমগ্র এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সমগ্র থেকে তেত্রিশটি সম্পূর্ণ উপন্যাস আমার চ্যানেলে সম্পূর্ণ আকারে পড়ে একটি একটি আলাদা ভিডিওতে আপলোড করা আছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আমার চ্যানেলে সম্পূর্ণ আকারে পেয়ে যাবেন আপনারা শুনবেন আশা করি ভালো লাগবে তো এবারে শুরু করছি রিজুদা সমগ্র থেকে প্রথম উপন্যাস গুগুনো গুম্বারের দেশের পরবর্তী পরিচ্ছেদ পড়ছি তাজিম কাল রাতে আমাদের ঘুম হয়নি ঘুমোবার সাহসও হয়নি রিজুদা ম্যাপ নিয়ে আঁকিবুকি করছিল তাবুর সামনে বসে আর বই পড়ছিল আমাকে তাবুর মধ্যে ঘুমুতে বলেছিল বটে কিন্তু একটু করে শুয়েছি আর রিজুদার কাছে এসে বসেছি বারবার আগুনের সামনে 
কাল রাতেও সিংহগুলো এসে হাজির হয়েছিল কিন্তু দূর দিয়ে চলে গিয়েছিল ওরা বোধ হয় কোনো বড় জানোয়ার মোষ অথবা টোপি মেরে থাকবে বেশ শান্ত সভ্য ছিল সে রাতে আমাদের কাল কিছুই খাওয়া হয়নি খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না আজ সকালে জিনিসপত্র হাতরে বিস্কুটের টিন বেরুল সেই বিস্কুট আর কফি খেলাম আমরা আমি বললাম কি হবে রেজুদা চলো আমরা মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যাই নাইরবি সর্দারের গ্রামে তাও তো এখান থেকে ষাট সত্তর মাইলের কম হবে না জলও তো সব ট্রেলারেই ছিল জল পাবো কি করে তার চেয়ে চলো ফিরে যাই রিজুদা আমার চোখে চোখ রেখে বলল এখানে আমরা কেন এসেছিলাম আমি রিজুদার চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেলাম মুখ নিচু করে বললাম তা ঠিক রিজুদা বলল ভুলে যাস না রুদ্র তুই মানুষ মানুষ মনের জোরে কি না পারে কি না করতে পারে একা একা পালতোলা নৌকাতে মানুষ সমুদ্রে পেরোয়নি মরুভূমি পেরোয়নি পায়ে হেঁটে এইসব জায়গায় যখন প্রথম ইংরেজ ও জার্মান পর্যটকরা আসেন শিকারীরা আসেন বিজ্ঞানীরা আসেন তারা কি গাড়ি করে এসেছিলেন এই অঞ্চলেই একজন জার্মান প্রজাপতি সংগ্রাহক একা একা প্রজাপতি খুঁজতে এসে রিফ্ট ভ্যালিতে মানুষের হাড় কুড়িয়ে পেয়ে ফিরে গিয়ে বার্লিন মিউজিয়ামে জমা করেন তার থেকে আবিষ্কার হয় ওল্ডুভাই গর্জের ডাক্তার লিলি সস্ত্রিক এসে বছরের পর বছর এই রকমই জায়গায় তাবু খাটিয়ে খোঁড়াখুড়ি চালান সেখানে আবিষ্কৃত হয় কত নতুন তথ্য কত কি জানতে পারেন একটু চুপ করে থেকে রিজুদা বলল রুদ্র তুই না অ্যাডভেঞ্চারের লোভে প্রায় জোর করেই আমার সঙ্গে এসেছিলি আফ্রিকায় এরই মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটে গেল তোর বয়সী গুজরাটি মারাঠি পাঞ্জাবি সিন্ধি ছেলেরা বিদেশ বিভূইতে একা একা ব্যবসা করতে চলে আসে দেখলি তো দারেস সালামে আরু সাথে কত ভারতীয়রা ব্যবসা করছে তার মধ্যে বাঙালি দেখলি একজনও তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল তুই তাহলে আমার সঙ্গে এলি কেন আমি তো এখানে ছেলে খেলা করতে আসিনি জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছি রিজুদার হাঁটুতে হাত দিলাম বললাম আমাকে ক্ষমা করো বলো আমরা এখন কি করব রিজুদা আমার হাতে হাত রেখে বলল আমরা এখন জিপের চাকার দাগ ধরে এগোব প্রথমত ওরা কোথায় যায় তা দেখতে চাই আমি আমি যে কাজে এসেছি তার জন্য ওদের চলাচলের পথ জানা দরকার দ্বিতীয়ত ওরা ট্রেলারটা কিছু দূর গিয়েই ছেড়ে দেবে কারণ ট্রেলার নিয়ে জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না ট্রেলারটা পেলে আমরা মালপত্র পেয়ে যাব ওই সব মাল ওরা ভয়ে নেবে না পাছে চোরাই মাল সন্দেহে পুলিশ ওদের ধরে আমি বললাম তুমি কি পায়ে হেঁটে ওদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে রিজুদা বলল তা পারব যদিও সময় লাগবে তাছাড়া ভূষুণ্ডার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া আছে আসলে ও তো কর্মচারী এই যে সব লোক দেখছিস এই সব নানা চোরা শিকারীরা দল ভূষুণ্ডার মতো অশিক্ষিত লোকেরা এসব সব এক বিরাট দলের মধ্যে আছে এই সব দলকে চালায় খুব ধনী ব্যবসায়ীরা তাদের অন্য ব্যবসার আড়ালে এটাও তাদের একটা লাভের ব্যবসা আমি যে কাজে এসেছি তা সফল হলে অনেক রাঘব বলের মাথার ধারে টান পড়বে তাই তারা আগে ভাগে বুদ্ধি করে ভূষুণ্ডাকে আমার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল শস্যের মধ্যেই ভূত লুকিয়েছিল ভূত আর ঝাড়বে কি করে বল ভূষুণ্ডা একা লোক নয় ও এক বিরাট চক্রের একটি যন্ত্র মাত্র ও তো সামান্য চাকর আমার দরকার ভূষুণ্ডার মালিকদের ফয়সালা তাদের সঙ্গেই করতে হবে তবে ভূষুণ্ডার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে টেডির কারণে টেডির মৃত্যুর প্রতিশোধ এই আফ্রিকার জঙ্গলেই আমি নেব আমি বললাম চলো তাহলে আর দেরি কেন রিজুদা উঠল দুজনে হ্যাভার্সেকে যা যা অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া যায় তা ভরে নিয়ে দুজনের কাঁধে দুটি জলের ব্যাগ উঠিয়ে ভালো করে বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম নিরুদ্দেশ যাত্রায় পিছনে পড়ে রইল তাবু দুটো আমাদের ক্যাম্প কট বিছানা জুতো জামা অনেক কিছু জিনিস যা বই বা সামর্থ্য আমাদের নেই আর পড়ে রইল টেডি চিরদিনের জন্যই পড়ে রইল ল্যান্ড রোভার আর ট্রেলারের চাকার দাগ দেখে আমরা হাঁটা শুরু করলাম মাইল দুয়েক আসার পর পিছনে সব কিছু ধুধু মাঠের রোদের তাপে আর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এখন আমরা আবার ঘাসের সমুদ্রে এসে পড়লাম কম্পাসি সম্বল এখন আর সূর্য এই সাভানা 
পৃথিবীর এক ভৌগোলিক আশ্চর্য সারাদিনে হেঁটে আমরা কত মাইল এলাম বলা মুশকিল কিন্তু আমরা এখনও ল্যান্ড রোভারের চাকার দাগ হারাইনি মাঝে একবার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দুপুরের দিকে তারপর রিজুতা আবার খুঁজে পেয়েছিলেন যেদিকে চোখ যায় শুধু ধুধু হলুদ ঘাসের প্রান্তর একটাও গাছ নেই ঘর নেই বাড়ি নেই মানুষ নেই শুধু জানোয়ারের মেলা স্বেচ্ছি মাছির জন্য এখানে মাসাইরাও বিশেষ গরু চড়াতে পারে না বসবাস করতে পারে না রাইফেল বন্দুকধারী মানুষও এমনই সাংঘাতিক এই মৃত্যুবাহী মাছিরা সন্ধের আগে আগে আমরা কিছুটা ঘাস পরিষ্কার করে জিনিসপত্র নামিয়ে বসলাম এক টিন ককটেল সসেস বেরোল কফি এখনও আছে কফি আর সসেস খেয়ে হ্যাভার্সাকে মাথা দিয়ে রাইফেল পাশে রেখে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে পাশাপাশি রাতে ভালো ঠান্ডা পড়বে আস্তে আস্তে তারারা ফুটে উঠল কাল থেকে আজ চাঁদের জোর বেশি দিনভর হেঁটে দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম রিজুদা তো কাল রাতে একটুও ঘুমোয়নি তাই দুজনেই সুতে না সুতোই ঘুমোলাম মাঝরাতে কি যেন একটা শব্দে আমি চমকে উঠলাম মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি হঠাৎ হাজার হাজার খুঁড়ের জোর শব্দে ঘুম চোখে উঠে বসে দেখি রিজুদা আমাদের দুজনেরই পাঁচ ব্যাটারি টর্চ দুটো জ্বালিয়ে রেখেছে সামনে আর সেই আলোতে দূরে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার জানোয়ার জোরে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে প্রচণ্ড শব্দে ধুলো ঝড় উড়িয়ে আমি রিজুদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম কি ব্যাপার কিন্তু আমার গলার স্বর গলার মধ্যেই মরে গেল এত আওয়াজ অনেকক্ষণ কতক্ষণ ধরে যে ওরা দৌড়ে গেল তার হিসেব করতে পারলাম না শব্দ থামলে দেখা গেল ধুলোর মেঘে আকাশের চারতারা সব ঢেকে যাওয়ার জোগার রিজুদা বলল আশ্চর্য এই সময় তো মাইগ্রেশনের সময় নয় ওরা এমন করে দৌড়ে গেল কেন কোনো আগ্নেয়গিরি কি জেগে উঠল নিশ্চয়ই কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হয়েছে নইলে এরকম হতো না কত হাজার জানোয়ার যে ছিল বলতে পারব না লক্ষ্য হতে পারে জেব্রা ওয়াইল্ড বিস্ট আর গ্যাজেলস রিজুদা বলল আমরা এতক্ষণে কিমা হয়ে মিশে যেতাম ওদের পায়ে পায়ে দূর থেকে শব্দ শুনে উঠে পড়ে ভাগ্যিস দুটো টর্চ একসঙ্গে জ্বালিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে লেগেছিলাম তাতেই সামনে যারা আসছিল তারা দয়া করে একটু পথ পাল্টাল নইলে পুরো দলটাই আমাদের উপর দিয়ে চলে যেত আমি বললাম রিজুদা ল্যান্ড রোভারের চাকার দাগ তো আর দেখা যাবে না ওরা বোধ হয় কয়েক মাইল জায়গা একেবারে সাদা করে দিয়ে গিয়েছে পায়ে পায়ে তাই না রিজুদা বলল ঠিক বলেছিস তো আমার তো খেয়ালি হয়নি বললাম এখন কি করবে তবে রিজুদা বলল ঘুমুব শুয়ে নে আর মনে কর তোদের বাড়ির দক্ষিণের ঘরে গ্রিল দেওয়া জানালার পাশে ডানলোপিলোর বিছানায় ধপধপে সাদা চাদরে ঘুমিয়ে আছিস ঠিক ছটার সময় জনার্দন ট্রেতে করে ফলের রসেনে বলবে ওঠো গো দাদাবাবু আর কত ঘুমোবে আমি হেসে ফেললাম বললাম তুমিও সেই রকম ভাব বলে দুজনেই শুয়ে পড়লাম ভোর হল শকুনের চিৎকারে আমাদের চারধারে বড় বড় বিশ্রী দেখতে লাল মাথা প্রায় একশো শকুন উঠছে বসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাঁটছে আমরা কি মরে গেছি নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলাম না তো দিব্যি নিঃশ্বাস পড়ছে রিজুদা দেখলাম ছবি তুলছে শকুনগুলোর আমি উঠে বসতে রিজুদা বলল আশ্চর্য এরা কি আমাদের মরা ভাবল ব্যাপারটা কি বলতো আমার তো মনে পড়ল টেডি বলেছিল একটা প্রবাদের কথা শকুন যদি কোনো জীবন্ত মানুষের দিকে তিন দিক ঘিরে থাকে তাহলে সে মানুষ তিন দিনের মধ্যে মারা যায় শকুনগুলো আমাদের চার দিক ঘিরে রয়েছে তাহলে কি চার দিনের মধ্যে মারা যাব রিজুদাকে এই কথা বলতেই সে বলল তো লেখাপড়া শেখা বৃথা হয়েছে বলেই গুলি ভরা শটগানটা তুলে নিয়ে দুমদাম করে দুদিকে দুটো গুলি করে দিল দুটো শুকুন উল্টে পড়ল অন্য শকুনগুলো সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিরি চিৎকার করে উড়ে গেল রিজুদা বলল চল তো এই ভাগার থেকে পালাই বলে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলল পিছন পিছন আমি আমরা একটু দূরে গিয়ে ঘাস পরিষ্কার করে খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করছি এমন সময় দেখি অন্য শকুনগুলো ওই দুটো মরা শকুনকে খেতে লেগেছে রিজুদা সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গভীরভাবে বলল 
এদের দেখে আমার মানুষদের কথা মনে পড়ছে সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এই শকুনগুলোর মতন আমি বিস্কুটের টিন বের করলাম নাইরবি সর্দারের দেওয়া দুটো কলা ছিল মুখ ধোয়া দাঁত মাজা সব ভুলে গেছি জল কোথায় খাওয়ার জলই যেটুকু আছে তাতে কদিন চলবে ঠিক নেই রিজুদাকে কলা ও বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে কফির জল চড়ালাম কফির খালি টিনে রিজুদা বাইনোকুলারটাকে তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো আমি খেতে খেতে ফুটন্ত জলের দিকে লক্ষ্য রাখলাম হঠাৎ রিজুদা বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল ভালো করে দেখত রুদ্র কিছু দেখতে পাস কি না ফোকাসিং নকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো করে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম জাইসের বাইনোকুলার খুবই পাওয়ারফুল তাতে দেখলাম দূর দিগন্তে একটি জায়গায় একটু সবুজ সবুজ ভাব যেন জঙ্গল আছে আর তার ঠিক সামনে একটা ল্যান্ড রোভারের ট্রেলার শুদ্ধ বাইনোকুলারটা নামিয়ে খালি চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না রিজুদা বলল কি দেখলি আমি বললাম দেখলাম রিজুদা বলল তবে এবার খেয়ে দে চল যাওয়া যাক খাওয়া শেষ করে আমরা আবার মালপত্র কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম ট্রেলারটা ভূষুণ্ডা ছেড়ে যাচ্ছে ভেবেছিলাম রিজুদা তেমনি বলেছিল কিন্তু জীবটাও যখন ট্রেলারের সঙ্গে আছে তখন ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা বোঝা যাচ্ছে না ওরা কি তবে ওখানেই আছে গাড়ির কাছে নাকি গাড়ি এবং ট্রেলার হজম করতে পারবে না বলে পথেই ফেলে গেছে একটু যেতেই হঠাৎ গুড় করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম চারধারে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না রিজুদা আকাশে তাকাতে বলল তাকিয়ে দেখি এক ইঞ্জিনের একটা সাদা আর হলুদ রঙের মোনোপ্লেন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে রিজুদা তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে রেখে তার জামার কলারের নিচে ভাঁজ করে রাখা লাল সিল্কের রুমালটা জোরে জোরে নাড়াতে লাগলো আমিও ক্যামেরা মোড়া হলুদ কাপড়ের টুকরোটাতে পতাকার মতন ওড়াতে লাগলাম হাওয়াতে কিন্তু প্লেনটা আমাদের দেখতে পেল বলে মনে হলো না যেমন যাচ্ছিল তেমনই উড়ে চলে গেল দেখতে দেখতে একটি ছোট্ট হলুদ সাদা পাখির মতো দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেনটা আমরা আবার মালপত্র তুলে নিয়ে এগোলাম কিছু দূর যাওয়ার পর খালি চোখেই গাড়িটাকে দেখা গেল দিগন্তের একটা গুবড়ে পোকার মতন আমরা এগিয়ে চললাম ঘন্টাখানেক হাঁটার পর গাড়িটার কাছাকাছি এসে রিজুদা বলল এবারে একসঙ্গে নয় তুই বা দিকে চলে যা আমি ডান দিকে যাচ্ছি গুলি ভরে নে তো শটগানে কোনো লোক দেখলেই গুলি চালাবি ওদের তীর যতখানি দূরে পৌঁছাতে পারে সেই দূরত্বে পৌঁছানোর অনেক আগেই গুলি চালাবি আর কোনো খাতির নেই কোনো রিস্ক নিবি না খুব সাবধান ওরা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে তাহলে একেবারে কাছে না যাওয়া অবধি কিছুই বুঝতে পারবি না সুতরাং খুব সাবধান আমরা ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে রিজুদা আরেকবার বাইনুকুলার দিয়ে ভালো করে দেখে নিল গাড়িটা এবং তার চারপাশ তারপর বলল গুড লাক রুদ্র আমরা দুজনে দুদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম ক্রমশ দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগলো যখন আমি গাড়িটা থেকে দুশো গজ দূরে তখন আমার দিকে লক্ষ্য করে গাড়ির দিক থেকে কেউ গুলি ছুড়ল আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না গাদা বন্দুকের গুলি আমার সামনে পড়ল গুলিটা ধুলো উড়ে গেল আমি গুলি করার আগেই রিজুদার রাইফেলের গুলির আওয়াজ হলো আমি দৌড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম একবার আমার শটগানের এফেক্টিভ রেঞ্জ একশো গজ তার চেয়ে বেশি দূর থেকে গুলি করে লাভ নেই আরও একবার গুলি হলো এবার দেখতে পেলাম দুজন লোক একজন লোককে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে ওই লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই রিজুদার গুলি লেগেছে আমি এবারে গুলি করলাম এলজি দিয়ে দুটো লোকের মধ্যে একটা লোক পড়ে গেল তখন বাকি লোকটা তাকে ও অন্য লোকটিকে ফেলে খুব জোরে দৌড়ে পালালো লোকটার দৌড়ানোর ধরন ও জামাকাপড় দেখে মনে হলো সেই ভূষুণ্ডা আমার ভুলও হতে পারে অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি দৌড়াচ্ছিল সে পেছনে নিবিড় জঙ্গলে পৌঁছে চোখের আড়াল হয়ে গেল আমি আর রিজুদা প্রায় একসঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছালাম রিজুদা ট্রেলারের উপরে উঠে গাড়ির ভিতরটা ভালো করে দেখে নিল তারপর মাটিতে শুয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে এগিয়ে গেল আমি ওই দিকেই যাচ্ছিলাম এমন সময় সা করে একটা তীর ছুটি এলো আমার দিকে যে লোকটা গুলিতে ধরাশয়ী হয়েছিল সেই তীরটা ছুঁড়েছিল কিন্তু শুয়ে শুয়ে ছোড়ার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক তীরটা আমার মাথার অনেক 
অনেক উপর দিয়ে চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিজুদার রাইফেলের গুলি লোকটাকে স্তব্ধ করে দিল লোকটা একটু নড়ে পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল তীর্ধনুক ধরা হাত দুটো দুদিকে আশ্রে পড়ল ঘাসের উপর আমরা গিয়ে লোক দুটোর কাছে দাঁড়ালাম প্রথম লোকটি যাকে বাকি দুজন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ততক্ষণে মরে গেছে রিজুদার রাইফেলের গুলি তার বুক এফোর ওফোর করে দিয়েছে দ্বিতীয় লোকটি মারা যাবে এক্ষুনি আমরা কাছে যেতেই বিড়বির করে কি বলল রিজুদা ওয়াটার বটল খুলে তার মুখে জল ঢেলে দিল এক ঢোক সে খেল তারপরেই মুখটা বন্ধ হয়ে গেল কস বেয়ে জল গড়িয়ে গেল মাথাটা এক পাশে এলিয়ে গেল দুটি খোলা চোখ স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল আমার গা বমি বমি লাগছিল মুখ ঘুরিয়ে নিলাম রিজুদা বলল বেচারিরা ওরা কেউ নয় ওর যারা ওদের আড়ালে থাকে চিরদিন তাদের মারতে পারলে তবেই হতো তাড়াতাড়ি ট্রেলারের উপরের দড়ি কেটে কয়েকটিন খাবার বের করে নিল রিজুদা পাইপের টোবাকো দেয়াসলাই এবং রাইফেল ও বন্দুকের গুলিও তারপর বলল আর নষ্ট করার মতো সময় নেই রুদ্র চল আমরা দৌড়ে চললাম যেদিকে ওই লোকটা চলে গিয়েছিল সেদিকে দৌড়তে দৌড়তে আমি রিজুদাকে শুধোলাম ভূষুন্ডা রিজুদা ঘাণ রেড়ে জানালো হ্যাঁ মুখে কোনো কথা বলল না জঙ্গলের কিনারাতে দৌড়ে যেতেই পরিষ্কার দেখা গেল একটা পায়ে চলা পথ আমরা সেই পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেই সময় কে যেন আবার গুলি করল অনেক দূর থেকে গাদা বন্দুক দিয়ে শিশের গুলিটা ঠক করে আমাদের একেবারে সামনে একটা বড় গাছের গুড়িতে এসে আটকে না গেলে যে কি হতো তা বলা যায় না আমরা শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়লাম পথ ছেড়ে কিন্তু শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে দৌড়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না এমন কি কারো পায়ের চিহ্নও নয় তবে কি গাছ থেকে কেউ গুলি ছুড়ল ভূষণটা কি এই জঙ্গলে একা নাকি সঙ্গে আরও লোক আছে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই সামনে একটু দোলা মতন জায়গা দেখলাম সেখানে চাপ চাপ ঘাস হয়ে আছে সবুজ বর্ষাকালে নিশ্চয়ই জলে ভরা থাকে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে নেমে গেল রিজুদা তারপর আমাকে ইশারাতে ডেকে নামতে বলল সেই দোলার মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড বড় গাছ উঠেছে ফিকাস গাছ রিজুদা আমাকে আগে উঠতে ইশারা করল আমার পিছন পিছন নিজে উঠল আমরা কুড়ি ফুট মতো উঠে দুটি বড় ডাল দেখে পাশাপাশি বসলাম ওই মালপত্র নিয়ে গাছে ওঠা সহজ কথা নয় কিন্তু আমাদের তো সবই গেছে এখন এই সবেধন নীলমণি যা আছে তা খোয়ালে বাঁচাই মুশকিল তাই এগুলোকে কাজ ছাড়া করা যাচ্ছে না কারো মুখে কোনো কথা নেই আমরা দুজনে দুদিকে দেখছি হঠাৎ নিচে সবুজ দোলা থেকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন শিস দিল এত জোরে হলো শব্দটা যে মনে হলো কোনো গাড়ির টায়ার পাংচার হলো বুঝি রিজুদা চমকে উঠল মনে হলো একটু ভয়ও পেল ভয় পেতে তাকে বড় একটা দেখিনি পর মুহূর্তেই বলল তোর কাছে এক নম্বর কি দু নম্বর শট আছে আমি হ্যাভার্সেকে হাত ডুকিয়ে বের করলাম একটা দু নম্বর গুলি রিজুদা বলল তোর বন্দুকে ডান ব্যারেলে ভরে রাখ এক্ষুনি ডান ব্যারেল থেকে এলজি বের করে শর্টস ভরে নিলাম ঠিক সেই সময় আবার শব্দটা হলো কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না কিছুক্ষণ পর সেই শব্দটা দূরে জঙ্গলের গভীরে শুনলাম আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে রিজুদা ফিসফিস করে বলল গুলি আবার বদলে নিয়ে বস ওই গাছে বসেই লক্ষ্য করলাম যে আমাদের বা দিকে জঙ্গলের প্রায় গায়ে একটা প্রকাণ্ড কপি আছে বিরাট বিরাট বড় বড় কালো পাথর আর গুহায় ভরা টিলার মতন এমন অদ্ভুত টিলা আমাদের দেশে দেখা যায় না আমি রিজুদাকে ইশারাতে দেখালাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ওই দিকে তারপর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিজুদার কি একটা ছোট কাঠবিড়ালির মতো জানোয়ার সামনের একটা গাছে উঠছিল ছাই আর সবুজ সাদার রং ন্যাড়া মুখটা রিজুদাকে দেখালাম ওই দিকে রিজুদা বলল ওটা কাঠবিড়ালি নয় একটা পাখি ওদের নাম গো অ্যাওয়ে ওদের ডাক শুনলে মনে হয় কেউ বলছে গো অ্যাওয়ে গো অ্যাওয়ে আমি বললাম ও তাহলে আমাদের চলে যেতে বলছে রিজুদা ফিসফিস করে বলল আপাতত এখানেই শুয়ে ঘুমো এত মোটা মোটা ডাল খাটের চেয়েও চওড়া তবে দেখিস নাক টাক ডাকিস না দুপুরে কোনো আওয়াজ পেলাম না কারো গাছের ডালে বসেই ক্যান্ট স্যামন খেলাম আমরা আর জল 
আমার অধৈর্য লাগছিল গাছের ডালে ঘন্টার পর ঘন্টা বাদরের মতন বসে থেকে কি লাভ এদিকে ভূষুণ্ডা কত মাইল ভিতরে চলে গেছে এতক্ষণে রিজুতা কি যে করে কেন যে করে সেসব আমার বোঝা ভার মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে মুখে বলেও না কিছু মতলবটা যে কি তার তা কে জানে বিকেলে যখন আলো পড়ে এলো তখন আস্তে আস্তে আমরা গাছ থেকে নামলাম রিজুদা বলল একদম শব্দ করবি না আর আলো জ্বালাবি না বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠে যদিও তখন অনেক আলো বনের ভিতরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে নানা জাতের হরিণ পাখি ও বেবুনের ডাকে জঙ্গল সরগরম স্বেচ্ছি মাছির পাখার গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে বানানজা প্লেনের এঞ্জিনের মতন রিজুদা আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে গাড়ির দিকে কিন্তু যে পথ দিয়ে এসেছিলাম তা থেকে প্রায় তিনশো চারশো গজ বাদিকে একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে চলছি আমরা সামনেই একটা নদী আছে জলের কুলুকুলু শব্দ আসছে আর একটু এগোতেই খুব জোরে হাপুসুপুর শব্দ শুনতে পেলাম মনে হলো হাতির দল বোধ হয় নদীতে নেমেছে জলের কাছাকাছি এসে সামান্য আলোয় দেখলাম জলের মধ্যে এক দেড় হাত লম্বা মতো কি কতগুলো লালচে কালচে ফোলা ফোলা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাসছে আর মাঝে মাঝে তাদের গা থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে এমন জিনিস আমাদের দেশে কখনো দেখিনি আমি অবাক হয়ে জলের পারে দাঁড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম ওগুলো কি জানোয়ার এমন সময় রিজুদা আমার কাঁধে জোরে চাপ দিয়ে বলল এগিয়ে চল দাঁড়াস না আমি ফিসফিস করে একেবারে রিজুদার কানের সঙ্গে কান লাগিয়ে বললাম কি কুমির রিজুদা বলল হিপোপটেমাস জল হস্তি পালিয়ে চল আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে চলতে ভাবলাম কত বড় জানোয়ার অথচ সমস্ত শরীরটা জলে ডুবিয়ে শুধু নাকটা বের করে রয়েছে যেমন কুমিরেরা করে জলহস্তি উভচর জানোয়ার তবে জল বেশি ভালোবাসে আমরা জঙ্গল আর রেডোড ঘাসের বনের সীমানাতে এসে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে বসে পড়লাম রিজুদা ফিসফিস করে বলল অন্ধকার হয়ে গেলে আমি একা গাড়ির কাছে যাব চাবিটা গাড়িতেই লাগানো আছে দেখেছিলাম তারপর হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে সোজা চলে যাব আস্তে আস্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভূষুণ্ডা পথের আশেপাশে কোনো গাছে বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে ও জানে যে আমরা গাড়ির লোপ ছাড়তে পারবো না সারাদিন ওকে খুঁজে না পেয়ে আমরা ঠিক ফিরে যাব গাড়িতে এবং হয়তো গাড়িতেই থাকব রাতে অথবা গাড়ি নিয়েই চলে যাব একেবারে যা পেট্রোল আছে আমাদের তাতে গোরঙ্গর আগ্নেয়গিরির কাছে মাসাইদের বস্তিতেও চলে যেতে পারব একবার যদি বড় রাস্তায় উঠতে পারি তাহলে অন্য গাড়ির দেখা পাবই আর পেলে সেরোনারাতে খবর চলে যাবে সেখানে তখন কোনো অসুবিধে হবে না যে কারণে আমি যাচ্ছি তোকে এখানে একা রেখে সেই কারণটা হচ্ছে এই যে ভূষুণ্ডা গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছে থাকতে পারে দিনে দিনেই ও হয়তো গাড়ির মধ্যেই অপেক্ষা করছে কারণ ও জানে ও যা করছে এতদিন এবং টেডিকে যে ও অকারণে খুন করেছে সেই সবের শাস্তি ওকে পেতেই হবে যদি আমার অথবা তোর দুজনের মধ্যে একজনও বেঁচে ফিরি তাই ও আমাদের ছেড়ে পালাতে পারবে না আমরা বেঁচে ফেরা মানে ও সর্বনাশ ওদের পুরো দলেরই সর্বনাশ ও বোধ হয় ভেবেছিল টেডি ছাড়া গাড়ি ছাড়া আমরা সিংহ আর স্বেচ্ছীদের হাতে সেরেঙ্গিটিতেই মরে যাব আমরা যে পায়ে হেঁটে ওর পিছু নেব এমন কথাও ভাবতেও পারিনি ও এখানে নানা কারণে মরিয়া হয়ে আছে ও যদি গাড়িতেই গিয়ে থাকে আমি নিজেই যেতে চাই তোকে পাঠানো ঠিক হবে না ঠিক এমন সময় আমাদের ডান দিকে তিন চারজন লোকের উত্তেজিত গলা শুনলাম ওদের মধ্যে কি নিয়ে যেন তর্ক লেগেছে ওদের মধ্যেই কেউ বকা দেওয়াতে ওরা সবাই চুপ করে গেল রিজুদা যেন কি ভাবল তারপর বলল না ওরা অনেকে আছে তুই যা রুদ্র খুব সাবধানে অনেকখানি বা দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িতে পৌঁছাবি গাড়িতে যদি কাউকে দেখতে পাস তবে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবি আর কাউকে দেখতে না পেলে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা গাড়ি চালাবি এক সেকেন্ডও দেরি করবি না তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে যাবি 
একেবারে মাইল দশে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির কাজটা সব বন্ধ করে খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতেই বসে থাকবি গাড়ির মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে রাখিস যদি এরা আমাকে ঘায়েল করতে পারে তবেই তোর কথা ভাববে আমি বললাম রিজুদা খুব সাবধান তোমাকে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার রিজুদা বলল যে কমান্ডার তার কথা শুনতে হয় গুড লাক বি আ ব্রেভ ম্যান উই আর নো মোর এ বয় আমি আস্তে আস্তে ভুতুরে চাঁদের আলোতে ভুতুরে ছায়ের মতন আড়াল ছেড়ে ঘাস বনে উঠে গেলাম তারপর বা দিকে আরও কিছু দূর চলে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মেঘে ঢেকে গেল আকাশ এত মেঘ যে কোন দিগন্তে লুকিয়েছিল কে জানে হয়তো খনভাম ভূষুণ্ডা আর তার সঙ্গীদের মিছিমিছি এত জানোয়ার মারার কারণে দারুণ চটে গিয়ে চাঁদকে ঢেকে দিলেন মেঘে যাতে আমাকে ওরা দেখতে না পায় কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে রিজুদাও ওদের আর দেখতে পাবে না মহা মুশকিলে পড়া গেল ঠান্ডা ভিজে হাওয়া বইতে লাগলো আর মেঘের মধ্যে গুড়গুড় করে বাজে ডাক শোনা যেতে লাগলো খনভাম কথা বলছেন এখন খনভামের গলার স্বর টেডি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমরা তোমার মৃত্যুর বদলা নিতে এসেছি আহা টেডি মানুষটা বড় সরল আর ধার্মিক ছিল ঠিক কতক্ষণ পর আমি আন্দাজে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছালাম তা নিজেই জানি না অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় তাতে ভালো করে দেখে নিলাম দূর থেকে কান খাড়া করে শুনলাম কোনো আওয়াজ পাই কি না হায়নার দল এসে সেই মরা লোক দুটোকে খাচ্ছে দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হা হা করে বুক কাঁপানো হাসি হেসে উঠল কিন্তু না হায়নার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই আফ্রিকার হায়নারা যে শুধু মরা মানুষ বা পশুর মাংসই খায় তাই নয় তারা দল বেঁধে বুনো কুকুরদের মতন শিকারও করে যদিও শিকারের কায়দাটা অন্য রকম তাই আফ্রিকান হায়নারা সিংহের চেয়ে কম ভয়াবহ নয় খুব সাবধানে বন্দুকের ট্রিগারে গার্ডে আঙুল ছুঁয়ে আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম গাড়ির দরজাটা আস্তে করে খুলে দরজাটা বন্ধ না করে লাগিয়ে রাখলাম যাতে শব্দ না হয় তারপর অন্ধকারেই সুইচটার সঙ্গে চাবি আছে কি না হাত দিয়ে হাতড়ে দেখলাম একবার খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকালো ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালিয়ে তেল দেখলাম আমার গলা শুকিয়ে গেল তেল একেবারেই নেই পিছনের জ্যারিকেনে হয়তো আছে যদি না ওরা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে কিন্তু এখন তো তেল থাকলেও ঢালা যাবে না ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালবার পরই আমার খেয়াল হলো যে ওই আলোর সঙ্গে সাইড লাইটও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছিল বাইরে ওরা তাহলে জেনে গেছে যে গাড়িতে কেউ ঢুকেছে আরেকবার বিদ্যুৎ চমকালো আমি মাথা নামিয়ে নিলাম ঠিক এমনই সময়ে গাড়ির নিচ থেকেই যেন সেই দুপুরে শোনা শব্দটা আবার শুনলাম হিস যেন গাড়ির টায়ার পাংচার হল আমি চমকে উঠলাম বন্দুকটা শক্ত করে ধরলাম জানোয়ারটা যে কি তা রিজুদা একবারও বলেনি দৈত্যদানো নয় তো গুগুনো গুম্বার বা অগ্রিকাওয়া বিবিকাওয়া কোনো আশ্চর্য জানোয়ারের রূপ ধরে আসেনি তো এই দুর্যোগের রাতে এখন গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললেও শব্দ হবে কি করবে বুঝতে না পেরে আমি সামনের উইন্ডস্ক্রিনের নবটা ঘুরিয়ে বন্দুকের নল বের করা যায় ততটুকু তুলে চুপ করে বসে রইলাম এবারে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছিল একবার খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকালো আর আমি মাথা নামানোর আগেই দেখলাম চারজন লোক গাড়ির বেশ কাছে চলে এসেছে ওরা দৌড়ে আসছে নিঃশব্দে বন্দুকে নলটা বাইরে বের করে বা হাতের তেলোর উপর রাখলাম যাতে শব্দ না হয় ট্রিগার গার্ডেও হাত ছুঁয়ে রাখলাম বিদ্যুতের আলোতে দেখেছিলাম যে ওদের তিনজনের হাতে তীর ধনুক ও একজনের হাতে বন্দুক আছে ওদের দেখে হায়নাগুলো আবার ডেকে উঠল কিন্তু ভোজ ছেড়ে নড়ল না ওরা আরও একটু কাছে আসুক একেবারে শিওর রেঞ্জের মধ্যে আমি ব্যারেল ঘুরিয়ে একসঙ্গে দুটি ব্যারেলেই ফায়ার করব সাত করে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম একটা হায়নার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বুঝলাম বিষের তীর ছুঁড়েছে ওয়ান্ডার আবোরা সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য হায়নাগুলো পরিকি মরি করে পালালো লোকগুলো প্রায় কাছে এসে গেছে 
ঠিক সেই সময় হিসির শব্দটা আবার শুনলাম গাড়ির তলা থেকে তারপরই কিছু বোঝার আগেই লোকগুলো চোচা দৌড় লাগালো যে যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে আর গাড়ির তলা থেকে কিছু একটা যেন ব্যালাস্টিক মিসাইলের মতন গতি আর শব্দে লোকগুলোর দিকে ধেয়ে গেল কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি লোকগুলো ভয় পেয়ে সরগোল করে উঠল এবং অন্ধকারের মধ্যেও শব্দ শুনে মনে হলো যেন ওদের মধ্যে একজন ধূপ করে পড়ে গেল মাটিতে অন্যরা কিন্তু দৌড়েই চলে যেতে লাগলো এদিকে আর এলোই না মিনিট দশেক পরেই গভীর বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারে জঙ্গলের দিক থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ পেলাম এবং তার একটু পরই একটা গাদা বন্দুকের আওয়াজ তারপরই সব চুপচাপ রিজুদার কিছু হলো আধ ঘন্টা এক ঘন্টা দু ঘন্টা কাটল ওদিক থেকে আর কোনো সারা শব্দ নেই এমনই সময় হঠাৎ গাড়ির পিছন দিক থেকে হাতির ডাক শুনতে পেলাম প্যা প্যা করে আমি মুখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার পিছনে স্লেট কালো ভেজা আকাশের পটভূমিতে একটা ঘন কালো চলমাল পাহাড় শ্রেণী এগিয়ে আসছে ওদিকে গুলির শব্দের পর রিজুদারও কোনো খবর নেই এদিকে আমার এই অবস্থা গাড়িটা যদি দুমড়ে মুচড়ে খেলনার মতন ভেঙে দিয়ে যায় তাতেও কিছু করার নেই আমি ভয়ে আর পিছনে তাকালামই না সামনে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম এই শর্ট গান দিয়ে হাতিদের সামনে কিছুই করার নেই আমার সামনে গুলি খেয়ে মরা মানুষ দুটো পড়ে আছে তাদের ফুলে ওঠা মৃতদেহ হায়নারা খেয়ে গেছে খুবলে খুবলে আরেকটা মানুষ পড়ে গেছে আরও সামনে সে কেন পড়ল বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না কি জিনিস যে গাড়ির তলা থেকে ছুটে গেল তাও অজানা যে হিসি শব্দ করেছিল সেই কি সেই কি সেই জানোয়ারটা তাদের মধ্যেই পড়ে আছে বিষ তীর খাওয়া একটা হায় না আর পিছনে ছুটে আসছে হাতির দল আশ্চর্য হাতিগুলো গাড়িটাকে মধ্যে রেখে দুপাশ দিয়ে আমার সামনে এলো সমস্ত দিক গাড়ো অন্ধকার হয়ে গেল কিছুই দেখতে পাচ্ছি না উইন্ডস্ক্রিনের সামনেই যে হাতিটা দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা বিরাট দাঁতালো হাতি তার দাঁতটা এত বড় যে গাড়ির ছাদটা সেই দাঁতের মাঝামাঝি পড়েছিল নিচে প্রায় মাটিতে লুটাচ্ছিল সেই দাঁত আমার মনে হলো ওই হাতিটা যে কোনো চক মিলানো দোতলা বাড়ির সমান হাতির দল নানা রকম শব্দ করছিল সুর দিয়ে ফোস ফোস করে ফো ফো করে সুর হেলাচ্ছিল দোলাচ্ছিল গাড়ির বনেট আর উইন্ডস্ক্রিন আর ট্রেলারের উপর সুর বোলাচ্ছিল মিনিট দশেক তারা গাড়িটাকে এরকম করতে থাকল ভাগ্যিস নাইরবি সর্দারের কলা আর পেঁপে শেষ হয়ে গিয়েছিল নইলে মুশকিল ছিল আমার ভূসুন্ডা আর টেডির উগালির ভুট্টা ও আমাদের চাল ডালও সব তাবুতেই পড়ে আছে ওসব খাবার যদি ট্রেলারে থাকত তাহলেও খুব বিপদ হতো এর পরই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল হাতিগুলো ওই লোকগুলোর মৃতদেহ দুটি সুরে তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল করতে করতে ক্রমশই সামনের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো যত দূরে যেতে লাগলো গাড়ি থেকে ততই তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম বৃষ্টির মধ্যে তাদের জলে ভেজা যুদ্ধ জাহাজের মতন শরীরগুলো বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠছিল ঘটনার পর ঘটনাতে স্তম্ভিত মন্ত্রমুগ্ধ আমি ভাবছিলাম এ সবই হয়তো ক্ষণভামের কীর্তি নইলে কেন হাতিগুলো আমার কোনো ক্ষতি করল না তার বদলে যে বিভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না তারা সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে থেকে সুরে সুরে করে সরিয়ে নিয়ে গেল কেন গাড়ির মধ্যে বসে ঘুম পেয়ে গেল এত বেশি উত্তেজিত ও ক্লান্ত ছিলাম যে খিদের কথাও মনে এলো না ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খেলাম তারপর নিজের জীবনের রিজুদার জীবনের সব দায়িত্ব খনভামের উপর চাপিয়ে দিয়ে পা ছাড়িয়ে বন্দুকের নল বাইরে বের করে রইলাম টুপিটা মাথায় চাপিয়ে দিলাম গাড়ির ভিতরটাই এত ঠান্ডা হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে বসে আছি বাইরে না জানি আজ কি ঠান্ডা রিজুদা এখন কি করছে বেঁচে আছে না মারা গেছে কে জানে রিজুদা যদি কাল সকালবেলাতে ফিরে না আসে তাহলে আমি কি করব কি কি করা উচিত ভাবতে পারছিলাম না কিন্তু ভাবতে হচ্ছিল এবারে পরপর যেসব ঘটনা ঘটল চোখের সামনে যত মৃত্যু ঘটতে দেখলাম এবং আশ্চর্য নিজেও ঘটালাম এরপর রিজুদা অথবা আমি মরে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই 
দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল বনে জঙ্গলের নদীতে পাহাড়ে সূর্য আসা আর সূর্য যাওয়া প্রতিদিনের যে কত বড় দুটি ঘটনা যাদের চোখ কান আছে তারাই জানে কত আশ্চর্য রঙের হোলি খেলা কত রাগ রাগিনীর আলাপ কত শিল্পীর তুলির আচর কত রকম নরম শান্ত আলোতে গন্ধ সব মিলিয়ে যিনি সব গায়কের গায়ক সব শিল্পীর শিল্পী সব সুগন্ধের গন্ধরাজ তিনি এই পৃথিবীর ঘরের বাতি নেভান এবং বাতি জ্বালান ঘরের বাইরে এলেই দেশে এবং এই বিদেশেও তাঁকেই দেখি দেখতে পাই রিজুদা যেমন আমাকে শিখিয়েছে তেমনি আমি আকাশ বাতাস জল স্থল পাখি হরিণ মানুষ ফরিং এই সবের মধ্যেই তাকে দেখি ভোর হয়েছে কিন্তু সূর্য এখনো মেঘে ঢাকা অন্ধকার কেটেছে প্রায় পনেরো মিনিট রিজুদা তবু এলো না এবার যা করার নিজেকেই বুদ্ধি করে করতে হবে কমান্ডারের এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল গাড়ির দরজা খুলে চাবিটা পকেটে নিলাম এই চাবি হাত ছাড়া করাতেই ভূষুণ্ডা এমন একটা লং রোপ পেয়ে গিয়েছিল লোডেড বন্দুক কাঁধে আবার জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলাম কাল যেখান দিয়ে বেরিয়েছিলাম সেই দিকে সাবধানে জঙ্গলের কিনারা আশেপাশে গাছ ইত্যাদি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়ল কতগুলো শকুন উচ্ছে। কামড়া কামড়ি করছে রেড রোড ঘাসের বন যেখানে ঢালু হয়ে জঙ্গলে নেমেছে সেইখানে আমার বুকটা ধক করে উঠল কি দেখব কে জানে আর একটু এগোতেই দেখি কালকের হাতিরা সেই মৃতদেহগুলিকে এখানে এনে ফেলেছে আর শকুনরা ভোজে লেগেছে হায়নাদের পর তাড়াতাড়ি সরে এলাম সরে আসার সময় লক্ষ্য করলাম যে কালকের যে কপিটা দেখেছিলাম তার উপরেও দুটো শকুন উঠছে চক্রাকারে ওই দিকে চেয়ে আমার মন যেন কেমন করে উঠল এমনই করে যারা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন তারা জানেন একেই বলে সিক্স সেন্স এর কোনো ব্যাখ্যা নেই ব্যাখ্যা হয় না আমি আস্তে আস্তে কপির দিকেই চলতে লাগলাম সামনের বনে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা মনে হচ্ছে মৃত্যু হাত বুলিয়ে গেছে এর ওপর কতগুলো বেবুন চিৎকার করছে আর একদল ব্যাবলার ও থ্রেশার সরগম করে রেখেছে জঙ্গল বৃষ্টি ধরে যাওয়ার আনন্দে কপির নিচে পৌঁছেই আমি চমকে উঠলাম চাপ চাপ রক্ত পড়ে জমে রয়েছে পাথরের ওপর তারপর রক্তের ছড়া চলে গেছে ভেতর দিকে বৃষ্টিতে যা ধুয়ে গেছে তা চলে গেছে খোলা জায়গায় যা ধয়নি তা জমে আছে রক্তের দাগ দেখে ওপরে উঠতে লাগলাম একটু গিয়েই যে সার্ডিনের টিন খুলে আমরা কাল দুপুরে গাছের উপর বসে খেয়েছিলাম সেই খালি টিনটা উল্টে পড়ে আছে শকুনগুলো ঘুরে ঘুরে উঠছিল উপরে আমি বন্দুকটা সামনে ধরে একটা বড় পাথরের আড়ালে শরীরটা রুকিয়ে ডাকলাম রিজুদা রিজুদা কোনো উত্তর পেলাম না কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল রিজুদা কি নাকি ভূষুণ্ডাদের ডেরা এসে পড়েছি আমি এমন সময় কারা যেন আসছে উপর থেকে শুনলাম জুতো পায়েও নয় খালি পায়েও নয় যেন নুপুর পরে কারা নেমে আসছে আরও ভয় পেয়ে গেলাম আমি এ কি ব্যাপার বন্দুকটা ওদের আসার পথ ধরে আমি ধরে তৈরি হয়ে রইলাম ঠিক সেই সময় পাঁচটা আফ্রিকান স্ট্রাইপড জ্যাকেল একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে নেমে এলো ওপর থেকে ওদের পায়ের নখের শব্দ পাথরের উপর ওই রকম শোনাচ্ছিল আমাকে দেখতে পেয়ে দুটো শেয়াল দাঁত মুখ খিচিয়ে তেরে এলো পাছে গুলি করলে শব্দ হয় তাই ট্রিগারে হাত রেখে ব্যারেল দিয়ে গুতো দিলাম ওদের তাতেও কাজ না হলে গুলি করতে বাধ্য হতাম গর গর করতে করতে ওরা নেমে গিয়ে পাথরের আড়ালে যেখানে রক্ত জমেছিল সেইখানে হুড়োমুড়ি করে গিয়ে চাটতে লাগল আমি আরও এক ধাপ উপরে গিয়ে ডাকলাম রিজুদা তুমি সারা দাও রিজুদা এমন সময় মনে হলো কেউ বলল আমি আয় এত ক্ষীণ যে ভালো করে শুনতে পেলাম না মনে হলো ভুল শুনলাম না তো আবারও যেন শুনলাম আয় এক পাশে ঘেসে বন্দুক রেডি করেই পাথরটা টুপকে বাঁক নিলাম নিয়েই রিজুদার বা পায়ের উরুর কাছে গুলি লেগেছে গাদা বন্দুকের গুলি বড় শিশার একটা তাল পায়ের হার ভেঙে গেছে কিনা কে জানে রক্তে সারা জায়গাটা থকথক করছে 
রিজুদার ঠোঁট ফ্যাকাশে নীলচে আমাকে দেখে আমার দিকে হাত তুলল আমি হাতটা হাতে নিয়ে খুব করে ঘষে দিলাম তারপর বললাম ভূষুন্ডা রিজুদা ডান হাতটা তুলে হাতের পাতাটা নাড়ালো ফার্স্ট এইড বক্সটা হ্যাভারসেক থেকে বের করে ডেটল আর মার্কিওক্রমের শিশি আর তুলো বের করতে করতে বললাম ডেড রিজুদা ফিসফিস করে বলল পালিয়ে গেছে আমি মিস করেছিলাম এত অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু মিস করলাম ভূষুন্ডা কোথায় আমি শুধলাম রিজুদা বলল বোধ হয় চলে গেছে চলে না গেলে ও আমাকে শেষ করে যেত ওর গুলিতে আমি যে পড়ে গেছি তাও দেখেছে আমি যখন রিজুদার ট্রাউজারটা কাচি দিয়ে কেটে ফেলে রিজুদাকে ড্রেসিং করছিলাম তখন রিজুদা আমার এলজি ভরা বন্দুকটা দু হাতে ধরে পাথরের দিকে চোখ রাখছিল আমি বললাম শেয়ালরা তোমাকে কিছু করেনি তো না তুই না এলে হয়তো করত শকুনরাও করত ওরা ঠিক টের পায় পাটা একেবারে থেতলে গেছে গুলিতে কত যে টিসু আর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে তা ভগবানই জানেন আধ ঘন্টা লাগলো রিজুদাকে ড্রেসিং করতে তারপর দুটো কোডোপাইরিন খাইয়ে বললাম রিজুদা তুমি এখানে থাকো আমি গাড়িতে জেরিক্যান থেকে তেল ভরে গাড়িটা কপির যত কাছে আনতে পারি তত কাছে এনে তোমাকে তুলে নেব রিজুদা বলল ভূষুন্ডা যদি চলে না গিয়ে থাকে তবে তো গাড়ির আওয়াজ শুনেই সে এসে তোকে মারবে আমি বললাম এখন তো আর রাত নয় দিন আমি তোমার থার্টিও সিক্স রাইফেলটা নিয়ে যাচ্ছি এখানে শর্ট রেঞ্জে বন্দুক অনেক বেশি এফেক্টিভ দু ব্যারেল এলজি পোড়া থাকলো তুমি এটা বুকের উপর নিয়ে শুয়ে থাকো রিজুদা হ্যাভারসেকটাকে ঠিকঠাক করে বালিশের মতো করে দিলাম তাতে একটু আরাম হল তারপর রাইফেলের ম্যাগজিন ভর্তি করে চেম্বারেও একটা গুলি ঠেলে দিয়ে সেফটি কাছে হাত রেখে আমি নেমে গেলাম নিজের অজান্তে আমার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এলো চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো না ঘুমোবার জন্য নয় প্রতিহিংসায় তারপরই চোখ দুটি ভিজে এলো আমার রিজুদার সামনে পারিনি রিজুদা কষ্ট পেত এখন পরিষ্কার দিনের আলো আজ সকালে ভূষুন্ডা যদি পার্শ্ব গজের মধ্যেও তার চেহারা একবার আমাকে দেখায় তাহলে অস্ট্রিয়ায় তৈরি এই ম্যান কিলার সোনার রাইফেলের সফট নোজ গুলি তার বুকের পাজর চুরমার করে দেবে রিজুদার কাছে রাইফেল চালানো যতটুকু শিখেছি তার পরীক্ষা হবে আজকে কপি থেকে নামতে নামতে দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম ভূষুন্ডা তোমার আজ শেষ দিন ফাঁকাই বেরিয়ে আমি হরিণের মতন দৌড়ে যেতে লাগলাম গাড়ির দিকে হরিণ যেমন কিছুটা দৌড়ে যায় তারপর থামে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে আমিও সেরকম করছিলাম অবশ্য শিকারি ঠিক ওই থমকে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই হরিণটি গুলি করে ভাবছিলাম ভূষুন্ডা যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে গুলি করে আমাকে আবার হরিণ না বানিয়ে দেয় কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বন্দুকের ও তীরের পাল্লার বাইরে চলে গেলাম তখন হেঁটে যেতে লাগলাম পিছনে তাকাতে তাকাতে রাইফেলটাকে গাড়ির বনেটের উপর শুইয়ে রেখে পিছনে গিয়ে দুটি জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললাম ট্যাঙ্কে মাঝে মাঝেই ওই দিকে দেখছিলাম না কোনো লোকজনই নেই রাইফেলটা ভিতরে তুলে নিয়ে সুইচ টিপতেই গাড়ি কথা বলল বড় মিষ্টি লাগলো সেই কথা তারপর গিয়ার ফেলে এগিয়ে চললাম কপিটার দিকে কাছে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখলাম ট্রেলার থাকলে গাড়ি ব্যাক করতে ভারী অসুবিধে হয় ভালো করে চারপাশ দেখে নিয়ে রাইফেলে হাতে নিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে গেলাম গিয়ে দেখি রিজুদা নিজেই ওঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল যন্ত্রণায় কুকড়ে গেল মুখ আমি বললাম কি করছ চলো আমার কাঁধে তোমার পিঠটা লাগাও বলে রিজুদাকে কাঁধের উপর নিয়ে খুব সাবধানে নামতে লাগলাম ওই অবস্থাতেও রিজুদা শটগান দুহাতে ধরে ব্যারেলটা সামনে এগিয়ে রাখল কপির নিচে এসে দেখলাম না কেউ কোথাও নেই রিজুদাকে গাড়ি অবধি নিয়ে বাঁ দিকে দরজা খুললাম কিন্তু রিজুদা বলল আমি তো বসতে পারব না ওইভাবে তবে কোথায় বসলে সুবিধা হবে তোমার রিজুদা বলল আমি তো এখন একটা বোঝা যার নিজের হাত পায়ে জোর নেই সে বোঝা ছাড়া কি আমাকে ট্রেলারের ওপর উঠিয়ে দে ট্রেলারে শুয়ে গেলেই যেতে পারব আমি বললাম সে কি ধুলো লাগবে ঝাঁকুনি লাগবে ঝাঁকুনিতে আরও রক্ত বেরোবে রিজুদা হাসবার চেষ্টা করল বলল উপায় কি বল নইলে তো আমাকে এখানে রেখে তোর একাই চলে যেতে হয় 
এই ভালো রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমোতে ঘুমোতে দিব্যি যাব আমি পিছনের সিট খুলে তার গদি দুটো এনে ট্রেলারের মালপত্রের উপর পেতে দিলাম তারপর রিজুদাকে যতখানি আরাম দেওয়া যায় গুলি ভরা শটগান জলের বোতল ব্র্যান্ডির বোতল হ্যাভার স্যাক সব হাতের কাছে রেখে রাইফেলটা নিয়ে আমি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলাম গাড়ি স্টার্ট করে একটু পরই টপ গিয়ারে ফেলে দিলাম যাতে তেল কম পড়ে কিন্তু রিজুদার যাতে কম ঝাঁকুনি লাগে সেই জন্য খুব সাবধানে আসতেই চালাতে লাগলাম সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাস বন এখন মেঘ কেটে গেছে পনেরো ডিগ্রি ইস্ট এবং ডিউ সাউথের বেয়ারিং নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি মাঝে মাঝে কম্পাস ও ম্যাপ দেখছি জঙ্গলে এসে ল্যান্ড রোভার বা জিপে বা গাড়িতে সামনের সিটে আমি একা এই প্রথম হয় রিজুদা চালায় আমি পাশে বসি নয় আমি চালাই রিজুদা পাশে বসে আজ রিজুদা ট্রেলারে শুয়ে আছে খুব তাড়াতাড়ি কোনো ভালো হাসপাতালে রিজুদাকে দেখাতে না পারলে গ্যাংগ্রিন সেট করে যাবে পাটা হয়তো কেটে বাদি দিতে হবে কে জানে রিজুদা লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ভাবাই যায় না রিজুদাকে বাঁচানো যাবে না আর আমি আর ভাবতে পারছিলাম না মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে রিজুদার পা আবার ড্রেসিং করে দিলাম ট্রেলারের ঝাঁকুনিতে বেশ রক্ত বের হচ্ছে মুখে কিছু বলছে না রিজুদা কিন্তু মুখের চেহারা দেখেই বুঝছি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে গায়ে হুহু করছে জ্বর চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল ট্রেলারের উপর সবুজ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে তবুও আমার সঙ্গে দু একটা রসিকতা করতে ছাড়ছে না ম্যাপটা একবার দেখিয়ে নিলাম ভালো করে যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে কে আমাকে গাইড করবে রিজুদা বলল ঠিকই যাচ্ছিস আমরা তো আর তাবুগুলো কালেক্ট করতে আগের জায়গায় যাব না সোজাই চলে যাব যাতে গেরং গেরো সেরোনারার মেইন রাস্তাতে পড়তে পারি তারপর বলল তাবুগুলো তুলতে মোট দশ মাইলের মতো ঘোরা হতো কিন্তু ওখানে আমার অবস্থার কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও যাওয়া ঠিক নয় ওয়ান্ডারা বোরা যে আবার ওখানে ফিরে এসে ম্যাসাকার শুরু করেনি তা আমরা তো শিওর হতে পারছি না দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম ও রিজুদার পরিচর্যার জন্য থামলাম আরেকবার রিজুদার গায়ে জ্বর তবু আমি চিজ দিয়ে চায়ের বিস্কুট মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট আর ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম ওকে ট্রেলারের তলায় হেলান দিয়ে উদাস চোখে দূরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি হঠাৎ রিজুদার গায়ে হাত দিয়ে বলল কি ভাবছিস আমি মরে যাব দূর বোকা আমি যখন মরব তখন আমার সুন্দর দেশেই মরব বিদেশে মরতে যাব কোন দুঃখে তাছাড়া এখন মরলে তো চলবে না আমার ভূসুন্ডার অ্যাকাউন্ট সেটেল করতে হবে আমাকে আবার আফ্রিকাতে আসতেই হবে হয়তো এখানে নয় অন্য কোনোখানে সেবার একেবারে একা একা শুধু ভূসুন্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই আসতে হবে আফ্রিকার যে প্রান্তেই সে থাকুক না কেন খুঁজে বের করতেই হবে তা যদি না পারি তাহলে হেরে গিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি সে বাঁচা কি বাঁচা আমি বললাম সেবার আমাকে সঙ্গে আনবে না রিজুদা হাসল বলল পরের কথা পরে এখন ভালো করে খেয়ে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট কর পাটা যদি কেটে বাদি দেয় তাহলে তো তোর উপর নির্ভর করতেই হবে আর সেই জন্যই কি মতলব করছি যে সাধের পাটা আমার বাদি যাক আমি রিজুদার পাইপটা ভালো করে পরিষ্কার করে ভরে লাইটারটা তার হাতের কাছে দিয়ে সামনে যেতে যেতে বললাম আচ্ছা রিজুদা আমরা যখন কাল দুপুরে ওই দোলা মতো জায়গাটাতে বসেছিলাম তখন হিস হিস করে খুব জোরে কি একটা জানোয়ার ডেকেছিল তুমি আমাকে গুলি বদলাতে বলেছিলে মনে আছে রিজুদা পাইপে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে বলল আছে ওই আওয়াজের মতো ভয়ের জিনিস আফ্রিকার বনে জঙ্গলে খুব কমই আছে ওটা এক ধরনের সাপ প্রকাণ্ড বড় আর বিষধর নাম গাব্বুন ভাইপার আমাদের দেশে শঙ্খচুরের চেয়েও মারাত্মক যদি কাউকে কামড়াবে বলে ঠিক করে তাহলে দু মাইল যেতেও পিছপা হয় না অনেকখানি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোবল মারে আমার গা শিরশির করছিল তখন মনে পড়েছিল যে ওই সাপকে গাড়ির নিচে নিয়ে আমি কাল রাতে অনেকক্ষণ ছিলাম রিজুদাকে বললাম কি করে সাপটা আমাকে বাঁচিয়েছিল আক্রমণকারীদের হাত থেকে রিজুদা সবটা শুনে খুবই অবাক হলো আমি স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে বসলাম 
এখন দুপাশে আবার অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে শয় শয় থমসন ও গ্র্যান্ডস গ্যাজেল টোপি ওয়াইল্ড বিস্ট ওয়ার্ড হকস জেব্রা জিরাফ আর উটপাখি কম খুব বড় একদল মোষের সঙ্গেও দেখা হলো আফ্রিকাতে বলে ওয়াটার বাফেলো জলে কাদায় ওয়ালুইং করে ওরা সব দেশের মসি করে বিরাট দেখতে মোষগুলো গায়ের রং বাদামি কালো মোটামোটা ঘন লোম তবে শিংগুলো আমাদের দেশের জঙ্গলি মোষের মতো অত ছড়ানো নয় মাঝে মাঝে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছি রিজুদা ঠিক আছে কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বা হাতটা চোখের উপর রেখে চোখ আড়াল করে ডান হাতে বন্দুকটা স্মল অব দ্য বার্ড ধরে শুয়ে আছে রিজুদা খাওয়ার সময় জ্বরটা বেশ বেশি দেখেছিলাম যে চরিত্রের লোক রিজুদা যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নিজের মুখে একবারও বলবে না যে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে জ্বর আরও বেড়েছে বড় অসহায় লাগছে আমার আজ সন্ধে অবধি গাড়ি চালানোর পর কাল কতখানি তেল অবশিষ্ট থাকবে তা জানি না আর জেরিক্যান নেই কি হলো তা ভূষণটাই বলতে পারে যে বেয়ারিংয়ে যাচ্ছি তাতে গেরঙ্গেরও আগ্নেয়গিরি আর সেরোনারার মধ্যের পত্রার কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা এখন কি হবে কে জানে রিজুদাকে তাড়াতাড়ি কোনো হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোই যাবে না আর কিছুক্ষণ পর থেকেই গাংগ্রিন সেট করবে স্টিয়ারিং ধরে সোজা বসে আছি চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমে কাল রাতে ঘুম হয়নি সামান্য তন্দ্রা এসেছিল শুধু শেষ রাতে মারাত্মক ভুল সেই তন্দ্রাকেই চির ঘুম করে দিতে পারত ভূষুন্ডা কি পাজি লোকটা কে ভেবেছিল ও অমন চরিত্রের মানুষ কেবলই ভূষুন্ডার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আমার আর টেডি হ্যাঁ টেডির মুখটাও ওর মুখের উপর এখন অনেকখানি মাটি ঘন্টা দুয়েক চলার পর একবার দাঁড়িয়ে পড়ে রিজুদাকে দেখে নিলাম চুপ করে শুয়ে আছে চোখ বন্ধ কাছে গিয়ে বললাম কেমন আছো রিজুদা রিজুদা চোখ খুলে হাসল একটু বলল ফাইন তার পরই বলল চল রুদ্র জোরে চল থামলি কেন আমি দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলাম রিজুদাকে তারপর আবার স্টিয়ারিংয়ে বসলাম ভয়ে আমার তলপেটে গুড়গুড় করতে লাগলো রিজুদা একেবারেই ভালো নেই নইলে আমাকে জোরে চলার কথা বলতো না পাটার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না কিছুক্ষণ চলার পর ঠক করে একটা আওয়াজ শুনলাম উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তারপরে ভেতরে দুটো সেচ্ছি মাছি ঢুকে পড়েছে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আমার টুপি দিয়ে ও দুটোকে মারতে যাব ঠিক এমন সময় পিছন থেকে রিজুদার গলা শুনলাম যেন যেন আমাকে ডাকছে তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে যেতেই রিজুদা বলল রুদ্র রুদ্র তাড়াতাড়ি আয় বলেই উঠে বসার চেষ্টা করে পড়ে গেল আমি পাগলের মতন হয়ে গেলাম জানোয়ারের সঙ্গে বন্দুক রাইফেল নিয়ে মোকাবেলা করা যায় কিন্তু এদের সঙ্গে আমি কি করে লড়ব রক্ত পিশাচ মাছিগুলো ঠিক ঠিক করছে রিজুদার পায়ে আর সুর ঢুকিয়ে রক্ত টানছে আমাকে একটাই কামড়ে ছিল ওই মাছি যখন হুলটা ঢোকায় তখন সাংঘাতিক লাগে তারপর মনে হয় কেউ সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত টানছে কামড়াবার অনেকক্ষণ পর অবধি জায়গাটা জ্বালা করতে থাকে অসম্ভব একটা মাছি আর এখানে অগুন্তি আমি পাগলের মতো করতে লাগলাম হাত দিয়ে টুপি দিয়ে যা পারি তাই দিয়ে কিন্তু ওরা ঠিকই বলেছিল স্বেচ্ছীদের দশটা জীবন আমাকেও কামড়াতে শুরু করেছে মনে হচ্ছে আমিও অজ্ঞান হয়ে যাব আর রিজুদার যে কি হচ্ছে তা সে নিজেও হয়তো জানে না হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো গাড়ির পিছনের সিটে টেডির বিরাট মাপের ডিসপোজালের ওভারকোটটা পড়েছিল দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এলাম তারপর কোমরের বেল থেকে ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেলে টুপি দিয়ে হাওয়া করতে করতে রিজুদাকে ওভারকোটটা দিয়ে ঢেকে দিলাম পুরো ঢাকবার সময় লক্ষ্য করলাম রিজুদার চোখ বয়ে জল গড়াচ্ছে বললাম রিজুদা কেমন আছো রিজুদা প্রথমে উত্তর দিল না তারপর অনেকক্ষণ পর যেন অনেক দূর থেকে বলল ফাইন তাড়াতাড়ি দু হাত এলোপাতারি ছুটতে ছুটতে আমি স্টিয়ারিংয়ে বসে যত জোরে যেতে পারি তত জোরে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলাম 
ভয় ছিল ঝাঁকুনিতে রিজুদা ট্রেলার থেকে পড়ে না যায় কি ভাবে যে গাড়ি চালাচ্ছি তা আমি জানি এত মাছি ঢুকে গেছে কিন্তু এই মাছির এলাকা না পেরোলে আমাদের এদের হাতেই মরতে হবে আধ ঘন্টা জোরে গাড়ি চালিয়ে গেলাম তারপর গাড়ির মধ্যে যে কয়টা মাছি ঢুকে আক্রমণ করেছিল তাদের মারলাম শুধু মারলামই না এদের কামড়ে এতই যন্ত্রণা হয় যে সত্যি এদের মেরে ধর থেকে মুন্ডুটা টেনে আলাদা না করলে মনে হয় প্রতিহিংসা ঠিক মতো নেওয়া হলো না এখন বুঝতে পারছি কেন এই হাজার হাজার মাইল ঘাস বন এমন জনমানব শূন্য এখানকার জঙ্গলি জানোয়ারেরা আদিমকাল থেকে এখানে থাকতে থাকতে এই মাছিদের কামড়ে ইমিউন হয়ে গেছে প্রকৃতি ওদের এমন করে দিয়েছে নইলে এখানে ওরা থাকত কি করে দরজা খুলে নেমে আবার রিজুদার কাছে গেলাম বোধ হয় জ্ঞান নেই গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে বারবার ডাকলাম অনেকক্ষণ পর যেন আমার নাম ধরে সাড়া দিল একবার আমি কি করব এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে এত জ্বরে রিজুদা বাইরে ঠান্ডায় কি করে শোবে সেদিনকার মতন ওইখানেই থাকবো ঠিক করলাম এখন যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নেবার সব আমাকেই করতে হবে রিজুদার গা থেকে টেডির ওভারকোট সরিয়ে নিলাম চারটে মাছি তখনও তার নিচে ছিল রক্ত খেয়ে ফুলে বলতার মতন হয়ে গেছে প্রায় সেই চারটেকে মারা কঠিন হল না নড়বার ক্ষমতা ছিল না ওদের আমি জ্যান্ত অবস্থাতেই ওদের ধর থেকে মুন্ডু আলাদা করে দিলাম তারপর হাত ধুয়ে এসে রিজুদার জন্য খাবার বানাতে বসলাম শক্ত কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না এদিকে গরম কিছু দেব তারও উপায় নেই না আছে সঙ্গে স্টোভ না আছে কোনো জ্বালানি ট্রেলারের কোন থেকে এক প্যাকিং বাক্স বের করে সেটাকে ভেঙে ঘাস পরিষ্কার করে একটু আগুন করলাম কফির জল চাপিয়ে তার মধ্যে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট দিয়ে দিলাম গোটা ছয়েক সেগুলো গলে গেলে তার মধ্যে এক চামচ কফি দিলাম দুধ ছিল না আমার হ্যাভার্সাকে যে ওষুধ ব্র্যান্ডি ছিল তার চার চামচ ঢেলে দিলাম সেই মগে তারপর ভালো করে নেড়ে রিজুদার কাছে গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলাম রিজুদা অনেক কষ্টে চোখ খুলল বললাম মাছিরা আর নেই এবারে খেয়ে নাও রিজুদা হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানালো আমি ছাড়লাম না বললাম খেতেই হবে জোর করে মগটাকে ঠোঁটের কাছে ধরলাম একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে রিজুদা পুরোটা চোখ খুলল খাওয়া শেষ হলে আমি তুলে বসালাম রিজুদাকে বললাম পাইপ খাবে না তুমি কতক্ষণ পাইপ খাও না ওই জন্যই তো এত খারাপ লাগছে তোমার যার যা অভ্যেস আমি ভরে দেব রিজুদা একটু হাসল তারপর মাথা নাড়ল হ্যাভারসেকের পকেট থেকে পাইপটা বের করে নতুন তামাকে ভরে দিলাম কয়েক টান দিয়েই রিজুদাকে অনেক স্বাভাবিক দেখালো হ্যাভার্সাকে হেলান দিয়ে বসে বলল পাটা একটু তুলে দিত রুদ্র তুলে দিলাম রিজুদা আমার কাঁথে হাত দিয়ে বলল জানিস আমার বন্ধুরা বিয়ে করিনি বলে কত ভয় দেখিয়েছে বলেছে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল রিজুদার তবু টেনে টেনে বলল বলেছে যে আমাকে দেখার কেউ নেই কেউ থাকবে না তারপর একটু পর বলল ওরা ভুল একেবারে ভুল দম নিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে রিজুদা বলল রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে আত্মীয়তা দুরকমের হয় রক্তসূত্রের আর ব্যবহারিক সূত্রের প্রথম আত্মীয়তার বাঁধনে কোনো বাহাদুর নেই চমক নেই কেউ রাজার ছেলে কেউ ভিখিরির মেয়ে কিন্তু তোর আমার আত্মীয়তার গর্ব আছে তুই আমার জঙ্গলের বন্ধু তুই আমার সেভিয়ার একটু দম নিয়ে বলল বড় ভালো ছেলে রে তুই বলে আমার চুল এলোমেলো করে দিল বাঁ হাত দিয়ে আমার চোখ জলে ভরে এলো মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি তারপর আমিও খেয়ে নিলাম ওই কফি আর বিস্কুট রিজুদা কথা বলছিল দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল খাওয়ার পর টেডির ওভার কোটটার কোনায় ট্রেলারের ট্রিপলের দড়ি বেঁধে তাবুর মতো রিজুদার মাথার উপর টাঙিয়ে দিলাম যাতে ঠান্ডা না লাগে রাতে পশ্চিম আকাশে শেষ সূর্যের গোলাপি মাখামাখি হয়েছিল দুটি মেরাবুস সারস উড়ে যাচ্ছিল ডানা মেলে হলুদ মাথা বড় বড় কতগুলো ফেজেন্ট দৌড়ে যাচ্ছিল সিঙ্গেল ফার্মেশানে দূর দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে সিংহের ডাক ভেসে এলো কয়েকবার আজও রাত জাগতে হবে রিজুদার পাশে ট্রেলারের উপর মাঝে মাঝে শুয়ে নেব 
অন্য সময় গাড়ির চারপাশে পায়চারি করব রিজুদার পায়ের ওই রক্তের গন্ধ হয়তো অনেক জানোয়ারকে ডেকে আনবে সকালবেলা শেয়ালগুলোর মতো বোধ হয় শুক্লা অষ্টমী কি নবমী চাঁদটা ভালোই উঠবে সন্ধ্যের পর সূর্য ডুবে যেচেই রাইফেল ও বন্দুকে গুলি ভরে হাতের কাছে ঠিক করে রেখে রিজুদাকে কম্বল মুড়ে ভালো করে শুয়ে দিলাম আরও দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে আর কিছু দেবার মতো নেই তার আগে পাটা আবার ডেটল দিয়ে ধুইয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিলাম রিজুদার এখন যা অবস্থা তাতে প্রয়োজন হলেও বন্দুক রাইফেল কিছুই ছুটতে পারবে না তাছাড়া একটু আগেই বন্দুক লোড করার সময় প্রথম জানতে পারলাম যে গুলিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে অনেক গুলি তাবু থেকে ভুসুন্ডা এবং ওয়ান্ডারাবো রা নিয়ে গিয়েছিল তাছাড়া আমরা তো আর শিকারে আসিনি তাই খুব বেশি গুলি একেবারে আনেও নি রিজুদা বন্দুকের গুলি দু ব্যারেলে দুটো পোড়ার পর আর চারটে আছে আমার উইন্ডচিটারের পকেটে রেখেছি সে কটাকে আর থার্টি ও সিক্স রাইফেলের ম্যাগাজিনে ও ব্যারেলে দুটো গুলি বাদ দিয়ে আর আছে তিনটি গুলি ফোর ফিফটি হ্যান্ড্রেড রাইফেলটাকে ভূসুন্ডা তাবু থেকে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু রিজুদা ওটা তাবুতে রেখে যাবার আগে তার লকটা খুলে নিয়ে নিজের হ্যাভার্সেকে রেখেছিল খালি স্টক আর ব্যারেল নিয়ে গেলে তো গুলি ছুটতে পারবে না আর সে কারণেই রিজুদা এখনও বেঁচে আছে ভূসুন্ডার হাতে গাদা বন্দুক না থেকে যদি ওই রাইফেল থাকতো তবে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে শকেই মরে যেত রিজুদা অন্ধকার হয়ে আসতে না আসতেই চাঁদ উঠল তারা ফুটল সিংহগুলোর ডাক ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল এখন আর ওরা ডাকছে না আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে সব শুদ্ধ গোটা সাথে কাছে সিংহ আরও কাছে আসতে দেখলাম দুটো সিংহ দুটো সিংহি আর তিনটে বাচ্চা একেবারে ছোট বাচ্চা নয় মাস চারেক হবে গুলি করলে আক্রমণ করতে পারে তাছাড়া ওরা বিপদ না ঘটালে গুলি করবই বা কেন আমি একা গুলিও বেশি নেই তারপরে রাত তাই রাইফেল না তুলে আমি বরং বড় টর্চ দুটো ওদের দিকে ফেরালাম বন্ডের টর্চ পাঁচ ব্যাটারির খুব সুন্দর আলো হয় সামনে সিংহি দুটো আলোতে থমকে দাঁড়ালো তারপর টর্চ দুটো নিয়ে আমি নারীবিসরতার যেমন করেছিল গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে তেমনই ট্রেলারের উপর দাঁড়িয়ে আলো নিয়ে মশালের মতন কাটাকুটি করতে লাগলাম ওপরে নিচে সিংহগুলো কিছুক্ষণ গড়গড় করে ফিরে গেল আসলে ওরা ব্যাপারটা কি তাই বোধ হয় দেখতে এসেছিল কেউ যদি ঘুম ভেঙে উঠে তার বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত বড় গাছ হয়েছে দেখতে পায় তাহলে তো অবাক হবেই ওদের সেই অবস্থা নিজেদের আদিগন্ত ঘাস বনে অদ্ভুতেই চাকা লাগানো জন্তুটা কি তাই বোধ করি ভালো করে দেখতে এসেছিল প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ঘাস ইঁদুরের খোঁজে ঘাসের মধ্যে এদিক ওদিক সরসর শিশির আওয়াজ শুনতে লাগলাম রাতের প্রাণীরা সব জেগেছে সাপ ইঁদুর নানা রকম পোকা প্যাঁচা খরগোশ দূর দিয়ে একদল ওয়ার্ড হগ মাটিতে ধপ ধপ আওয়াজ করে দৌড়ে চলে গেল চাঁদের আলো পরিষ্কার হলে দেখা গেল আমাদের সামনে অনেক দূরে মস্ত একটা ওয়াইল্ড বিস্টের দল চড়ে বেড়াচ্ছে বসে থাকতে থাকতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে আচমকা ঘুম ভাঙতে গাড়িতে দেখি বারোটা বাজে তার মধ্যে বেশ ভালোই ঘুমিয়েছিলাম রাইফেল বন্দুক পাশে থেকে ভূসুন্ডার লোকেরা এত দূর পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে আসতে পারবে না কিন্তু জন্তু যেন আর আসতে পারে ঘুমনো খুব অন্যায় হয়েছে শিশির পড়ছে খুব হলুদ ঘাসের সাভানা সমুদ্রকে কুয়াশার চাঁদের আলোয় শিশিরে মিলেমিশে মাঝরাতে কেমন নীলচে নীলচে দেখাচ্ছে আমি রিজুদার কপালে হাত দিলাম জ্বর ঝাঁঝা করছে কাল যদি আমরা রাস্তায় পৌঁছাতে না পারি বা কোনো উপায় না হয় তাহলে রিজুদাকে এখানেই রেখে যেতে হবে রিজুদাকে রেখে গেলেও আমি যে যেতে পারব তার কোনো স্থিরতা নেই এই প্রসন্ন অথচ নিষ্ঠুর তেরো হাজার বর্গমাইল ঘাসের মরুভূমিতে জলের অভাবে খাবারের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে যাব ভূসুন্ডা ভূসুন্ডার জন্যেই এত কিছু ভূসুন্ডাই এর জন্য দায়ী ওকে ভূসুন্ডা দেখা হবে আমি ট্রেলার থেকে নেমে আবার একটু আগুন করলাম ঠান্ডায় আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে 
কান দুটো আর নাকটা ঠান্ডায় এমন হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি কেটেই নিয়ে গেছে আবার কফি বানিয়ে দুটো বিস্কুট গুঁড়ো করে তাতে ব্র্যান্ডি ঢেলে রিজুদাকে জাগিয়ে তুললাম রিজুদা বলল কে গদাধর ভালো আছিস চিঠি যা এসেছে আমাকে দে আমি চমকে উঠলাম রিজুদা ভুল বকছে নাকি কলকাতায় তার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট যে দেখাশোনা করে সেই বহুদিনের বিশ্বস্ত পুরনো লোক গদাধর যার জন্য আমরা বনবিবির বনে গিয়েছিলাম সে আমি বললাম রিজুদা আমি রুদ্র ও রুদ্র সেই গানটা শোনাবি একটু কোন গান রিজুদা সেই গানটারে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি সত্যি রিজুদা তার নিজের দেশেই মরতে চায় রিজুদা বলল তুই বড় ভালো গাছ গানটা আমি বললাম এইটা খেয়ে নাও রিজুদা অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে আগের বার খাওয়ার পরে রিজুদা প্রতিবাদ না করে খেল তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল রুদ্র তুই আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাস না মরেও যদি যাই তাহলেও দেশে কিন্তু নিয়ে যাস আমাকে আমাকে কবর দিতে বলিস আমাদের দেশের কোনো সুন্দর জঙ্গলে আমারই প্রিয় কোনো জায়গায় তুই তো সবই জানিস আমি বললাম আহ রিজুদা পাইপ খাও খাবে রিজুদা মাথা নাড়ল বলল না ঘুমবো আমি আর একটা ঘুমের বড়ি দিলাম রিজুদাকে কম্বল ভালো করে গুজে দিলাম গলায় ঘাড়ে নাড়তে গিয়ে দেখি ফুলে রক্ত হয়ে গেছে পাটা শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে আমার ঘুম টুম সব উবে গেল জল চড়ানোই ছিল তাই কফি খেয়ে নিলাম একটু গাটা গরম হলো তারপর অনেকক্ষণ পাইচারি করলাম রাইফেল কাঁধে গাড়ির চারদিকে কিন্তু হঠাৎ মনে হলো এখন এনার্জি নষ্ট করা ঠিক নয় কি যে লেখা আছে কপালে ভগবানই জানে হয়তো এনার্জির শেষ বিন্দুটুকুও প্রয়োজন হবে ভীষণভাবে রিজুদার পাশে গিয়ে ট্রেলারে বসলাম চার ধারে নীলচে চাঁদের স্বপ্ন স্বপ্ন আলো হলুদ ঘাস বনে ছড়িয়ে আছে বসার আগে চার ধার ভালো করে দেখে নিলাম না কিছুই নেই কোথাও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠলাম আ আ করে একটা সাংঘাতিক চিৎকারে ধর্মর করে উঠে বসে দেখি আমার প্রায় গায়ের উপর কটা বিদঘুটে জানোয়ার বসে আছে আর রিজুদার পা কামড়ে ধরেছে আর একটা আর ট্রেলারের পাশে তিন পাশে কম করে হলেও আরও আট দশটা জানোয়ার দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার সংবিদ ফিরতেই বন্দুকটা তুলে নিয়ে ব্যারেল দিয়ে যে জানোয়ারটা রিজুদার পা কামড়ে ধরেছিল তাকে ঠেলা মারলাম পাছে গুলি করলে গুলি রিজুদারই গায়ে লাগে ঠেলা মারতে সে মাথা তুলল সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার সঙ্গে প্রায় ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করে দিলাম হায়নাটা টাল সামলাতে না পেরে পেছন দিকে উল্টে ট্রেলারের বাইরে পড়ে গেল গুলির শব্দে আমার কাছে যে হায়নাটা ছিল সে চমকে গিয়ে লাফ মারল নিচে তাকেও গুলি করলাম অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে সেও পড়ে গেল কিন্তু কি সাংঘাতিক এই আফ্রিকান হায়নাগুলো প্রায় বুনো কুকুরেরই মতো চার ধার থেকে লাফিয়ে ট্রেলারে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো একের পর এক বন্দুকের দু ব্যারেলেই গুলি শেষ 
এবার আমি থার্টি ও সিক্স রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রেলারের উপর উঠে দাঁড়ালাম যাতে তিন দিকেই ভালো করে দেখা যায় ওরা না গেলে রিজুদার পায়ের দিকে যেতে পারছি না হায়নার চোয়ালের মতো শক্ত চোয়াল কম জানুয়ারিরই আছে হায়নার মতো তারা হার কেটে নিতে পারে কামড়ে রিজুদার গোড়ালির একটু উপরে কামড়ে ছিল হায়নাটা হায়নাগুলো লাফাচ্ছে আর ট্রেলারে উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কা মারছে ট্রেলারে ট্রেলারটা কেঁপে উঠছে বারবার প্রথমে কয়েকবার গুলি বাঁচাবার জন্য আমি ব্যারেল দিয়েই বাড়ি মারলাম ওদের মুখে মাথায় কিন্তু সামলানো যাচ্ছে না ওরা ক্রমাগত লাফাচ্ছে রিজুদার পায়ের রক্তের গন্ধ পেয়ে ওরা এসেছে একটাকে ঠেকাই তো আরেকটা উঠে পড়ে যখন কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে লাগলাম থার্টি ও সিক্সের বোল্ট খুলি আর গুলি করি দেখতে দেখতে ম্যাগজিন খালি হয়ে গেল আমার মাথায় খুন চেপে গেছিল মানুষের সহ্য শক্তির একটা সীমা থাকে সেই সীমা এরা পার করিয়ে দিয়েছিল তখনও আরও দুটো হায় না আস্ত ছিল তাদের বিক্রম তখনও কমেনি মৃত সঙ্গীদের শরীরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠতে কি মনে করে তারা থেমে গিয়ে টাটকা রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সঙ্গীদেরই খেতে শুরু করল ট্রেলারের চারধারে অনেকগুলো মরা হয় না হাঁ করে পড়ে আছে সে দৃশ্য দেখা যায় না ওদের গায়ের দুর্গন্ধে ওখানে টেকাও অসম্ভব আমি এক লাফে ট্রেলার থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটাকে আধ মাইল দূরে নিয়ে গেলাম তারপর দৌড়ে নেমে গেলাম রিজুদার কাছে রিজুদা আশ্চর্য পাইপ খাচ্ছিল আমি যেতেই বলল কানের কাছে যা কালী পুজোর আওয়াজ করলি তাতে তো ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোরাও শুনলে লজ্জা পেত রিজুদা কথা বলছে দেখে খুব খুশি হয়ে আমি বললাম ধুত তারপরই বললাম কতখানি কামড়েছে রিজুদা বলল মার্কুরিও ক্রোম আর ডেটল লাগা ব্যাটা মাংসই খুবলাতে গিয়েছিল ভাগ্যিস চেঁচিয়েছিলাম বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি তুই না উঠলে আমাকে জ্যান্তই খেয়ে ফেলত আমি বললাম দেখি পাটা দাও রিজুদা বলল একে কম্বল তারপরে ফ্লানেলের ট্রাউজার তার নিচে মোজা ব্যাটা সুবিধে করতে পেরেছে বলে মনে হয় না টর্চ দিয়ে দেখত রুদ্র আমি টর্চ দিয়ে দেখে ওষুধ আর ডেটল লাগিয়ে বললাম কলকাতায় ফিরে তোমার ডান পায়ের জন্য একটা পুজো দিও রিজুদা হাসল তারপর আমাকে শুধু হলো গুলি কতগুলো আছে বললাম রাইফেলের গুলি তিনটে বন্দুকে দুটো হুম আমার ডান পকেট থেকে পিস্তলটা বের করত এ যাত্রায় আমার দ্বারা তোর আর কোনো সাহায্যই হবে না পারলে আমি তো নিজেই গুলি করতে পারতাম হায়নাটাকে আমি পারলাম না পারি না বলেই থেমে গেল আমার ভীষণ কষ্ট হল পিস্তলটা লোডেড ছিল আটটা গুলি আছে এতে কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলাম আমি যে কটা গুলি ছিল বন্দুক এবং রাইফেলে লোড করে সেফটি ঠিক করে রাখলাম বললাম দেখো আমি কিন্তু আর একটুও ঘুমব না তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো এবারে সকাল অবধি রিজুদা ফিসফিস করে বলল তুই তো কম ক্লান্ত নোস ছেলে মানুষ বলেই সরি উই আর নট আই অ্যাপোলো গাইস আমি হাসলাম কাঁধে হাত রেখে বললাম ঘুমো রিজুদা ভোর হল বনে জঙ্গলে ভোর মানেই দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার অবসান আমি তাড়াতাড়ি রিজুদার জন্যে শুধু একটু কফি করে দিলাম খাবার সব শেষ রিজুদা আমার দিকে একবার তাকালো কফির কাপটা হাতে নিয়ে হ্যাফার্সাকে হেলান দিয়ে উঠে বসতে গেল কিন্তু পারল না দেখলাম জ্বরটা আবার বেড়েছে প্রায় বেহুশ আমিও একটু কফি খেয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে কম্পাস দেখে বেয়ারিং ঠিক করে চললাম গাড়ি চালিয়ে কোথায় যাচ্ছি জানি না এই চলার শেষে কি আছে তাও জানি না জানি না বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারব কি না কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে আজকের মধ্যে যদি রিজুদাকে হাসপাতালে নেওয়া না যায় তাহলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ চো চো আওয়াজ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল তেল বোধ হয় শেষ মিটার সেই কথাই বলছে গাড়ি থামিয়ে ট্রেলারে গেলাম জেরিক্যান ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি জেরিক্যানের তলাটা ফুটো কবে ফুটো হয়েছে কেমন করে হয়েছে তা এখন জানার উপায় নেই ভূষুন্ডা ইচ্ছে করেই প্যাক করার সময় হয়তো খালি টিন ভরেছিল এখন আর কিছু করার নেই গাড়ি আর চলবে না ট্রেলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি 
জেরিক্যানটা নামিয়ে দেখি একটা খুব বড় আগামা গির্গিটি দৌড়ে গেল পায়ের সামনে দিয়ে এই গির্গিটিগুলো দারুণ দেখতে নীল শরীর লাল গলা আর মাথাটাও খুব সুন্দর টেডি আমাকে চিনিয়েছিল গাড়িটা থেমে থাকায় রিজুদা বলল কি হলো রুদ্র আমি বললাম তেল তো শেষ হয়ে গেল রিজুদা ও রিজুদা বলল আমি বললাম তোমাকে একা রেখে আমি একটু দেখে আসব দূরে যেন মনে হচ্ছে গরু চড়ছে রিজুদা বলল বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করে দেখ বাইনোকুলার দিয়ে দেখে মনে হলো গরুই আফ্রিকাতে তো নীলগাই নেই দূর থেকেও ভুল হতে পারে হয়তো কোনো হরিণ এখানকার বা বুনো মেষ এখানে গরুদের রং লাল ও কালো গায়ে লোমও অনেক রিজুদা বলল সাবধানে যাবি আমার জন্য চিন্তা করিস না জলের বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যা আমি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে রিজুদাকে দিয়ে বললাম একা থাকবে সঙ্গে রাখো রিজুদা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর নিল কপালে হাত দিয়ে বললাম এখন কেমন আছো রিজুদা হাসলো কষ্ট করে তারপর বলল ফাইন ফাইনই বটে ভাবলাম আমি রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে জলের বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হাঁটছি তো হাঁটছি যতই হাঁটছি ততই যেন গরুগুলো দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আশ্চর্য তাছাড়া গরুদের কাছে কোনো রাখাল দেখব ভাবছিলাম কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না গরুগুলো সত্যি গরু না গুগুনো গুগম্বার নাকি গুগুনো গুম্বার বা অগ্রি কাওয়া বিবি কাওয়া তা বোঝা গেল না সেই নির্জন নিস্তব্ধ হু হু হাওয়া ঘাস বনে ভর দুপুরে নানা রকম আজগুবি চিন্তা আসলো মনে নিজেকে এত অসহায় লাগতে লাগলো রিজুদার কথা ভেবে যা বলার মতো নয় বারোটা বাজে আমাদের ল্যান্ড রোভার আর ট্রেলার দেখাই যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হল সঙ্গে যদিও কম্পাস এনেছি তবু হারাবার ভয় করছে এ যে সমুদ্র বেরিয়েছিলাম পনে নয়টায় সোয়া তিন ঘন্টা ক্রমাগত হেঁটেও গরুদের কাছে পৌঁছানো গেল না কাউকে দেখাও গেল না আশ্চর্য আমার গা ছমছম করতে লাগলো পিছু ফিরলাম আমি ক্লান্ত লাগছিল তিন দিন হলো বিশেষ কিছু খাইনি ঘুমও প্রায় নেই শরীরে যেন জোর পাচ্ছি না আর সবচেয়ে বড় কথা মনটাও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে তাহলে কি আমাকে আর রিজুদাকে এইখানেই শকুন শেয়াল আর হায়নার খাবার হয়ে থেকে যেতে হবে পরে যদি কেউ এদিকে আসে তাহলে হয়তো আমাদের গাড়ি ল্যান্ড রোভার আর কঙ্কাল দেখতে পেয়ে গাড়ির কাগজপত্র নেড়ে চেড়ে আমাদের কথা জানতে পারবে অবশ্য যদি হাতি কি গণ্ডার কি বুনো মানুষ এগুলো অক্ষত রাখে আরও ঘন্টাখানেক হাঁটার পর দূর থেকে ট্রেলার শুদ্ধ ল্যান্ড রোভারটাকে একটা ছোট্ট পোকার মতো মনে হচ্ছিল আরও এগোবার পর দেখতে পেলাম কতকগুলো পাখি গাড়িটার কাছে উঠছে ছোট ছোট কালো পাখি আমি এবার বেশ জোরে যেতে লাগলাম আরও ঘন্টাখানেক লাগবে পৌঁছতে পাখিগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো আরও কিছুদিন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম সেগুলো শকুন শকুন কি করছে অতগুলো শকুন রিজুদার কাছে রিজুদা কি আমি যত জোরে পারি দৌড়তে লাগলাম রাইফেলটা হাতে নিয়ে আর একটু এগিয়েই আমি রাইফেলটা উপরে তুলে একটা গুলি করলাম ভাবলাম শব্দে যদি উড়ে পালায় টেডি বলেছিল যদি জীবন্ত কোনো লোককে শকুন তিন দিক থেকে ঘিরে থাকে তবে সে মারা যায় আমাকে আর রিজুদাকে শকুনরা দুদিন আগে চার দিক ঘিরে ছিল শকুনগুলো উপরে উঠে ঘুরতে লাগলো অনেকগুলো তারপরই আবার নেমে এলো নিচে আর একটু এগিয়েই আবার গুলি করলাম কিন্তু এবারেও চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না একটাও কাছে গিয়ে দেখি গাড়ির ছাদে শকুন ট্রেলারের উপর চার পাঁচটি শকুন এবং ট্রেলারের তিন পাশে দশ বারোটা বিরাট বড় বড় তীক্ষ্ণ ঠোঁট আর বিশ্রী গলার শকুন ওরা যেন ঝুঁকে পড়ে সকলে মিলে রিজুদার নারী দেখছে নারী থেমে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে রিজুদার ওপর আমার গায়ে কাঁটা দিল শির দ্বারা শিশির করে উঠল আর সহ্য করতে না পেরে মাটিতে বসা একটা বড় শকুনের দিকে রাইফেল তুললাম গুলিটা শকুনটাকে ছিটকে ফেলল কিছুটা দূরে আমি দৌড়ে গিয়ে ওটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম গাড়ি তো আর চলবে না গাড়ির কাছে মোড়ে পড়ে থাকলে আমাদেরই মুশকিল 
সঙ্গীর হাল এবং আমার রণমূর্তি দেখে বোধহয় একটু ভয় পেল ওরা উড়ে গিয়ে সব জমায়ত হল মৃত সঙ্গীর কাছে কানের এত কাছে রাইফেলের আওয়াজেও উঠল না রিজুদা আমি দৌড়ে গিয়ে ডাকলাম রিজুদা 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 কোনো কথা বলল না মুখের উপর চাপা দিয়ে রাখা টুপিটা সরিয়ে দেখলাম চোখ বন্ধ একেবারেই অজ্ঞান গায়ে ভীষণ জ্বর রাইফেলের গুলি আর রইল না এখন থাকার মধ্যে শটগানে দুটো গুলি মাত্র প্রয়োজন হলেও রিজুদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না আমি সত্যিই জানি না এবার আমি কি করব আমার বড়ই ভয় করছে এদিকে বেলা পড়ে এসেছে খিদে তেষ্টা সবই পেয়েছে কিন্তু কোনো কিছুরই হুঁশ নেই আমার একার জন্যই একটু জল গরম করে কফি করলাম আর কিছুই নেই কফি খেয়ে লম্বা রাতের জন্য তৈরি হতে লাগলাম রিজুদার একেবারেই জ্ঞান নেই কিন্তু নারী আছে খুব অস্পষ্ট ধুকফুক আওয়াজ হচ্ছে কিছু খাওয়ানোই গেল না ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডি ওষুধটা নিয়ে একটু ঢেলে দিলাম জোর করে দাঁত ফাঁক করে কিন্তু খেতে পারল না কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল তাড়াতাড়ি মুখ মুছে দিলাম অন্ধকার হয়ে এলো তারা ফুটল একে একে চাঁদ উঠেছে সূর্য উঠে যাবার আগেই আমি বসে আছি ট্রেলারের ওপর ভাবছিলাম রাইফেলের গুলিগুলো শকুনদের উপর নষ্ট করলাম মিছিমিছি আজ রাতে যদি হায়নারা আসে অথবা আরও হিংস্র কোনো জানোয়ার কাল রাতের কথা মনে হতেই আমার বুক কেঁপে উঠল আজ আর ঘুমব না ঘুমলে হয়তো রিজুদাকে টেনে নিয়ে চলেই যাবে ওরা যে করেই হোক আমাকে আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে রাত এগারোটা বাজল দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে বসে রইলাম মাথায় টুপি দিয়ে বড় শীত বাইরে রিজুদার গায়ে ভালো করে কম্বল মুড়ে দিয়েছি মাথার উপরে টেডির ওভারকোটের তাবুও খাটিয়ে দিয়েছি রক্তে ধুলোয় শিশিরে কম্বলটার অবস্থা যাচ্ছে তাই হয়ে গিয়েছিল তাই আমার কম্বলটা দিয়েছি আজ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম রিজুদা আমাদের বাড়ি এসেছে কলকাতায় মা রিজুদার জন্য পাটিসাপটা পিঠে করেছে আর কড়াইশুটির চপ মায়ের কি একটা কথায় রিজুদা খুব হাসছে মাও খুব হাসছেন আমিও মায়ের শোবার ঘরের আলোগুলো জ্বলছে মা সোফাতে বসে আমি আর রিজুদা খাটে পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে রিজুদা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ভীষণ ঘুমোচ্ছিলাম আমি কে যেন আমার ঘুম ভাঙালো গায়ে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি চমকে উঠে হাতে ধরা বন্দুকটা শক্ত করে ধরেই আমি চোখ খুললাম দেখি ট্রেলারের তিন পাশে পাঁচজন সাত ফুট লম্বা মাসাই যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে হাতে বললম ও কোমরে দা ওদের বলে মোরান আমি ঘোর কাটিয়ে বললাম জাম্ব ওদের মধ্যে একজন বোধ হয় সোয়াহিলি জানে সে বলল সিজাম্ব বলেই সকলেই প্রায় একই সঙ্গে পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলল বর্ষার সঙ্গে পা জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল আমি রিজুদাকে দেখিয়ে বাংলায় বললাম একে বাঁচাতে পারো ভাই তারপর বোঝাবার জন্য রিজুদার পাটা খুলে দেখালাম পেটে হাত দিয়ে বললাম খাবারও নেই ওরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল আবার পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলল হঠাৎ আমার মনে হলো নাইরবি সর্দারের দেওয়া হলুদ গোল পাথরটার কথা রিজুদা আমাকেই রাখতে দিয়েছিল সেটা তাড়াতাড়ি আমি পকেট হাতে সেটা বের করে ওদের দেখালাম বললাম নাইরবি সর্দার দিয়েছে নাইরবি নাইরবি দুবার বললাম ওরা পাথরটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে সকলে একসঙ্গে কি সব বলে উঠল দুজন মাসাই দুটো হাত পাশে ঝুলিয়ে রেখেই সোজা উপরে লাফিয়ে উঠল তিন চার ফুট তারপর হাতের মধ্যে থুতু ফেলে দুহাতে থুতু ঘষে আমার মুখটা দুহাতে ধরল বোধ হয় আদর করে দিল প্রথম দিন নাইরবি সর্দার এমন করাতে আমার বড় ঘেন্না হয়েছিল ওডিকলন ঢেলে শুয়েছিলাম আজ এই রাতে কিন্তু বড় ভালো লাগলো বড় ভালো মানুষ ওরা ভারী সহজ সরল দেখতে দেখতে দুটো বল্লমের মধ্যে একজনের লাল কম্বল কায়দা করে বেঁধে একটা স্ট্রেচারের মতন বানিয়ে ফেলল ওরা তারপর রিজুদাকে তার উপর শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে বলল চলো রিজুদার পিস্তলটা একজন আমার হাতে দিল আমি কোমরে রাখলাম সেটা বন্দুকটাও হাতে নিলাম ওরা সনসন করে হাঁটতে লাগল ভিজে চাঁদের আলোর মধ্যে সেই ধুধু ঘাসের বনে সাত ফুট লম্বা লাল পোশাকের মাসাইদের গুগুনো গুম্বার বা অগ্রিকাওয়া বিবিকাওয়া বলে মনে হচ্ছিল আমার 
ওরাও কি আমাদের সঙ্গে ভূষুণ্ডার মতো বিশ্বাস ঘাতকতা করবে যারা রিজুদাকে বইছিল তারা আগে আগে প্রায় দৌড়ে চলল মেরানদের মধ্যে যে সর্দার গোছের সে আবার পিচিক করে থুতু ফেলে আমাকে কি যেন দুমদাম করে বলল মানে বুঝলাম না কিছুই যুদ্ধ করলেই আহত হয় কেউ কেউ ওরা যোদ্ধার জাতি জড়িবুটি তুকতাক এবং বনজ ভেষজ দিয়ে আহতের চিকিৎসা ওরা নিশ্চয়ই জানে জানে কি না আমি জানি না এই মুহূর্তে আমি জানি যে আমি ভীষণ খুশি এত কিছুর পরে এত ঘটনার পরে এই মন খারাপ করা নির্জনতার মধ্যে মানুষের মুখ দেখে আমি সত্যি ভীষণ খুশি হাড়গোড় আর পাথরের গয়না পরা লাল হলুদ রঙে মুখে কপালে আকিবুকি কাটা টাটকা রক্ত খাওয়া কতগুলো স্বাধীন সাহসী বড় মনের মানুষদের পিছনে পিছনে ছোট্ট শহুরে মনের ছোট্ট ভীরু আমি ছোট ছোট পা ফেলে চলতে লাগলাম দূর থেকে ওদের ড্রামের শব্দের মতন গুম গুম করে সিংহ ডেকে উঠল বারবার ডাকতে লাগল আর একটা বড় প্যাঁচা আমাদের মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ডাকতে লাগল কিচি কিচি করে গুগুনো গুম্বারের দেশের দুজন দৈত্যের মতো মানুষের কাঁধের উপর আমার রিজুদার ঠান্ডা নিথর শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে যেন সেই নীলচে চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে উড়ে চলল এই আদিম আফ্রিকার কুয়াশা ঘেরা রহস্যময় দিগন্তের দিকে এবং এরই সাথে শেষ হল বুদ্ধদেব গুহর রিজুদা সমগ্রের প্রথম উপন্যাস গুগনো গুম্বারের দেশে পড়ছিলাম তাজিম এর আগের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজের বত্রিশটি সম্পূর্ণ উপন্যাস মিতিন মাসি সমগ্রের দুটি উপন্যাস আলফ্রেড হিচকক সমগ্রের কিছু গল্প উপন্যাস তিন গোয়েন্দা সমগ্রের কিছু গল্প উপন্যাস মিতিন মাসি সমগ্র ঘনাদা সমগ্র এবং আরও বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আমার চ্যানেলে সম্পূর্ণ আকারে পেয়ে যাবেন আপনারা শুনবেন আশা করি ভালো লাগবে কিছুদিন পরেই নতুন গল্প চলে আসবে গল্পের মধ্যে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে আপনারা অনেকেই যেমন প্রথমবার শুনলেন আমিও প্রথমবারই গল্পটি পড়লাম একবারও আমি রিহার্সেলও দিইনি কোনো এডিটিংও নেই এই গল্পের মধ্যে ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহ দিবেন আশা করি খুব শীঘ্রই পরবর্তী গল্পে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে তো এরই সাথে শেষ হলো বুদ্ধদেব গুহর রিজুদা সমগ্রের প্রথম গল্প গুগুনো গুম্বারের দেশে এরপরে রিজুদা সমগ্রের যে দ্বিতীয় গল্পটি আমি পড়ব সেটি হচ্ছে অ্যালবিনো সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি দেখা হবে পরবর্তী গল্পে সবাই ভালো থাকবেন